ওকে আসসালামু আলাইকুম ছয়টা পঁয়তাল্লিশ বলেছিলাম বাট নাম আজ দেখলাম যে টাইম একটু বেশি লেগে যাবে সেটা দেড়শো হয় ছয়টা চুয়ান্নতে শুরু করলাম সাতটার আগে শুরু করার কারণ আছে সাতটার আগে শুরু করার কারণটা হচ্ছে বেসিক্যালি তোমাদের আজকে এশিয়া কাপের ম্যাচটা আছে অনেকে আবার লাস্টের দিকে দেখবা যে প্যানিক করবা যে ভাইয়া ক্লাস শেষ করেন তাড়াতাড়ি করেন হ্যান ত্যান এই কারণে একটু আগে শুরু করলাম যাতে আমরা একটু সময় নিয়ে স্লোলি পরে পড়িয়ে একটু আমাদের টাইম মানে খুব শর্ট টাইমের মধ্যে আমরা ক্লাসটা শেষ করতে পারি এবং তোমরা ক্লাস শেষ করার পরে বাসায় বসে ম্যাচটাও দেখতে পারো দ্যাটস দ্য মেইন মেইন রিজন মানে আগে ক্লাস শুরু করার তো সবাই একটু ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করে দাও যারা যারা বলছিল ক্লাস করবে গ্রুপের মধ্যে সবাই নামগুলো একটু মেনশন করে দাও আমরা দেখতে চাচ্ছি সবার আমি ভিডিওটা পাচ্ছি না এখনো তো দেখি হ্যাঁ পাইছি হ্যাঁ আমরা আমরা হচ্ছে আজকে সার্কেল পড়বো সবাই একটু দ্রুত তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করে দাও যারা যারা ক্লাস করার কথা ছিল হয়তো অনেকে নোটিফিকেশন আসে না তারা যাতে ক্লাসটায় জয়েন করতে পারে খুব ফাস্ট আমরা বেসিক্যালি সার্কেলের আজকে হচ্ছে মানে বলতে পারি যে সার্কেলের বেসিক বেসিক বেসিক্যালি সার্কেল পুরোটাই বেসিক তো সার্কেলের আমরা কিছু ডিফারেন্ট টাইপ অফ ম্যাথগুলো করবো যেগুলি পরীক্ষাতে বেশি আসে বোর্ডে আসতে পারে অ্যাডমিশনে আসতে পারে আমরা বেসিক্যালি কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করব কিছু এক্সট্রা টপিক দেখব আমরা কিন্তু একেবারে গদ ভাতা সার্কেলগুলো পড়বো না কারণ ওগুলো একটু ইজিয়ার ওগুলো তোমাদের অলরেডি বোর্ডের জন্য অনেকটাই পড়া আছে আর যারা যারা পাওয়ার ফিল আসতে তো জানোই অলরেডি সো তাদের জন্য বলে দিচ্ছি যে একটু আমরা সার্কেলের ক্লাসগুলোকে একটু বেসিক তোমাকে বলে দিব বেসিক প্লাস কিছু হায়ার টপিকের ম্যাথ ধারণা করাবো ঠিক আছে আচ্ছা সবাই একটু দ্রুত মেনশন করে দাও সবাই যেন দ্রুত জয়েন করতে পারে আমি দেখতে পাচ্ছি এখনও অনেক মানুষ জয়েন করা বাকি বাকি আচ্ছা আমি একটু কমেন্টগুলো পড়ি এর মাঝখানে ওয়ালাইকুম আসসালাম সবাইকে ওয়ালাইকুম আসসালাম সবাইকে ওয়ালাইকুম আসসালাম দ্রুত দ্রুত মেনশন ভাইয়া আমরা কিন্তু এক্সাক্ট সাতটাতেই শুরু করছি আর কি বেসিক্যালি যে টাইম ছিল সেই টাইমে শুরু করছি সো সবাই একটু দ্রুত মেনশন করে দেওয়া কিন্তু চার মিনিট সময় নিব চার মিনিটের পরে কিন্তু আমরা ক্লাসে ঢুকে যাব তারপর কিন্তু কোনো ব্রেক পাবো না আমরা নন স্টপ অলমোস্ট টু টু পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার্স মানে আড়াই ঘন্টা দুই ঘন্টার মধ্যে আমরা সার্কেল শেষ করব ঠিক আছে যা যা বলতেছো ভাইয়া আগে শুরু করলাম কেন আমি অ্যান্সার কিন্তু আগে দিয়ে দিছি আচ্ছা তোমাদের অবস্থা কি তোমাদের প্রত্যেকের অবস্থা কি এই যে ফাউন্ডেশন কোর্সটা করতেছো ক্লাসগুলো যে করতেছো মানে হাউ ডাজ ইট ফিল মানে কীরকম ফিল হচ্ছে যে আমরা আমাদের অ্যাডমিশন ভাইয়া পাওয়ার পেতে যা পড়াইছেন তার থেকে একটু অ্যাডমিশনের টাচ আমরা আপনারা পাচ্ছেন কি না বেসিক্যালি এইটা কি তোমাদের মধ্যে ঢুকতেছে যে ভাইয়া আমরা অ্যাডমিশনের টাচ পাচ্ছি কোন টাইপের কোশ্চেনগুলো আরও একটু ফোকাস করতে হবে অ্যাডমিশনে বুঝতে পারছি মেইন পার্ট কিন্তু এইটাই যে আমরা পার্কুলের প্রোগ্রামটার পরে এই ফাউন্ডেশনটা রাখি রেখেছি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামটার মাঝখানে তার মানে কি তোমার যাতে একটা কোনো গ্যাপ না থাকে একটা সিং থাকে সো তুমি ওখানে বোর্ডের সিকিউ কোশ্চেন করে আসছো এখন একটু একটু তোমার যে কোশ্চেনগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো দেখবা প্লাস হচ্ছে অ্যাডমিশন প্রশ্ন নিয়ে নিবা সো তাহসিন হোসাইন বলছে ভাইয়া আছে খেলা আছে আই নো দ্যাট বাট মানে আমরা তো কমিটমেন্ট ভাঙবো না দ্যাটস ওয়াই আমরা ক্লাসটা ক্লাসের টাইমে শুরু করছি কারণ আমরা ক্লাসটা করব ইন দ্য মিন টাইম তোমরা আটটা থেকে খেলা খেলার আমাকে লাইভের মধ্যে বলতে থাকবা আমরা আপগ্রেড শুনবো তারপরে অবশ্যই একটা আমরা আজকে ক্লাস লেন্দি করবো না একটু আগে ছেড়ে দিব বিকজ অফ ওয়াট ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচ খুব বেশি টাইম আসে না তোমাদের মতো আমিও ক্রিকেট পাগল বেসিক্যালি আই লাভ ক্রিকেট মাই হবি ইজ ক্রিকেট বেসিক্যালি হ্যাঁ হ্যাঁ আর এই এশিয়া কাপে বাংলাদেশ শ্রেণী আমি কোনো আশা করতেছি না সো ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচই আমার ভরসা সো বাংলাদেশ এশিয়া কাপে আমার মনে হয় না খুব বেশি তো যেতে পারবে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক মিস প্রমি সবাই দেখব আমরা ক্লাস শেষ করে সবাই রাগারাই করো না ক্লাস শেষ করে দেখবো আমরা রিয়া পল এখনও শুরু হয়নি আমি জাস্ট টকিং অ্যাবাউট সামথিং আলস কোনো এখনও টপিকে ঢুকে নেই আবির মাহব বসে হ্যাঁ বুয়েট বের ফিল হচ্ছে আবির বিশ্বাস করো এই যে টাচিং পয়েন্টটা শুরু হচ্ছে রিয়াকশন পয়েন্টটা সমাজের সঙ্গে শুরু হয়ে যাচ্ছে আমি তোমাকে নাম ধরে ডাকছি সো এই ইনভারনমেন্ট তুমি ঢুকে গেলা এরপর অ্যাডমিশনের কোর্সটা শুরু করবো আমরা কিন্তু তোমাকে আনটিল আর আনলেস অ্যাডমিশনটায় সাকসেসফুল করার আগ পর্যন্ত উই আর উইথ ইউ স্পেশালি আমি তো থাকছি সো যে কোনো ডাউট যে কোনো কোশ্চেন মানে কোশ্চেন ব্যাংক থেকে আটকাচ্ছ প্র্যাকটিস করতেছো পুরো জার্নিতে আমার সঙ্গে থাকছি সো কি পেশেন্স আমাদের সঙ্গে থাকো আমাদের নতুন সদ্য বিবাহিত এনামুল ইসলাম রেহান আমাদের সঙ্গে লাইভ দেখছে সে লিখেছে ইকবাল ভাইয়ের আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম
ওকে আচ্ছা কে কোন ডিম সাপোর্টার এটা আসলে এখানে ইম্পর্টেন্ট না আমরা সবাই খেলা দেখতে পছন্দ করি আমরা খেলা দেখবো বেসিক্যালি ঠিক আছে তো আমি আর এক মিনিট সময় নেবো আমি এক মিনিট পরে ক্লাস বেসিক্যালি শুরু করে দিব এক মিনিট পরে আমি ক্লাস শুরু করে দিব লাস্ট ওয়ান মোর মিনিটস টু গো দ্রুত ভাই একটু মেনশন করো কনজেশনস ভাইয়া হ্যাঁ তোমরা একটু এনামুলকে সবাই কনগ্রেচুলেট করো এনামুল বিয়ে করেছে এটার উপলক্ষে এটা কনগ্রেচুলেশন আমি সবার কাছ থেকে চাই ওকে উই ক্যান স্টার্ট সাতটা বাজে এক্স্যাক্টলি সাতটা যেহেতু বেজে গেছে অলরেডি আমরা ক্লাস শুরু করতে পারি আমরা ক্লাসের দিকে যাচ্ছি সো প্রথমেই বলে নিচ্ছি আজকের ক্লাসটাতে আমি যে টপিকগুলো পড়াবো বা যে টাইপগুলো পড়াবো বৃত্তের বৃত্তের সমগ্র টপিক কিন্তু এখানে বেসিক্যালি আলোচনা করবো না কারণ আমি পাওয়ার প্লের ক্লাসগুলোতে অলরেডি এ নিয়ে অনেক বিস্তর আলোচনা করা হয়ে গেছে সো আমরা বেসিক্যালি যেটা করবো সেটা হচ্ছে বৃত্তের এই টাইপগুলোকে একটু গুছিয়ে নিয়ে কোনটা কোনটা কোন ধরনের কোশ্চেন আসে একটু বইয়ের বাইরের কোশ্চেনগুলো কেমন হয় বেসিক তো দেখবই বেসিকের সঙ্গে কিছু বইয়ের বাইরের ম্যাথ প্র্যাকটিস করবো র্যান্ডম কিছু মতো আমাকে দিবো টাচ বেসিকি তোমাকে টাচ দিব যে অ্যাডমিশনের বৃত্তের কোশ্চেনগুলো কোন প্যাটার্ন থেকে স্টার্ট হয় একেবারে ডিপ অ্যাডমিশন পড়ালে এখন তোমার মাথার প্রতি যাবে কারণ তোমার সামনে এইচএসি পরীক্ষা আছে সো আমি তোমাকে টাচ দিচ্ছি বোর্ড এবং অ্যাডমিশন বুয়েট পরীক্ষা বা ঢাকা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার মাঝের যে একটা ল্যাবস আছে ওই ল্যাবসটায় তুমি এখন থাকবা সো আমরা কিন্তু একটা জার্নিতে আছি এই জার্নির মাঝখানের পরটাতে আমি এখন আছি সো আমরা মাঝখানের পার্টটা আমরা এখন ক্যালকুলেট করবো সো আমরা জাম্পিং বিফোর জাম্পিং টু দ্য স্লাইট আমি বেসিক্যালি আজকে কোনো স্লাইড বানাচ্ছি না কারণ আমি আজকে তোমাদেরকে আমার যতটুকু ধারণায় আছে সবগুলো জিনিসই আমি তোমাদের কাছে পড়াবো আমার মতো করে পড়াবো তোমরা জাস্ট খালি দেখবা লিখবা ম্যাথ আমি এখানে তুলে নেই তোমাদেরকে বলো তোমরা ম্যাথগুলো লিখবা এবং ম্যাথগুলো করব সো আমরা একেবারে প্রথম থেকে শুরু করছি একটু আমরা সময় নিচ্ছি কিছু টেকনিক্যাল পার্ট রাখছি এখানে ওকে হ্যাঁ আমরা শুরু করতে পারি আমরা স্লাইডে যাচ্ছি আমরা স্লাইডটা দিয়ে শুরু করছি আমাদের প্রথম যে টাইপ থাকবে প্রথম টাইপটা একটু সবাই লিখে ফেলো টাইপ ওয়ান সেটা নাম হচ্ছে বলতে পারি কি কেন কিভাবে এটা হচ্ছে আমাদের টাইপ প্রথমটার নাম হচ্ছে কি কেন কিভাবে মানে আমি বৃত্ত যদি শুরু করতেছি বৃত্তের কি বৃত্ত কি বৃত্ত কোথ থেকে আসছে কেন আসছে কিভাবে আসছে বৃত্ত থেকে আমরা কি করব এটা একটু টাইপ ওয়ান আমি রাখতেছি বৃত্তের সমীকরণটা পড়ানোর আগে তোমাকে আমরা বলে আসি তোমরা স্ট্রেট লাইন পড়ে আসছো স্ট্রেট লাইন ছিল একটা সম্পূর্ণ একঘাত সমীকরণ মানে লিনিয়ার ইকুয়েশন যেখানে এক্স ছিল ওয়াই ছিল এক্সের পাওয়ারটা ছিল ওয়ান ওয়াইয়ের পাওয়ারটা ছিল ওয়ান যেই বৃত্ত স্টার্ট হচ্ছে বৃত্ত স্টার্ট হওয়া বেসিক্যালি কিন্তু কনিক স্টার্ট হওয়া লজিক্যালি কনিক্স ক্লাসটার মধ্যেই বৃত্ত হওয়ার কথা ছিল বাট তোমাদের বইতে যেহেতু বৃত্তের অধ্যায়টা আগে দেওয়া আছে কনিক্স পরে দেওয়া আছে তাই আমরা সেই সিঙ্কেই পড়াচ্ছি বাট আমার লজিকে বলে কনিক্স যেহেতু আমি কালকে পর্যন্ত থেকে পড়াবো কনিক্সের পার্টের সঙ্গেই কনিক্সের একটা পার্টে কিন্তু বৃত্ত কারণ আমরা জানি বসলাম কিন্তু মনে করে দেখো কোন আকৃতি যে কোনো বস্তুকে এভাবে দেখলে কিন্তু এটা বৃত্তই দেখা যায় তার মানে কনিক্সের মধ্যেই বৃত্ত লুকায় আছে সো আমরা কিন্তু সব ধরনের কনিক্সের সমীকরণ আমরা দেখব কালকে আবার বাট কনিক্সের একটা টাইপ এইটাই কিন্তু বিশেষ থেকে বৃত্ত সুতরাং কনিক্সের যে সাধারণ সমীকরণটা হবে বৃত্তটা একই রকম হবে এখন আমরা একটু মনে করে দেখি রিকল করি কনিক্সের সমীকরণগুলো কেমন হয় প্যাটার্নটা কেমন হয় একটু মনে করে দেখো তো ভাই মনে আছে কি না এরকম হয় না আচ্ছা আমি একটু একটা কাজ করি এই কলমটার একটু ডেপথ বাড়ায় নি হ্যাঁ ডেপথ বাড়ায় নি তাহলে বেটার হবে ঠিক আছে ফাইন আমরা কনিক্সের সাধারণ সমীকরণ জানি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স ওয়াই প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকাল টু জিরো দেখো তো তোমরা একটু বোর্ডে আমি যেভাবে লিখতেছি এই ভলিউমে লিখলে লেখাটাকে পড়া যায় হ্যাঁ পড়া যায় পড়া যায় না পড়া যাচ্ছে কতটা কোনো সমস্যা নাই ওকে পড়া যেতে যাচ্ছে আমি সমস্যা চিন্তা করতেছি না যদি পড়া যাচ্ছে এটা হচ্ছে যে কোনো কনিক্সের সাধারণ সমীকরণ কনিক্সের একটা টাইপ হচ্ছে বৃত্ত তাহলে আমাদের প্রথম টাইপটার মধ্যে আমরা চিনবো বৃত্তের সমীকরণটা কিভাবে কিভাবে আমরা দেখতে পারি বা বের করতে পারি সো ফার্স্ট অফ অল বৃত্তের সমীকরণের মধ্যে কি কি থাকতে পারে থাকতে পারে একটা এক্স স্কোয়ার যুক্ত পদ ওয়াই স্কোয়ার যুক্ত পদ এক্স ওয়াই যুক্ত পদ থাকতে পারে কনিক্স থাকতে পারে বৃত্ত আমি জানি না কনিক্স থাকতে পারে শুধু এক্স শুধু ওয়াই শুধু ধ্রুবক বাট বৃত্ত হওয়ার শর্ত হচ্ছে মনে রাখবা এই যে এক্স স্কোয়ার যে সহকটা আছে এই এক্স স্কোয়ার যে সহকটা আছে এই সহকটা এখানে আমি একটু বুঝে দিই 
এখানে ছিল এক্স স্কোয়ার এ এক্স স্কোয়ার এই এক্স স্কোয়ার যে শকটা আছে এই এ এবং ওয়াই স্কোয়ার যে শকটা আছে এই বি অলেজ হবে সেই তো আমার এত মোটা হয়ে গেছে যে আমার দেখতে খুবই অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছে বেসিক্যালি আমাকে আরেকটু চিকন নিতে হবে হুম আমি তো আবার লিখে দিই এটা হচ্ছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার এবং আমার মেইন পার্ট হচ্ছে এই এ আর এই বি এটা হয়তো কি সমান এবং বৃত্তের সমীকরণে কোনো এক্স ওয়াই যুক্ত কোনো পদ থাকবে না সো এইটা একটা বৃত্তের সমীকরণ তখনই হবে যখন মনে রাখবা এ ইজিক্যাল টু বি শর্ত কন্ডিশন নম্বর এক বা শর্ত হচ্ছে কি এ ইজিক্যাল টু বি এটা ফার্স্ট কন্ডিশন তার মানে কি এক্স স্কোয়ারের শহক ওয়াই স্কোয়ার শহকটা সেম হইতে হবে সেকেন্ড কন্ডিশনটা হচ্ছে কোনো এক্স ওয়াই যুক্ত কোনো পদ থাকবে না তাহলে এই এক্স ওয়াই যুক্ত যে পদটা আছে সেই পদের শহক কত টু জি তার মানে যেহেতু শহক থাকবে না তার মানে এটা জিরো হয়ে যাবে তাহলে সেকেন্ড কন্ডিশনটা হচ্ছে এই টু জি আমি এটাকে জি দিলাম কেন আমি কেন জি দিব এটাকে আমি এইচ দিব সরি এই এইচ দিই টু এইচ হ্যাঁ নাম দিলাম টু এইচ টু এইচ টু এইচ এটা হবে জিরো দ্যাট মিন্স এইচ সমান সমান জিরো মনে রাখো পৃথিবীর যে কোনো আকৃতির যে কোনো জায়গায় বৃত্তের সমীকরণ দেখলে এই দুইটা কন্ডিশন ফিল আপ করলেই বৃত্তের সমীকরণটা দাঁড়ায় যাবে সো এইটা একেবারে ব্যস্ত জিনিস বললাম কনিস্টের কালকের ক্লাসে আমরা এখান থেকে দেখবো আবার যে কখন এটা পরাবৃত্ত হয় উপবৃত্ত হয় অধিবৃত্ত হয় এবং একজন সরলাকার সমীকরণ হয় বাট আজকে আমার বৃত্ত নিয়ে পার্ট তাই বৃত্তের শর্ত হচ্ছে দুইটা এখন এই শর্ত থেকে কোশ্চেনটা কেমন হয় আমরা একটু লিখে ফেলি আমরা সবাই একটু কোশ্চেন লিখবো এখন এই টপিকের একটা কোশ্চেন আমরা এখানে দেখে ফেলি আমরা একটা কোশ্চেন দেখবো বৃত্তের একটা সমীকরণ থেকে সবাই একটু কোশ্চেনটা লেখো ফার্স্টে একটা একটা সমীকরণ লেখো এখানে সমীকরণ হচ্ছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু বি টু বি এক্স ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স প্লাস টুয়েলভ ওয়াই প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে কোশ্চেন মানে বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে বলে দেওয়া আছে কোশ্চেনটা এর যদি বৃত্তের সমীকরণ হয় প্রথম কোশ্চেন বলছে বৃত্তের সমীকরণ যদি হয় যদি এটা একটা বৃত্তের সমীকরণ হয় তাহলে কোশ্চেনটা হচ্ছে এ আর বি এর মানটা কত প্রথম কোশ্চেন যদি এটা বৃত্তের সমীকরণ হয় তাহলে এ এবং বি এর মানটা কত তারপরের কোশ্চেন এ এবং বি এর মান মানে তুমি যে বৃত্তের সমীকরণটা পাবা সেই বৃত্তের কেন্দ্র কত কেন্দ্র কত ব্যাসার্ধগত এই হলো আমার কোশ্চেনটা সবাই একটু কোশ্চেনটা সংক্ষিপ্ত করে রাখো যে কোশ্চেনটায় বসে একটা বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে বৃত্তের সমীকরণ দিয়ে তোমাকে বলে দেওয়া আছে এটা বৃত্তের সমীকরণ হইতে হলে যদি যদি বৃত্তের সমীকরণ হয় তাহলে এ এবং বি এর মানটা কত সেকেন্ডলি বসে এই বৃত্তের কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ কত হবে সবাই কোশ্চেনটা লেখো আমরা কোশ্চেনটা সলভ করব আমরা কোশ্চেনটা একটু আমরা সলভ করব এখানেই সলভ করে ফেলি আমাদের এখানে জায়গা আছে তা আমরা এখানে সলভ করে ফেলি দেখো আমরা কোশ্চেনটার সলভ এখানে এখানে করতেছি এখানে আমরা কোশ্চেনটা সলভ করে ফেলবো প্রথমেই বলো যেহেতু এটা একটা বৃত্তের সমীকরণ বলে দেওয়া আছে কোশ্চেনের মধ্যে তাহলে এক্স স্কোয়ারের সহক আর ওয়াই স্কোয়ার সহ কী হবে সমান এই যে কন্ডিশন নম্বর ওয়ান এ কাল টু বি মানে কি এ কি এক্স স্কোয়ার সহ বি কি ওয়াই স্কোয়ার সহ তার মানে দেখো খেয়াল করে এখানে এক্স স্কোয়ার সহ কত এ না আর ওয়াই স্কোয়ার সহ কত মাইনাস টু তার মানে বৃত্ত হওয়ার জন্য প্রথম কন্ডিশন এই এ ইজিক্যাল টু হইতে হবে মাইনাস টু কেন ভাইয়া এ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার শহক আর মাইনাস টু হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার শহক তাহলে প্রথম কন্ডিশন ডান তাহলে আমরা এর মানটা পেয়ে গেলাম দ্বিতীয় কন্ডিশন বলছে বৃত্তের সমীকরণে কোনো এক্স যুক্ত পদ থাকবে না তার মানে কি টোয়াইস এইচ ইজিক্যাল টু জিরো এখন দেখো তো ভাইয়া এখানে এক্স যুক্ত পদ আছে কি না হ্যাঁ ভাইয়া আছে এবং তার শহক কত টু বি তার মানে এই টু বি এই মানটা হবে জিরো তাহলে টু বি এর মানটা হবে জিরো সেখান থেকে বলে দেওয়া যায় বি সমান সমান জিরো তার মানে প্রথম যে আমাকে কোশ্চেনটা বলা হয়েছিল এ এবং বি এর মান কত এই বৃত্তের উত্তর শেষ এর মান মাইনাস টু বি এর মান জিরো তাহলে এক নাম্বার পোর্শনটা এই কোশ্চেনটা রিটার্ন আসছিল এক নাম্বার পোর্শনটার মান আমার শেষ ডান সলভ করা শেষ সেকেন্ড কোশ্চেন করছে এই যে বৃত্তটা আছে এই বৃত্তের কেন্দ্র কত রেডিয়াস কত তাহলে আমরা একটু রিকল করব আমরা সবাই জানি আশা করি বৃত্তের কেন্দ্র কেন বের করে রেডিয়াস কেন বের করে আমি দেখাই দেবো তোমাকে এখন একটা অঙ্কের মধ্যে প্রথমে যেটা করবা এই এ এবং বি এর মানটা আগে বৃত্তের সমীকরণটা যে বৃত্তের যে সমীকরণটা পাইছিলা ওইটা তোমাদের বসায় দাও দেখো কী আসে কি আসবে ভাই বলতো এর মানটা কত মাইনাস টু তাহলে কী হবে মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার তারপর বিয়ের এই পদ তো জিরো কারণ এটা বিয়ের মান জিরো হয়ে গেল এটা কত মাইনাস টু ওয়াই স্কোয়ার তারপরে এখানে আছে এইট এক্স প্লাস এইট এক্স তারপরে কি আছে টুয়েলভ ওয়াই প্লাস টুয়েলভ ওয়াই তারপরে কি আছে
পৃথিবীর যে কোনো বৃত্তের সমীকরণ পাইলে যে কোনো বৃত্তের সমীকরণ পাইলে বৃত্তের কেন্দ্র বের করার আগে বলে দিচ্ছি বৃত্তের কেন্দ্র বের করার আগে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার সহ হবে ওয়ান আবার মনে রাখো পৃথিবীর যে কোনো আকৃতির বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ থেকে বৃত্তের কেন্দ্র বের করার পূর্ব শর্ত হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার সহটাকে ওয়ান বানাইতে হবে মানে কি যাই থাকবে তাকে কমন নিয়ে বা কাটাকাটি করে ভাগ টাক করে এক বানাইতে হবে তাহলে দেখো তো ভাই আমি যদি ওয়ান বানাইতে চাই এই পুরো সমীকরণটাকে আমি কী দিয়ে ভাগ করব মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করবো তাহলে পুরোটাকে মাইনাস টু দিয়ে ডিভাইড করো মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করলে এখানে হবে এক্স স্কোয়ার এখানে হবে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস হয়ে গেল মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করলে এটা হবে মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করলে এটা হবে মাইনাস সিক্স ওয়াই মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করলে এটা হবে মাইনাস থ্রি এইটা ইজিক্যাল টু জিরো এখন যে এই বৃত্তটা পাইলাম এখান থেকে আমরা বৃত্তর কেন্দ্র বের করার শর্টকাট আমরা সবাই জানি তাও বলে দিচ্ছি আবারও যখনই সমীকরণটা এরকম সুন্দর সুশ্রী আকারে ধারণ করবে তখন যে এক্সের শখটা আছে এবং ওয়াইয়ের শখটা আছে তাকে সবসময় টু দিয়ে ভাগ করবা কি দিয়ে ভাগ করবা টু দিয়ে ভাগ করবা তাহলে মনে রাখবা যে কোনো বৃত্তের সমীকরণ বের করার জন্য প্রথম হচ্ছে এটাকে এই আকারে আনবা আনার পরে যখন এরকম সিম্পল ফর্ম্যাট হবে তখন এই এক্সের শখকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ সরি ভুল বলছি মাইনাস টু দিয়ে ভাগ ওয়ারটাকেও মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করবো তাহলে কী করে দিবা মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করবা ভাগ লিখে দিলাম ডিভাইড করবা ডিভাইড করবা বলো এক্সের শখকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করলে কেন্দ্র কত হবে বলো কেন্দ্রের ভুজ ভুজ হবে এটাকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করবে টু এবং এইটা মাইনাস সিক্সকে টু দিয়ে ভাগ করলে কত হবে ভাইয়া থ্রি তার মানে এই বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে দুই তিন তাহলে মনে রাখতে পারি বৃত্তটাকে যখন সাধারণ আকারে আনতে পারবো সেখানে এক্সের শহক থাকবে ওয়ায়ের শহক থাকবে ওইটাকে মাইনাস টু দিয়ে ডিভাইড করলে যেই সানাঙ্কটা পাওয়া যায় তার নাম হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র কেন্দ্রের পার্শেষ এবার রেডিয়াস যদি বলা হয় আর আর বের করার নিয়ম হচ্ছে সবসময় মনে রাখবা কেন্দ্রের ভুজের স্কোয়ার প্লাস কেন্দ্রের কোটির স্কোয়ার মাইনাস মাইনাস কি ভাইয়া সি মনে রাখবা কেন্দ্রের ভুজের স্কোয়ার মানে কি টু স্কোয়ার কোটির স্কোয়ার মানে কি থ্রি স্কোয়ার মাইনাস সি বলো তো ভাইয়া সি কত এখানকার সি স্কোয়ারটা কত তোমরা আমাকে বলো এখানকার সিটা কত এখানকার সিটা কত মাইনাস থ্রি না তাহলে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি এটা কিন্তু হয় চিহ্ন যখন নিবা মাইনাস সহকারে নেবা কিন্তু সি কিন্তু এই পুরোটাই এই পুরোটাই কিন্তু সি তাহলে কি বললাম কেন্দ্রের ভুজের স্কোয়ার কোটির স্কোয়ার মাইনাস সি এর যোগ বিয়োগ কত কত আসে চার আর নয় তেরো প্লাস তিন তার মানে তেরো প্লাস তিন মানে ষোলো মানে হচ্ছে চার তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের বৃত্তের রেডিয়াস বা ব্যাসার্থ শেষ সো এই হলো কোয়েশ্চেন পরীক্ষায় আসতে পারে এই রকম আঁকড়ায় থাকতে পারে একটা অঙ্কে আমি সব দেখাই দিলাম বৃত্তের কীভাবে কেন্দ্র বের করতে হয় রেডিয়াস বের করতে হয় এবং কেন্দ্র বের করার শর্তটা কি রেডিয়াস বের করার শর্তটা কি সো যে কোনো বৃত্তের সমীকরণ পাইলে এই এই কন্ডিশনগুলো অ্যাপ্লাই করার পরে বৃত্ত হবে হওয়ার পরে ওইটার মান বসায় দেওয়ার পরে দেখবে বৃত্তের একটা সমীকরণ পাওয়া গেছে ওই বৃত্তের সমীকরণের কেন্দ্র বের করার জন্য প্রথম কাজ এক্স স্কোয়ারের শখ এবং ওয়াই স্কোয়ার শখটাকে এক বানাইতে হবে তাহলে কী করতে হবে যা থাকবে কমন তাকে দিয়ে ভাগ করে দিবে বা কমন নিয়ে নেবা দ্যাটস ইট তারপরে যে সিম্পল ফর্ম্যাটটা হবে সেটাকে এক্সের শখকে দুই দিয়ে মাইনাস দুই দিয়ে ভাগ ওয়াইয়ের শখকে মাইনাস দুই দিয়ে ভাগ করলে কেন্দ্র পাওয়া যাবে আর কেন্দ্র পাওয়া গেলে রেডিয়াস কীভাবে আসবে কেন্দ্রের ভুজের স্কোয়ার প্লাস কোটির স্কোয়ার মাইনাস সি রুট থাকবে উপরে একটা সো এইটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের পুরো বৃত্তের একেবারে কি কেন কিভাবে বৃত্তের সমীকরণ কি কেন এবং কিভাবে আসলো কেন্দ্র এই হচ্ছে আমাদের টাইপ ওয়ান টাইপ ওয়ানের পার্ট নিয়ে আলোচনা করা শেষ একটু আমাকে সবাই চ্যাট বক্সে লেখো যে ভাইয়া বুঝছো কি না মাসি মাসফিক সিহাব বলছো ভাইয়া এ আর বি কত আরেকবার বললে ভালো হয় আচ্ছা এর মান কেমনে যেন বের হলো আচ্ছা আমি আবার একটু সবার জন্য এটাকে পড়তেছি দেখো সমীকরণটা ছিল কিন্তু এই রকম আমরা জানি বৃত্ত যদি হয় তাহলে এক্স স্কোয়ারের সহক আর ওয়াই স্কোয়ার সহকটা সেম হবে এখানে এক্স স্কোয়ার সহক হচ্ছে এ আর এখানে ওয়াই স্কোয়ার সহক হচ্ছে মাইনাস টু দ্যাটস ওয়াই এর মানটা মাইনাস টু আসছে উত্তর বলে দিলাম অলরেডি সেকেন্ড কন্ডিশন ছিল বৃত্তের সমীকরণের মধ্যে কোনো এক্সা যুক্ত পদ থাকবে না তাহলে বিয়ের মান শূন্য হবে এই যে বিয়ের মান শূন্য বুঝছো তো এর বিয়ের মান কেমনে আসলো ডান এবার এই এ আর বি এই সমীকরণটায় বসাই দিয়ে এরকম আকার পাইলাম তারপর সেখান থেকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করে সাধারণ আকার নিয়ে আসলাম তারপর একটা বলে দিলাম অলরেডি কী হবে সো আই গেস সেকেন্ড টাইম রিপিট করলাম এখন আশা করি কারো কারো প্রবলেম নাই সবাই বুঝতে পারছো সো এটা কিন্তু দেখো অঙ্কটা সহজ বাট অঙ্কটা কিন্তু আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিলাম ভিন্ন একটা এক্সাম্পল দিলাম এই ধরনের এক্সাম্পল কিন্তু বইতে
এবং ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে যে কোনো বৃত্তির সমীকরণ থেকে কেন্দ্র বের করার এই ফর্মুলা তুমি জানো কি না যে ভাইয়া আগে মাইনাস টু দিয়ে বা কমন নিয়ে ভাগ করে নিতে হয় তার মানে তোমার বেসিকটা ক্লিয়ার কিনা এটা কিন্তু ওই টাইপ ওয়ানে ক্লিয়ার হয়ে গেল সো টাইপ ওয়ানের কোয়েশ্চেনটা কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে যদি মনে হয় খুব ইজি বাট এইভাবে ঘুরাই দিতে ঘুরাই দিতে পারে ঘুরাই দিলে কিন্তু তুমি ইজিলি যে কোনো অ্যাডমিশন বোর্ড অর যে কোনো জায়গায় এম সিকুইতে সলভ করতে পারবা পারবা না আই গেস পারবা ডান আমরা আমরা নেক্সট নেক্সট স্লাইডে যাই নেক্সট টপিকে যাই আমাদের দ্বিতীয় স্লাইডে আমরা আসছি দ্বিতীয় স্লাইডে আসলাম এবার আমাদের টাইপ নাম্বার টু আচ্ছা এই কলমটার কি মানে ঘনত্ব বেড়ে গেছে বেশি না এই কলমটার ঘনত্ব একটু কমায় দিই না কি বলো তোমরা দিলাম কমায় এখন একটু কমছে রাইট হ্যাঁ আচ্ছা আমাদের টাইপ টু এর নাম আমরা দিব হচ্ছে নাম লিখে পড়া সবাই সার্কেল কি লিখতেছি বাংলায় লিখি বৃত্ত ভার্সেস পরামিতি লিখে ফেলো টপিকের নাম হচ্ছে টাইপ টু বৃত্ত ভার্সেস পরামিতি বৃত্ত ভার্সেস পরামিতি মানে বৃত্তের পরামিতিক সমীকরণটা কেমন হয় সেটা আমরা দেখব একটা বৃত্তের পরামিতিক সমীকরণটা কেমন এটা আমরা দেখব সো এটা টাইপ নাম্বার টু একবারে আমি কিন্তু সবগুলো কিন্তু পড়ানোর সময় আমি তো আগে বেসিক বলতেছি সো ফোকাস থাকো সব পারবা করতে সমস্যা হবে না পরামিতি কি আমরা সবাই পড়ে আসছি আশা করি আঁকিব স্ট্রেট লাইনে বলছে এবং যে কোনো কোর্ডিনেট বা স্থানাঙ্ক জ্যামিতি বললেই পরামিতি ওয়ার্ডটা আসে কারণ স্থানাঙ্ক জ্যামিতি বেসিক্যালি কি ওয়ান ডাইমেনশনাল মানে একটা তলে হয় সেখানে এবং এক্স এবং ওয়াই থাকে কখনো কখনো জেড থাকতে পারে বাট এক্স ওয়াই জেড এগুলো আমাদের টিপিক্যাল ভ্যারিয়েবল এগুলি বাদ যখন এক্সট্রা কোনো ভ্যারিয়েবল অ্যাড হয় যেমন ধরো টি বা থেটা বা অন্য ল্যামডা বা কিছু একটা জিনিস এক্সট্রা অ্যাড হইলো তখন তার নাম হয়ে যায় পরামিতিক সমীকরণ এবং ওইটা কারণটা কি যেই এক্সট্রা ভ্যারিয়েবলটা অ্যাড হয় তার নামই পরামিতি ঠিক আছে সো পরামিতিক সমীকরণ মানে কি যখন এক্স ওয়াই বাদে অন্য কোনো ভ্যারিয়েবল একটা সমীকরণে সিদ্ধ থাকে তখন ওই সমীকরণটার মধ্যে থেকে ওই পরামিতির পার্টটা সরাই ফেললেই মূল সমীকরণটা পড়ে থাকে এইগুলো পার্ট এখন বৃত্তের পরামিতিক সমীকরণটা কেমন হয় লিখে রেখি আমরা একটু এখানে লিখে ফেলি একটা বৃত্তের পরামিতিক সমীকরণটা কেমন হয় জাস্ট লিখে ফেলি যে কোনো বৃত্তের পরামিতিক সমীকরণটা হয় এরভাবে লিখে ফেলো x is equal to a cos theta plus b or y is equal to c uh, c sin theta plus dhara d যে কোনো বৃত্তের পরামিতিক সমীকরণটা এরকম থাকে প্লাস দিয়ে থাকতে পারে মানে দিয়ে থাকতে পারে মেন মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা কস থাকবে সাইন থাকবে তার সঙ্গে ধ্রুবক থাকতে পারে সঙ্গে একটা ধ্রুবক থাকতে পারে হুম এখানে প্লাস মাইনাস কিন্তু ইম্পর্টেন্ট না এখানে প্লাস হয়তো পারে মাইনাসও পারে আমার সিওর না কোনটা থাকবে বাট এটা হচ্ছে সাধারণ আকার যখনই তাই তুমি কোনো এমসিকুতে দেখবা যে এইরকম আকার আছে তখনই বুঝে যাবা সেটা এটা একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করতেছে এখান থেকে আরেকটা জিনিস বলে দেওয়া উচিত যদি লিখে রাখি যদি কেন্দ্র মূল বিন্দুতে হয় কেন্দ্র যদি মূল বিন্দুতে হয় তখন বৃত্তের পরামিতির সমীকরণটা হয় এরকম এক্স ইকাল টু এ কস থেটা ওয়াই ইজ ইকাল টু ধরো এখান থেকে দিলাম সি সাইন থেটা তার মানে মূল বিন্দু কেন্দ্র যদি মূল বিন্দুতে হয় তখন এই ধ্রুবক পদ যে এক্সট্রা বি আর ডি এই পার্টটা থাকে না তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝে গেলাম যে ভাইয়া মানে অঙ্ক না করে এম সিকুইতে সহজেই এই ফর্মেট দেখে কিন্তু বলতে পারো বৃত্তটা কীরকম মানে বৃত্তের কেন্দ্রটা কী যেমন ধরো তোমার কোশ্চেনের মধ্যে এরকম ধ্রুবক পদ নাই দেখে মাত্র উত্তর দিয়ে বলে দিল বৃত্তের কেন্দ্র কত উত্তর হবে জিরো জিরো তখন তোমার অঙ্কটা করার দরকার নাই সো ফোকাস থাকো ভাইয়া যখন বলতেছে যে ভাইয়া সাইন কস তো থাকবেই সাইন আর কস ভাইস বার্স থাকবে বাট ধ্রুবক পদ যদি অ্যাড বা বিয়োগ থাকে তার মানে বৃত্তটার কেন্দ্রটা মূল বিন্দু না অন্য কিছু তখন তোমাকে করতে হবে আর যদি দেখি যে ভাই ধ্রুবক পদ নাই দেখার মতো তো কী ভাইয়া বৃত্তের কেন্দ্র মূল বিন্দু আচ্ছা বলে ক্লিয়ার এখন আমরা এখান থেকে একটা এক্সাম্পল দেখি এখান থেকে আমি এক্সাম্পলের জন্য জায়গা রাখছি আমি একটা এক্সাম্পল দেখবো তোমাদেরকে দেখাবো ধরো একটা কোয়েশ্চেন দিই হ্যাঁ এখানে একটা কোয়েশ্চেন দিই কোয়েশ্চেনটা সেরকম দেখো সবাই এক্স ইজ ইকাল টু থ্রি কস থেটা প্লাস ওয়ান আর ওয়াই ইজ ইকাল টু টু প্লাস থ্রি সাইন থেটা দেয়া আছে কোয়েশ্চেন করছে যে সবাই লেখা কোয়েশ্চেনটা যে ভাইয়া এটি কি ধরনের সমীকরণ নির্দেশ করে প্রথম কোয়েশ্চেনটা কি লেখবা এটি কোন ধরনের সমীকরণ নির্দেশ করে তারপর লেখবা যদি বৃত্ত হয় তবে ওই বৃত্তের কেন্দ্র ও রেডিয়াস কত কোয়েশ্চেনটা আমাদের আগে লেখা হয়ে গেল 
সো সবাই কোশ্চেনটা ড্র করো যে টাইপ টু এর একটা থিওরি বললাম এখন কোশ্চেন দেখাচ্ছি যে যদি এক্স ইকাল টু থ্রি কোশ্চেনটা প্লাস ওয়ান এবং ওয়াইজ ইকাল টু প্লাস থ্রি সাইন থ্রিটা হয় তবে এটা যদি বৃত্তের সমীকরণ হয় এটা কী ধরনের সমীকরণ আমি জানি না দেখাই তো ফার্স্টে তো বৃত্তের সমীকরণ হয় তাহলে বৃত্তের কেন্দ্র কত এখন এটা যে বৃত্তের সমীকরণ আমাদের প্রুফ করার দরকার নাই আমরা মাত্র শিখাইলাম যে বৃত্তের পরামিতির সমীকরণটা এমনই হয় এবং এই যে সমীকরণটা এর সঙ্গে মিলতেছে বাট এটার কেন্দ্র যে মূল বিন্দু নয় এটা আমি শিওর হয়ে গেলাম কারণ কি ধ্রুবক পদ এখানে আসে যে দুই আর এক আসে পরীক্ষা যদি রিটার্নে আসে যদি পরীক্ষায় রিটার্নে আসে তখন তোমাকে তো করতে হবে দেখাইতে হবে কীভাবে করবা এ দেখো আমি কীভাবে করি এই যে এখানে এই কস বা সাইনকে আলাদা করে ফেলবা বাকি সবগুলোকে এক পাশে নিয়ে যাবা তাহলে কীভাবে করবা ওয়ানটাকে এপিস নিয়ে যাবা তাহলে কী হবে বাবা ভাইয়া এক্স পাইনাস ওয়ান আর এখানে তিন দিয়ে ভাগ করে দিলাম এক্স পাইনাস ওয়ান বাই থ্রি যে কাল কস ছিল আমি একবারে করছি কিন্তু ভাইয়া এটা বোঝা উচিত সবার ওয়ানটাকে এই পাশে নিয়ে গেছি আর তিন ছিল গুণ এটা ভাগ করে দিচ্ছে তাহলে কসটা পাওয়া গেল আর আমি যদি এই লাইনটা থেকে ক্যালকুলেট করি তাহলে কী পাওয়া যায় ভাইয়া একই জিনিস টুটাকে এপিস নিলে কী হবে ওয়াই মাইনাস টু আর তিন দিয়ে ভাগ করলে ওয়াই মাইনাস টু বাই থ্রি এটা হবে সাইন থ্রিটা আশা করি সবাই এটা ক্লিয়ার একবারে কি করছি সাইন এবং কসটাকে আলাদা করছি নিঃসঙ্গ করছি এবার আমরা সবাই জানি সাইন্স স্কোয়ার এবং কস স্কোয়ারকে যোগ করলে হবে ওয়ান তার মানে এটাকে যদি আমরা স্কোয়ারিং করি এটাকে যদি স্কোয়ারিং করি এবং যোগ করে দিই তাহলে ডান পাশে কস স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার মিলে ওয়ান হয়ে যায় বাম পাশে কী পড়ে থাকে বল ভাইয়া বাম পাশে পড়ে থাকে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার বাই নাইন প্লাস ওয়াই মাইনাস টু হোল স্কোয়ার বাই নাইন ইজিক্যাল টু ওয়ান একদম সিম্পল জিনিস এটাকে স্কোয়ার করছি প্লাস এটাকে স্কোয়ার করছি তাহলে এই পাশে কী হয়ে গেল ক স্কোয়ার প্লাস সাইন স্কোয়ার মানে হচ্ছে ওয়ান আর এই রকম আকার পরে আসে তারপর দেখো যোগ বিয়োগ করলে নয়টা এই পাশে চলে যাবে নয়টা এই পাশে গেলে কী হয় বলতো ভাইয়া এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস টু হোল স্কোয়ার সমান সমান নাইন এইটাই হচ্ছে আমাদের বৃত্তের সমীকরণ এই অঙ্কটা দেখানোর কারণ হচ্ছে আমি তোমাকে দেখাইতেছি বৃত্তের আরেকটা রূপ বৃত্ত এরকম রূপে থাকতে পারে আর এই রকম রূপে থাকলে তোমার কষ্ট করে আগে যেমন করছিলে ভাইয়া যে এক্স স্কোয়ার সহক ওয়াই স্কোয়ার সহকটাকে এক বানানোর জন্য যা কমন তা দিয়ে ভাগ করতে তারপরে এক্সের সহকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ ওয়াই সহকে মাইনাস এগুলো করতে হয়েছিল না এটা করতে হবে না যদি কোনো বৃত্ত এই রকম চেহারার হয় বড় করে একটা স্মাইলি দিবা এবং বলে দিবা ভাইয়া এক্সের সঙ্গে যা বিয়োগ বলতেছে কিন্তু এক্সের সঙ্গে যা বিয়োগ তা হচ্ছে কেন্দ্রের ভুজ ওয়াইয়ের সঙ্গে যা বিয়োগ তা হচ্ছে কেন্দ্রের কোটি সো এই বৃত্তের কেন্দ্র কেন্দ্র ডান ওয়ান টু ওয়ান টু এবং এখানে যেটা পড়ে আসে সেটা কার স্কোয়ার সেটা তিনের স্কোয়ার সেটা তিনের স্কোয়ার তার যার স্কোয়ার সেটা হচ্ছে রেডিয়াস তার মানে এটা হচ্ছে আর আর মান হবে তিন শেষ অঙ্ক শেষ তো যখনই বৃত্তটা এইরকম একটা মানে সুন্দর চেহারা থাকবে বয়ে পড়ছো এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার আর স্কোয়ার তখন ডিরেক্টলি কেন্দ্র এবং রেডিয়াস বেরিয়ে ফেলা যায় সো পরামিতির সমীকরণ যদি রিটার্নে আসে তাহলে এভাবে ভেঙে ভেঙে করবা আর যদি এম সি কিউতে আসতো ডিরেক্টলি এই কোশ্চেন থেকে সবাই বলো ভাইয়া এই লাইনটা দেখলে এই লাইনটা দেখলে বৃত্তের কেন্দ্র কত ডিরেক্টলি ব্রেক করে ফেলা সম্ভব না ভাইয়া সম্ভব খুবই ফার্স্ট ব্যাক এন্ডে ক্যালকুলেশন করলেই দেখবে যে চলে আসতে সলভিটি সো মাঝখানে যে স্কোয়ারিং মুসকিং না করলেও হয় সো এই টাইপের অঙ্ক যদি পরীক্ষা আসে পরামিতির সমীকরণ ইজিলি ইউ ক্যান আনসার অল দ্য কোশ্চেন্স ওকে বুঝতে পারছি কি না বলতো ভাইয়া বুঝতে পারছি যা পড়াচ্ছি তা কিন্তু পরীক্ষায় আসে বইয়ে হয়তো এরকমভাবে নাই আসে এগুলো পরীক্ষায় সো দেখাচ্ছে কি ভাইয়া বার প্লেতে যা পড়েছি তার কিন্তু এখন কি রূপভেদ পরীক্ষায় আসবে দেখো তোমাকে কিন্তু ধরাচ্ছি যে এইভাবে পরীক্ষা কোশ্চেনগুলো আসে ওকে আই থিঙ্ক ক্লিয়ার এখানে কারো কোনো সমস্যার কোনো কারণ নাই সবাই আসা করে বুঝতে পারছো আচ্ছা ওকে আমাদের টাইপ টু ডান আমরা টাইপ থ্রিতে এখন আমরা মুভ অন করব টাইপ থ্রিতে আমরা এখন যাব টাইপ থ্রি যাওয়ার আগে আমরা টাইপ থ্রি এর একটু পার্টটা বুঝিয়ে দিই আমরা একটু পড়া স্লাইড যাই নেক্সট স্লাইড নেক্সট স্লাইড টাইপ নাম্বার থ্রি আমরা এখানে লিখব টাইপ থ্রি আমরা টাইপ থ্রি একটা নাম দিব নামটা করলে সুবিধা হয় টাইপ থ্রি এর নাম দিব বৃত্ত অক্ষ ও স্পর্শ এই তিনটা ওয়ার্ড থাকবে টাইপ থ্রিতে টাইপ থ্রির নাম কি দিছি বৃত্ত অক্ষ এবং স্পর্শ তার মানে বৃত্তগুলো এখন অক্ষকে স্পর্শ করতে পারে যদি বৃত্ত অক্ষকে স্পর্শ করে সেই জাতীয় কুসংগুলো পরীক্ষা আসলে কীভাবে করবা খুব ফাস্ট আমরা করতে পারবো আমার ধারণা সমস্যার কোনো কারণ নাই সো
যদি ওকে স্পর্শ করে সেই ক্ষেত্রে কি কি কনসেপ্ট হয় আমরা সবাই কিন্তু জানি জাস্ট একটু রিব্যাক করাচ্ছি আর কিছুই না তেমন জাস্ট রিব্যাক করাচ্ছি বৃত্ত যদি শুধুমাত্র এক্স অক্ষকে স্পর্শ করত এক্স অক্ষকে স্পর্শ করত আমরা সবাই জানি বৃত্তের তখন বৃত্তের ধরনটা কীরকম হয় বৃত্তের ধরনটা কারো কি মনে আসে বৃত্ত যদি এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে কি হয় কারো কি মনে আসে কারো কি মনে আসে এটা যে ভাইয়া জি স্কোয়ার ইকাল টু সি হয় আশা করি মনে আসে না থাকে লিখে রাখো যে ভাই বৃত্ত যদি এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে সে জি স্কোয়ার ইকাল টু সি হয় ওই সমীকরণ দিয়ে বললে আর যদি আমরা এই সমীকরণ দিয়ে না বলে আমরা যদি আমাদের ওই সমীকরণ টিপিক্যাল সমীকরণ দিতে তাহলে কী হবে এক্স মাইনাস এইচ হো স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হো স্কোয়ার ইজিক্যাল টু বহুত হবে রেডিয়াস হয় রেডিয়াসটা কী হবে কে স্কোয়ার তাহলে বৃত্ত এক্স অক্ষকে স্পর্শ করলে কেন্দ্রের কোটি এই যে কোটি হচ্ছে কে কেন্দ্রের কোটি রেডিয়াস হয় এক্স অক্ষকে স্পর্শ করলে সো ভাইস ভার্সা আমি যদি ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করতাম আমি যদি ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করতাম তখন সেম ঘটনাটাই জাস্ট শিফটিং হইতো এবং তখন এটা হয়তো তোমার রেডিয়াস তখন এফ এ স্কোয়ার সমান সমান হয়তো সি এফ এ স্কোয়ার সমান সমান হয়তো সি এবং তখন ওই ওইভাবে সমীকরণটা হয়তো এক্স মাইনাস এইচ হো স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হো স্কোয়ার ইজিক্যাল টু কী হয় ভাইয়া এইচ স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার এই হচ্ছে দুইটা বৃত্ত যদি অক্ষগুলোকে স্পর্শ করে এখন যদি দুটাকে একসঙ্গে স্পর্শ করে তাহলে কী হবে দুটাকে একসাথে মিলাই দিবা তো আমি এটা বলতেছি না তখন এইচ কে এবং আর তখন সেম হয়ে যাবে সো এই নলেজ সবার আছে এই নলেজে কারো কোনো কনফিউশন আশা করে নাই এটা একবারে সহজ জিনিস আমরা এই যে বৃত্তের স্পর্শ সংক্রান্ত আলোচনা করতেছি এখান থেকে কোয়েশ্চেনগুলো কেমন হয় আমরা একটু দেখে ফেলি তাহলে আমাদের জন্য আইডিয়াটা ক্লিয়ার হবে প্রথম কোয়েশ্চেন আমরা একটা কোয়েশ্চেনগুলো দেখে ফেলি ফার্স্ট এখানকার একটা কোয়েশ্চেন দেখাবো এক নাম্বার একটা কোয়েশ্চেন যেভাবে লেখো প্রথম যে কোয়েশ্চেন আমি করাবো এগুলো বেশিরভাগ সময় এম সি কুইটার খুব ইম্পর্টেন্ট প্রথম কোয়েশ্চেনটা সেরকম লেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াইস এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এটা বৃত্তি সমীকরণ দেওয়া আছে এই বৃত্ত কোশ্চেনে বলে দেওয়া আছে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে এই বৃত্ত এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে স্পর্শ করলে সি এর মানটা কত প্রথম কোশ্চেন সি এর মানটা কত দ্বিতীয় কোশ্চেন স্পর্শ বিন্দু কত দুইটা কোশ্চেন দিয়েছে কিন্তু মানে এখন কিন্তু তোমাকে আমি একটু প্রত্যেকটা কোশ্চেনের মধ্যে প্যাস লাগাই দিব একটু করে একটু অ্যাড করে দিব কোশ্চেনটা হচ্ছে আমার বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে এই বৃত্ত যদি এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে টাচ করে তাহলে সি এর মানটা কত প্রথম কোশ্চেন দ্বিতীয় কোশ্চেন যেই পয়েন্টে টাচ করছে এটা বলে স্পর্শবিন্দু ওই স্পর্শবিন্দুটা কত ফার্স্ট পার্টটা খুবই ইজি আমরা ইজিলি করতে পারবো কেন করবো ভাইয়া বৃত্তের সমীকরণ যদি এরকম হয় আমরা জানি এক্স অক্ষকে স্পর্শ করলে জি স্কোয়ার সমান সমান হয় সি একদম সিম্পল জিনিস এখন জিটা কোথেকে আসবে জিটা বের করার নিয়মটা কি ভাইয়া মনে কারোকে মনে আছে জিটা কোথায় কোথায় আসে এই যে এক্সের সহক মনে করে দেখো এক্সের সহককে কি সব থেকে কী পাওয়া যায় জি পাওয়া যায় না এক্সের সহক সহকে যা থাকবে এখানে ছিল টু ওয়াইস জি তার মানে এটাকে টু দিয়ে ভাগ করলে জি পাওয়া যায় তাহলে আমরা কীভাবে করতাম জি বেসিক্যালি কি কেন্দ্রের ভুজ তাহলে ভুজটা হচ্ছে কি মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করলে হবে তার মানে এইটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের এখানে জি আছে এবং জি বের করার নিয়ম হচ্ছে এটাকে টু দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে আমি যদি জি বলি এই জি এর মানটা হবে টু দিয়ে ভাগ করলে হবে মাইনাস ওয়ান সিম্পল জিনিস সো জি মনে করে দেখো এরকম ছিল না টু ওয়াইস জি এক্স কীভাবে আসবে এটাকে টু দিয়ে ভাগ করলেই জিটা আসতো তাহলে ওই মনে রাখো এক্সের সহকে টু দিয়ে ভাগ করলে জি পাওয়া যায় এক্সের সহকে টু দিয়ে ভাগ করলে জি পাওয়া জি পেয়ে গেলাম আমরা জানি স্পর্শ করলে এটার স্কোয়ার করলে সি হবে তার মানে আমরা জানি স্পর্শ শর্ত হচ্ছে জি স্কোয়ার ইকাল টু সি তার মানে মাইনাস ওয়ান হো স্কোয়ার ইকাল টু সি সো আমার আর কে থাকায় সি এর মান ওয়ান আমার সবাই জানি প্রথম পার্ট শেষ দ্বিতীয় পার্ট স্পর্শ বিন্দু মনে করো এটা একটু সহজ এটা একটু টেকনিক্যালি বুঝো প্রথমেই একটা কাজ করো সি এর মান ওয়ান এই সমীকরণটাকে বসায় দাও বলো তো কী আসবে বসালে কি আসে আমরা দেখি ফেলি বসালে আসবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াইস এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ওয়ান সমান সমান জিরো এইটা হচ্ছে আমার কাছে এখন বৃত্তের সমীকরণ সি এর মানটা আমি বেরোকার ফেলছি যেহেতু স্পর্শবিন্দু বের করতে বলছে খেয়াল করো স্পর্শবিন্দু হচ্ছে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা কোথায় আছে এক্স অক্ষের উপর এক্স অক্ষের উপর যদি কোনো পয়েন্ট যদি থাকে ওই পয়েন্টের কোটি কত শুনল না ভাইয়া কারণ এক্স অক্ষের থাকা মানে কি কোনো ওয়াই নেই তার মানে যেটা স্পর্শবিন্দু মনে রাখো যেটা স্পর্শবিন্দু এই স্পর্শবিন্দুতে ওয়াইয়ের মান সবসময় শূন্যই হবে যদি এক্স অক্ষের টাচ করে তাইলে তার মানে যেহেতু এক্স অক্ষের টাচ করছে তার মানে এই সমীকরণটায় ওয়াইয়ের মান
minus 0 plus 1 equal to 0. That means x square minus twice x plus 1 equal to 0. That means x minus 1 whole square equal to 0. Or that x minus 1. Then we have the sparsho bindu. This sparsho bindu what type of thing? Sparsho bindu is 1 comma 0. It is sparsho bindu. Then we have the width x to the 1 0 bindu the touch quadrant. Touching point paragraph. So this is check down here. No more. देखो क्वेश्चन तो चिलो की तो मगे बोले दीबे कौन आपको ये टास्क कोर्स से बाकी कोर्स से ये पर बोले दीबे ये शॉट्टर आलो के ये शॉट्टों के आलो के बाकी वांग ग्लाबर करते दिन बोल बे जे ही पॉइंट ये टास्क कोर्स से टचिंग पॉइंट रखो तो मैंने रख बा टचिंग पॉइंट ये तो एक सौ के कोर्ट से तामने की वायर मान शून्नो वायर करे कोल्ले एक से मान शून्ना तो सिंपल दिनिश सो बाकी टा बचाए दर पड़े ओन्नो वेरिएबल टचिंग पॉइंट रंग को सहज ना भाई ओके आशा कर सहज टाचिंग पॉइंट एक अंक तुम्हें कराई दिल टाइप अंक बी थे देख बर मध्य आसे अनेकगुल मैथ आसे सब गो बे देखे फिलब सो हम बे आसे एडमिशन कोश्चन बैंक जो खुलवा तक देखो जो एम सिक्यू ते टाइप कोश्चन गाँव फलो करते सो नलेज क्यों तो आगे पढ़ा आ ये नॉलेज टर एक टा एप्लीकेशन देख लें जो पढ़ी क्या क्वेश्चन तक हमने आस्था पड़े से टा बोर्ड वास्ता पड़े आपको कुटन क्वेश्चन ना सो ये टा बोर्ड फॉर और एडमिशन दुई कितने इज इम्पोर्टेंट सो हमरा ए पार्ट टा थे के हमने मूव पूरे पॉलिस स्लाइड है हमने टाइप कोड़ा के लो तीन टाइप के उन्होंने प दूसरों हो होता शा ग्रस्त हो आ जावे ना जीवन में शब्दों में हास्यविज्ञान तक तो आवे तुम्हारे जा से तानिए शब्दों में आत्मदुष्ट भुगत आवे हास्ते आवे खेलते आवे खुशी भी तो आवे और पोर्ट आवे दुमाया देख बजे हासी खुशी पौरा ये दिन मुद्दे दिए कटे 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 एक समय की देख बजे य तब मनोवैज्ञानिक भाई एक एक बार भाई बोल सिलो हँसते खाईते गिलते हँसते खेलते खेलते ही बुरे चले आज चीज़ हमरा सो जस्ट फोकस था को पौरो एक्स्ट्रा ओने की चिंता अपना मात्रे शराय फिलो जस्ट फोकस था को मतलब जस्ट बी विद आस आर किचन ओके सो आज हमरा पौरे टाइप जाई टाइप नंबर फोर सो हमरा खून टाइप टाइप फोर देखा बो ब्रिट्टो वर्सेस नाम लिखवागे ओखो छेद ये टाइप पर नाम की बोल सी ब्रिट्टो वर्सेस ओखो छेद तब मैंने एकोन आर ब्रिट्टो तुम्हार ओखो के टच कर बिना ओखो के छेद कर बे इबार ये टाइप पर मुझे ब्रिट्टो ओखो के छेद कर बे छेद कर ले की है अमर तो आगे देखे फिर बो देन ए टाइप पर को एक टा मैथ समझ देख बो जितने पढ़ी क्या कुछ सहज बोलते वाले अमरा सो बेसिकली ए पूरो टाइप टा दे आमी तुम्हार को एक टा पैराने पड़ा बो को एक टांग को तुम्हारे कोड़ा बैठे हम तक ए टाइप टांग से भल्ला से बेश ए टाइप टा बेश मौजर मनो है हाँ ए टाइप टा बेश भालो ए टाइप टा बजे मैं को एक टांग कोड़ा बो तुम्हाके तो फर्स्ट एक टाइप के बोली दे ही एक हने की होती है आगेर बारे जा पार्ट फिर आखिर कोम पार्ट जब भाई अभी तू जो दी अमर एक्स ऑक्को के छेद करे जो तू जो कोंग्शो आर वाई आँखों तक जो दी काटे की उनका जे एक बोला जे जे काटते से ताकुन तर ना हो बे टू टू बर एफ स्क्वायर में नसी एक बोला नहीं बैठा कर हम दौड़ता नहीं ओके सो ब्रिट्टो जो दी एक्स एक वाई थोड़ा एक टाइम शो काटे शेकित्र आम के जो जिस मुनर रखता हो बे इतने चेक टा मुनर मुनर रखता x2 और y2 जो भी बीतर बेशेर ये केंद्रों का ना है बेशेर प्रांतों में जो दया था के तो हम बीतर शुरू करने का क्या मन है x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 ये तो भाई शोभाई पोस्टो भाई एक ना जामना नहीं है बिल्कुल कोड़े दिलाम जिगला मदर लाख बेहतरी बेटा सो अमदर ए ही टाइप टा पड़ा जन्नो को एक तरह से हम � तो एक तरह तो भाई हम के बीतो छेद कर ले कि कि फॉर्मूला यूज़ करता है आर बीतो जो दी छेद कर पड़े बाजे को नहीं हो बीतर बेशेर जो दी कोनो प्रांतों में जो दा जाना था के तेरे हम के इज़िली बीतते शुमी करने टा बेड़कर फला जाए सो हमरा ए इटा जस्ट खाली आलोचना कोड लम कुंटा कुंटा आसे तो हमरा एक 
সো আসো আমরা শুরু করে দিই এখান থেকে একটা অঙ্ক দেখব যেমন আমি প্রথমে দেখাবো হচ্ছে এক্সাম্পল ওয়ান এক্সাম্পল ওয়ান এখান থেকে বেশ কয়েকটা অঙ্ক দেখাবো প্রথম এক্সাম্পল লেখো প্রথম এক্সাম্পলের একটা কোয়েশ্চেন লেখো আমি কোয়েশ্চেনটা খুব শর্ট করে লিখবো বড়োভাবে লেখার দরকার নাই তোমরা যারা নোট করবা তা যখন তুলবা তখন আমার যেগুলো বলতেছি ওয়ার্ডগুলো এগুলো লিখে তুলবা তাহলে সুবিধা হবে ঠিক আছে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে বৃত্ত এক্স অক্ষকে আমি সংখ্যা লিখতেছি এক্স অক্ষকে ফোর জিরো এই পয়েন্টে স্পর্শ করে সংক্ষিপ্ত করে লিখতেছি স্পর্শ করে আর ওয়াই অক্ষ থেকে ছয় একক বইয়ের অঙ্ক জে খণ্ডন করে জে খণ্ডন করে বৃত্তের সমীকরণটা কত কোয়েশ্চেন হচ্ছে বৃত্তের সমীকরণ কত ঠিক আছে কোয়েশ্চেনটা ক্লিয়ার সবাই যে একটা বৃত্ত এক্স অক্ষকে চার জিরো এই পয়েন্টে টাচ করে আর ওয়াই অক্ষ থেকে ছয় একক দীর্ঘ জে খণ্ডন করে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে সবাই কোয়েশ্চেনটা যখন লিখবা এভাবে করে লিখবা এখন সংক্ষিপ্ত করে লিখে রাখো কাজ শেষ এই অঙ্ক তোমরা এই ফর্মুলাগুলো ইউজ করে বইয়ের মধ্যে উদাহরণের একটা অঙ্ক আছে অনুশীলনের একটা অঙ্ক আছে মিলাই ঝিলাই করতে পারো এবং এই অঙ্কটা বিশ্বাস করে বইটা আসছে এক দুইবার সো আমরা মূল নিয়ম পারি যে ভাই ধরে বৃত্তের সমীকরণ কিছু না হইলে আমরা তো ধরে ফেলতে পারি অঙ্ক পারি আর না পারি ধরতে পারি যে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস হ্যান ত্যান ধরে নিলাম দেন বৃত্ত যদি এক্স ওয়াইকে টাচ করে ছেদ করে তাহলে টাচ করলে একটা জি স্কোয়ার কালো সি দেন ওয়াই ছেদ করলে টু উল্টো বার এফ স্কোয়ার মানে সি কারো ছয় দেন সমাধান প্রধান করে জি এর মান এফ এর মান সি এর মানটা বের করতে পারি সো এটা হচ্ছে বইয়ের একদম টিপিক্যাল পদ্ধতি আমি তোমাকে এই পদ্ধতি না করায় এই ম্যাথটা করাবো জ্যামিতি দিয়ে যদি এই একই ম্যাথ আমি জিওমেট্রি ইউজ করে করে কীরকম হইতে পারে লেটস মুভ অন টু দা আগে প্রথমে দেখব হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনটার গ্রাফটা কেমন হইতে পারে সবাই একটু দেখো আমার সঙ্গে দেখো সবাই দেখো তাহলে বুঝতে পারবা এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ একটা বৃত্ত যদি এক্স আচ্ছা এখান থেকে আমরা অঙ্ক করতেছি না দাগ দিয়ে রাখি একটা বৃত্ত যদি এক্স অক্ষকে একটা পয়েন্টে টাচ করে সেটা ফোর জিরো পয়েন্ট ধরে নাও এইটা হচ্ছে সেই ফোর জিরো পয়েন্ট ফোর কমা জিরো পয়েন্ট আর ওয়াই থেকে একটা জ্যা কাটে তার মানে বৃত্তরা অবশ্যই অবশ্যই এভাবে আসে না এরকম আসে না বৃত্তরা একটার থেকে কাটে একটা একটা টাচ করে সিম্পল জিনিস এই হচ্ছে বৃত্তটা চিত্রটা আছে এবং এই পয়েন্টের যে নাম এর নাম হচ্ছে ফোর কমা জিরো ফোর কমা জিরো ডান আর এই জ্যা এই জ্যাটা হচ্ছে ছয় একক তার মানে এটা হচ্ছে ছয় একক এখান থেকে এটা করছে ছয় একক দীর্ঘ জ্যা ডান এবার আমি জ্যামিতি দিয়ে জ্যামিতি দিয়ে করবো আর মনে রাখো যে কোনো বৃত্তের সমীকরণ বের করতে গেলে কেন্দ্র এবং রেডিয়াস জানা গেলে তোমার কেউ আটকা রাখতে পারবে না পৃথিবীর কোনো শক্তি বৃত্তের সমীকরণ বের করা থেকে তোমার ফোকাস অঙ্ক করার সময় বৃত্ত করার সময় রাখবা বৃত্তের অঙ্ক যাই আসুক পরীক্ষায় বইটি আসুক ঢাকা পড়তে আসুক উদ্দেশ্য হবে বৃত্তের কেন্দ্র এটি আসবে করতে পারলে কাজ শেষ তো দেখো বৃত্তের কেন্দ্রটা ধরে নিলাম এখানে আছে এখানে আছে এখন আমরা সবাই এটা জানি নাইন টেন থেকে পড়ে আসতেছি বৃত্তের কেন্দ্র থেকে জ্যার উপর অঙ্কিত লম্ব কার উপর বৃত্তের কেন্দ্র থেকে জ্যার উপর অঙ্কিত লম্ব ওই জ্যাকে সমদ্বি খণ্ডিত করে একদম থিওরি বৃত্তের কেন্দ্র থেকে এই জ্যার উপরে লম্ব আঁকলাম এই লম্বটা এই জ্যাকে সমান ভাগ মানে এইটুক তিন ভাগ এইটুক তিন ভাগ ভাগ করছে সবাই এটা ক্লিয়ার বৃত্তের কেন্দ্র থেকে এই জ্যার উপর লম্বটা তিন তিন করে ভাগ হয়ে গেছে লম্ব আঁকছি লম্ব আঁকছি ফাইন এবার এটা যোগ করলাম এটার নাম কি রেডিয়াস না কারণ পুরোটাই তো বৃত্ত এটার নামও কি রেডিয়াস না সবই তো বৃত্ত তার মানে এটাও রেডিয়াস এটাও রেডিয়াস ক্লিয়ার ক্লিয়ার এখন তোমরা দেখো যে এই পয়েন্টের নাম কি ফোর কমা জিরো না তার মানে কি এখান থেকে এইটুক এই যে এখান থেকে এইটুক কত ভাইয়া চান না চার যদি এইটুকু চার হয় এটাও কি ভাইয়া চান না ভাইয়া হ্যাঁ চার তাহলে এইটার মানও চার পেয়ে গেলাম দেখো কি কি পাইলাম প্রথমে যে পাইলাম কেন্দ্র থেকে জ্যার উপর লম্ব আঁকলাম তিন তিন পায়ে গেলাম দেন যেহেতু এটা আঁকলাম রেডিয়াস এটাও রেডিয়াস তারপরে এই যে অংশটুকু পাইলাম যে টাচিং পয়েন্ট ওটা চার ছিল ভুজ তাহলে এটাও ভুজ মানে চারের মানুষ সমানই হবে তো চারই হবে তাহলে এখন দেখো তো ভাইয়া আমার তো আর বের করতে হবে এই যে একটা সমকোণী ত্রিভুজ পায়ে গেছো এই সমকোণী ত্রিভুজটায় পিথাগোরাস অ্যাপ্লাই করলেই তো আর আমি চলে আসতেছে তার মানে ডাইরেক্ট বলবো আর স্কোয়ার ইজ ইকাল টু তিন স্কোয়ার প্লাস চার স্কোয়ার সমপায় বললে হবে একবারে বলে দিলাম পাঁচ তার মানে আমি আরের মান পেয়ে গেলাম পাঁচ এটাও আর এটাও আর একই জিনিস ক্লিয়ার বৃত্তের একটা পার্ট কেন্দ্র পেয়ে গেছে আর কি লাগবে কেন রেডিয়াস পেয়ে গেছি লাগবে কেন্দ্র খেয়াল করো এইটা হচ্ছে কেন্দ্র এবার খেয়াল করো এখান থেকে এইটুক কি করলাম আচ্ছা এখান থেকে এইটুক ছিল চার আর এইটার নাম কি রেডিয়াস এটা মাত্র বের করেছে
কারণ যেহেতু এইটুকু হচ্ছে ভুজ এটা হচ্ছে কোটি তাহলে কোটিটাই রেডিয়াস কারণ আমরা বলে আসলাম আগের টাইপের মধ্যে বৃত্ত যদি এক্সো কিছু টাচ করে তাহলে কেন্দ্রের কোটি এবং রেডিয়াস সেম হয় তাই হয়েছে আর এমন পাঁচ এবং এটাই কেন্দ্রের কোটি এই যে কেন্দ্রের কোটি পেয়ে গেলাম আর ভুজ তো আগে থেকেই পাইলাম চার দেওয়াই ছিল চার দেওয়াই ছিল সো আমাদের বৃত্ত সমীকরণ হবে এক্স মাইনাস ফোর হো স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ফাইভ হো স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত পায় রেডিয়াস পাঁচ তাহলে ফাইভ স্কোয়ার এটাই আমাদের বৃত্তের সমীকরণ হওয়া উচিত বিশ্বাস করো এবং এটাই তুমি করে দেখবে এভাবেই আসতেছে বাট সাবধান একটা ছোট্ট কাজ বাকি এটা কি তুমি পুরো কোয়েশ্চেনটা পড়ে চিত্র আঁকছো চিত্রটা কিন্তু তুমি ইমাজিন করে আঁকছো এইখানে কোথাও কিন্তু বলে দেওয়া নাই বৃত্তটা ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে আসে বলে দেওয়া আছে নাই তো বৃত্ত যদি ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট না থেকে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে অবস্থান করত তেলেও কি এই সকল কন্ডিশন ফিল আপ করতো না অবশ্যই করতো ভাইয়া কারণ তখনও ভাইয়া একশো কে টাচ করতেছে ওয়াই থেকে অংশ কাটতেছে তার মানে কি একই বৃত্ত এইখানে না থেকে এইখানেও অবস্থান করতে পারতো পারলেও এই কন্ডিশন ফিল আপ করতো যদি এখানে অবস্থান করতো মানে ফোর্থ কোয়ারেন্টে অবস্থান করত তখন কেন্দ্রের মানটা হইতো ফোর কমা মাইনাস ফাইভ কারণ এদিকে গেলে প্লাস ফাইভ এদিকে মাইনাস ফাইভ তার মানে এই কেন্দ্রের যে কোটি এটা প্লাসও পসিবল নেগেটিভও পসিবল তার মানে এই প্লাস মাইনাসের আগে এখানে একটা প্লাস মাইনাস দিয়ে দিবা কারণ কি এই কেন্দ্রের কোটিটা প্লাস মাইনাস বোথ আর কাউন্টেবল সো এইটা হচ্ছে ওভারঅল আমাদের যেই ছেদ করল অঙ্কটা কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার সো কোয়েশ্চেনটা পড়লাম চিত্রটা ড্র করলাম এগুলোকে তারাই দিলাম এই নিয়মে করব না ডিরেক্ট ফর্মুলা করলাম দেখলাম কি হয় থিওরিটা কি কেন্দ্র থেকে জ্যার পরমকৃত লম্ব জ্যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করলো তাহলে এটা হচ্ছে তিন যদি এইটুকু চার হয় এটাও চার তাহলে এইটুকু সমকোণে তিন বুঝে পিথা গাছ অ্যাপ্লাই করলাম আর এর মানটা পেয়ে গেলাম আর পেয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র পেয়ে গেলাম কারণ কি কেন্দ্রের ভুজ চার ছিল কোটি ছিল না কোটি ছিল কার সমান তোমার রেডিয়াসের সমান তাহলে রেডিয়াস যদি পাঁচ হয় তাহলে কোটিও পাঁচ হবে তাহলে চার পাঁচ হচ্ছে কেন্দ্র দেন থিঙ্ক করছে এই বৃত্ত আর কোনো জায়গায় হওয়া পসিবল কি না যেহেতু পসিবল তাহলে ওইটা তোমাকে কনসিডার করতে হবে দ্যাটস ওয়াই কেন্দ্রের মান চার পাঁচ হতে পারে অর ইট ক্যান বি ফোর মাইনাস ফাইভ দ্যাটস ওয়াই পাঁচের আগে প্লাস প্লাস ফাইভ দিয়ে দিবা এবং এটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার বইটা এটাই আসছিল জায়গা কম ছিল এইটুকের মধ্যে করে দেবা ফুল মার্কস পেয়ে যাবা এবং এটা বোর্ডও অ্যাপ্লাই করা যাবে টেন অন টেন টেন অন টেন বুঝছি ভাই ও ভাই এই টাইপ ফোর আমি আবার বলে দিচ্ছি ভাইয়া মিনা খাতুন বুঝছো না ভাইয়া অঙ্ক না করে চিত্র এঁকে বৃত্তকে নিপাত করা হইল কোনো মনে অঙ্ক ভঙ্গ করে নাই জাস্ট জ্যামিতির নাইন টেনের অর্জিত জ্ঞান এখানে আমি ইউজ করছি আর কিছু না বুঝছো না ওকে বুঝছো 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 ক্লাস করো ক্লাস করো পোলা পাইন ক্লাসে দুই হাজার ব্যাচে করছে আসে কত দুইশো তার মানে বুঝতেছো বাকিরা কিন্তু জীবনের পথে পিছিয়ে গেল আর তুমি জীবনের পথে এক ধাপ না অনেকগুলো ধাপ আগে গেল ইউ আর ইন্টারেক্টিং উইথ মি সো পরে ক্লাস করলে কিন্তু এই মজাটা পাওয়া যায় না বেসিক্যালি ওকে আচ্ছা ডান তো আমরা আমরা এখান থেকে আমরা এই পার্টটা বুঝলাম এই পার্টের অঙ্কটা ক্লিয়ার করলাম এরকম অঙ্ক আসলে আমরা এখন কিন্তু আর ফর্মুলা ইউজ করব না আমরা যেহেতু বলছি যে টাইপ ফোরের মধ্যে আমরা অক্ষছেদের কয়েকটা ম্যাথ দেখবো আমরা এখান থেকে আরও কয়েকটা ম্যাথ দেখবো যেগুলো আমরা সহজে করতে পারি কিনা সো আমি পরের স্লাইডে যাই পরের স্লাইডে কিন্তু টাইপ ফোর এটা কিন্তু সেম থাকবে হ্যাঁ টাইপ ফোরই থাকবে আমরা টাইপ ফোরটাকে রিপিট করছি এক্সাম্পল ভিন্ন ভিন্ন দিয়ে এখন আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখব এক্সাম্পল নাম্বার টু লেখো এক্সাম্পল নাম্বার সবাই টু লেখো আচ্ছা আমি খালি বলবো তোমার লিখবা হুম বৃত্ত মূল বিন্দু গামী তারপর লেখো এক্স অক্ষের সেইভাবে লেখো এক্স অক্ষ হতে লেখো হচ্ছে ছয় একক ও ওয়াই অক্ষ হতে লেখো হচ্ছে তোমার ধরো আট একক জে খন্ডন করে তো কোয়েশ্চেনটা আমি সংক্ষিপ্ত করে লিখে ফেললাম একটা বৃত্ত বৃত্ত হচ্ছে প্রথমে বলে দেওয়া মূল বিন্দুগামী মানে অরিজিন দিয়ে পাস করে বৃত্তটা এক্স অক্ষ থেকে ছয় একক এবং ওয়াই অক্ষ থেকে আট একক দীর্ঘ জে খন্ডন করে কোয়েশ্চেন ক্লিয়ার তোমাকে বের করতে বসে বৃত্তের সমীকরণ বৃত্তের 
সমীকরণটা কত হবে এই কোশ্চেনটা ওকে সবাই আশা করি কোশ্চেনটা বুঝছো তো আমরা এগুলোও কিন্তু ভাইয়া যেটা ছেদ করে ছেদের ফর্মুলা দিয়ে করতে পারি বাট আমি গ্রাফিক্যালি করবো তো আমি সবার জন্য বলবো আগে একটা গ্রাফ আঁকি আমি সবাই গ্রাফটা দেখো বৃত্তটা মূলবিন্দু দিয়ে যায় তার মানে এটা আছে মূলবিন্দু আবার এক্স থেকে কাটে ওয়াই থেকেও কাটে তার মানে যে আমি গ্রাফটা আঁকি এরকম হবে ঠিক আছে মূল বিন্দু দিয়ে তো গেছেই এক্স অক্ষ থেকেও কাট করছে ওয়াই অক্ষ থেকে জে কাট করছে ডান জে কাট তো বুঝছো সবাই এবার জাস্ট ইমাজিন করো কাজ শেষ প্রথমে দেখো যদি সেন্টারটা এই জায়গায় হইতো আমি যদি সেন্টার থেকে এরপর লম্ব আঁকতাম এরকম হইতো না আবার এখানে লম্ব আঁকতাম এরকম হইতো না মাত্র পরে আসছে বিত্তের কেন্দ্র থেকে জ্যার প্রকৃত লম্ব ওই জায়গায় সমদ্বিখণ্ডিত করে এক্স অক্ষের যে জ্যাটা কাটছে ওই জ্যান লেন্থ কত ছয় তার মানে এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে ছয় তাহলে এইটুকু তিন এইটুকু তিন সবাই আশা করে ক্লিয়ার ওয়াই অক্ষের যে হচ্ছে আট ওয়াই অক্ষ থেকে লম্ব যদি আঁকি তাহলে এটা যদি আট হয় তাহলে এইটুকু চার এটাও চার হবে সবাই আশা করে এটাও ক্লিয়ার সিম্পল জিনিস করছি তাহলে এবার দেখো রেডিয়াস লাগবে তাহলে এইটাই কি বিত্তের রেডিয়াস না ভাই এই যে এটা আমি হলুদ দিয়ে করি এই এটা রেডি রেডিয়াস না রেডিয়াস একটু খেয়াল করো যদি নব্বই ডিগ্রি হয় পিথাগ্রাস অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করো এখান থেকে এইটুকু কত তিন না তিন যদি এইটুকু তিন হয় এইটুকু যদি তিন হয় কি করলাম যদি এইটুকু তিন হয় তাহলে এইটাও ভাই যে এখান থেকে এইটুকু তিন হবে না তিন হবে আর এইটা যে চার একটু আগে চার চার বলে আসছে তার মানে কি পিথাগ্রাস যদি এখানে অ্যাপ্লাই করি এটা তিন এটা চার তাহলে এইটা যদি হয় আর আলমানটা হবে পাঁচ অ্যাপ্লাই করার দেখানোর দরকার নাই ডাইরেক্ট লিখে দাও যে তিন হলে চার হলে এটা পাঁচ হয় অতি বুঝের নিয়ম অনুযায়ী সো আমরা বৃত্তের রেডিয়াস পেয়ে গেলাম ডান তাহলে আমি এখানে লিখবো বৃত্তের রেডিয়াসের মান পাঁচ এইটুকু পর্যন্ত আমরা সবাই ক্লিয়ার কি লাগে আর কেন্দ্র লাগে দেখো তো ভাইয়া কেন্দ্রের এখান থেকে এইটুকু তো ভুজ এটা হচ্ছে ভুজ এটা হচ্ছে কোটি তোমরাই বলো এখান থেকে এইটুকু কত ছিল চার ছিল না চার ছিল তাহলে এটাও কত চার না চার আর এইটুকু দেওয়া ছিল তিন তাহলে এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে তিন আর এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে চার তাহলে কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হচ্ছে তিন কমা চার কারণ ওখানে আপত্তি আছে নাই ভাইয়া কারণ দেখা যাচ্ছে ভাই এইটুকু তিন আর এটা যা এটাও তা তাহলে চার হলে চারই হবে তার মানে বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে তিন চার সো কেন্দ্র হচ্ছে থ্রি কমা ফোর সুতরাং বৃত্তের সমীকরণটা হবে এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু রেডিয়াস পাঁচ আগে বের করে আসছি তাহলে পাঁচ দিয়ে দাও ফাইভ হোল স্কোয়ার তাহলে এইটাই বৃত্তের সমীকরণ হওয়া উচিত কিন্তু আমি তোমার কি বসলাম আমি তোমাকে বসলাম ভাইয়া বৃত্ত যদি চিত্র এঁকে করো চিত্র এঁকে করে তোমাকে দেখতে হবে বৃত্তটা আর কোথায় অবস্থান করতে পারে তোমার নাকি কোন জায়গায় বলে দেওয়া আছে বৃত্তটা ফার্স্ট কোয়ারেন্টে আছে বলে দেওয়া নাই তার মানে এই একই বৃত্ত একই কন্ডিশন এখানে থাকলে সম্ভব না ভাইয়া সম্ভব সম্ভব এখানে পসিবল কি না পসিবল এখানে পসিবল কি না পসিবল তার মানে এই একই বৃত্ত চারটা কোয়াড্রেন্টে অবস্থান করলেই সম্ভবভাবে এক্স থেকে এবং ওয়াই থেকে জে খণ্ডন করতে পারে তার মানে এটা ফার্স্ট কোয়ারেন্ট আমার শিওর না এটা সেকেন্ড কোয়ারেন্টে হলে এখানে কেন্দ্র হবে মাইনাস থ্রি ফোর এখানে হবে মাইনাস থ্রি ফোর থার্ড কোয়ারেন্ট হলে এখানে হবে মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর ফোর্থ কোয়ারেন্ট হলে এখানে হবে হচ্ছে থ্রি মাইনাস ফোর তার মানে আমি একবার যদি বলি তিন ক্যান বি পজিটিভ নেগেটিভ চার ক্যান বি পজিটিভ নেগেটিভ তার মানে কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এখানে প্লাস মাইনাস দিবা এখানে প্লাস মাইনাস তার মানে এখানে চারটা বৃত্ত এসে গেলে আসে প্লাস 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 মাইনাস মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস সো এই হচ্ছে চারটা দিলে আলটিমেটলি বৃত্তের সমীকরণ পড়ে থাকে এটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের কাঙ্ক্ষিত বৃত্তের অ্যান্সার এটা বইটা আসছিল এভাবে করে দিলে অ্যান্সার শেষ বা সাবধান চিত্র একে বৃত্ত করলে কিন্তু তোমাকে সব কনসিডার করতে হবে যে ভাই প্রশ্নের মধ্যে কি আমাকে ফিক্স করে দিছে এই জায়গায় না ফিক্স করে না দিলে সব জায়গায় কনসিডার করে নিয়ে দেন আমাকে গ্রাফটা ড্র করতে হবে বুঝতে বুঝাইতে পারছি বুঝাইতে কি পারছি পলা পাইন কথা কয় না কেন এই পলা পাইন বুঝছো কি না বলো আমাকে জানাও পলা পাইন একদম উত্তর পাইতেছি না আমি পলা পাইন তোমরা কি বুঝছো বুঝতে ভাইয়াকে বলো ভাই বুঝতে পেরেছি না বুঝতে তো বুঝবো না কি বুঝছো না কি বুঝো নাই ওকে ইমরান হোসেন আলহামদুলিল্লাহ জাহিদ হাসান তোমার লোগোটাই বইটার লোক হয়ে গেছে ভাল লাগছে ভাই তোমার আমার জাহিদ হাসান ভাল লাগছে অন্তরে ধারণ করা শুরু করছো বুয়েট হবে ইনশাল্লাহ কথা দিলাম 
ওকে সবাই লিখতেছে হচ্ছে ভাই হচ্ছে বুঝছি বুঝছি পারছি পারছি সো দেখো তো এই অঙ্কগুলো আমরা পরীক্ষায় আগে কীভাবে করতে হবে কীভাবে করতেছি ভাই খুব সহজে করতেছি না এই সহজে করার জন্যই ফাউন্ডেশন এরপরে আবার যাব হচ্ছে টার্গেট আমাদের অ্যাডমিশন প্রোগ্রাম বইয়ের যে প্রোগ্রামটা করবো সেখানে আমরা এর থেকেও একটু কঠিন অঙ্কগুলো আমরা দেখব তার মানে এখন তোমাকে আমি টাচ দিচ্ছি যে দিস ইজ দ্য পার্ট বিগিনিং অফ ইউর স্টাডি ফর অ্যাডমিশন প্রসেস দেন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন প্রোগ্রামে উই উইল স্টা মানে স্টার্ট দ্য মেইন স্ট্রিম যে এবার আসো আমরা খেলি সমুদ্রের মধ্যে খেলবো যত অঙ্ক আসে আসতে পারে সব করবো আমরা ঠিক আছে ওকে সো আমরা টাইপ ফোরের এক্সাম্পল নাম্বার টু আশা করি সবাই ক্লিয়ার হয়ে গেছো এখানে আমি আরেকটা এক্সাম্পল দেখাবো তাই আমি টাইপ নাম্বার ফোরই রাখতেছি টাইপ নাম্বার ফোরই আছে এক্সাম্পল নাম্বার হবে থ্রি আরেকটা অঙ্ক লেখো আচ্ছা ওকে হ্যাঁ কোশ্চেন আচ্ছা আচ্ছা দুইটা অঙ্ক আসলে একই আর আর অঙ্ক আসলে দরকার নাই বাকি অঙ্কগুলো সেম তো আমার এখান থেকে আসলে আর অঙ্ক করার দরকার নেই বাকি সবগুলো অঙ্ক একই রকম প্যাটার্নের এই গ্যাস করা লাগবে আমি এখান থেকে আর একটা অঙ্ক করাবো তোমাদের এটা কি মনে হয় ত্রিভুজ বর্গ দিয়ে অঙ্ক রাখছি হ্যাঁ রাখছি তাহলে এটা আমি দেখবো না টাইপ নাম্বার ফোর আসলে শেষ এটা তোমাদের লেখা দরকার টাইপ নাম্বার আমি অঙ্ক রাখতেছি না কারণ বাকি সবগুলো একই রকম অঙ্ক বাক্স দেখা আছে সো আমি এটা রাখছি না সো টাইপ নাম্বার ফোর আমাদের ডান সবাই একটু চেঞ্জ করে টাইপ নাম্বার ফাইভ লেখো আমি পাঁচে যাচ্ছি কারণ এর থেকে ফার্দার অঙ্ক পাঁচ ছয়ের সাথে আসে সো টাইপ নাম্বার ফোরে আমরা অঙ্ক প্র্যাকটিস করছি না সো টাইপ ফোর আমাদের ডান অক্ষের আমাদের ম্যাথগুলো করে ফেললাম টাইপ আমরা ফাইভে যাচ্ছি টাইপ ফাইভের একটা নাম দিয়ে আমরা টাইপ ফাইভের নাম দিই এবং সেটা আমরা করব টাই ফাইভের একটা নাম দিই না ধরো টাই ফাইভের নাম কী দেওয়া যায় টাই ফাইভের নাম দেওয়া যায় হ্যাঁ লেখো বিভিন্ন বিন্দু দিয়ে বৃত্ত বিভিন্ন বিন্দু দিয়ে বৃত্ত ও কেন্দ্র অন্য কোথাও এই কোশ্চেনটা টাইপ ফাইভের নাম লেখো বিভিন্ন বিন্দু দিয়ে বৃত্ত ও কেন্দ্র অন্য কোনো একটা মানে তোমাকে তথ্য থাকবে যেখানে বৃত্তের কেন্দ্রটা অবস্থান করতেছে তার মানে কি বৃত্তটা বিভিন্ন বিন্দু দিয়ে যাবে এবং কেন্দ্রটা অন্য কোনো রেখায় বা অন্য কোনো অক্ষে অবস্থান করবে এই লোক কোশ্চেনটা আমরা একটা এক্সাম্পল দেখাবো সেই এক্সাম্পল দিয়ে পুরো জিনিস তোমাকে বুঝিয়ে দিব তো টপিকের নাম লেখো দিন আমরা অঙ্কে যাচ্ছি আমরা এটা কী দেখাই যা সিম্পলি বোঝাবো তাদের কাজ শেষ আমরা এটা কোশ্চেন লিখি আমরা সবাই একটা এক্সাম্পল লিখি একটা এক্সাম্পল লিখি এক্সাম্পল হচ্ছে লেখো তিন পাঁচ ছয় চার এভাবে লেখো তিন পাঁচ এবং ছয় চার বিন্দু দিয়ে গমনকারী বৃত্তের তিন পাঁচ এবং ছয় চার বিন্দু দিয়ে গমনকারী বৃত্তের কেন্দ্র 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 দিয়ে লেখো এ এ দিয়ে লেখো এক্স প্লাস টু আই মাইনাস টেন ইকাল টু জিরো রেখার উপর আর বি লেখো এক্স অক্ষের উপর অবস্থান করে কোশ্চেন হচ্ছে বৃত্তের সমীকরণটা কত হবে হবে কোশ্চেনটাকে একটু লেখো এবার আমরা করবো করে তিন পাঁচ এবং ছয় চার বিন্দুগামী তিন পাঁচ এবং ছয় চার বিন্দু দিয়ে গমন করে বা বিন্দুগামী বৃত্তের কেন্দ্র দুটো অঙ্ক দিচ্ছে এখানে এ এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস টেন এক্স জিরো এখের উপর অবস্থান করে বি ওই একই জিনিস বৃত্তের কেন্দ্রই এক্স এক্ষের উপর অবস্থান করে তার দুটো অঙ্ক দিচ্ছি এ দিয়ে একটা অঙ্ক বি দিয়ে আরেকটা অঙ্ক যদি হয় তাহলে বৃত্তের সমীকরণটা কথা হবে এই যে কোশ্চেন সবাই কোশ্চেনটা আগে তুলো ঠিক আছে কোশ্চেনটা সবাই একটু আগে তুলো এবার আমরা কোশ্চেনটা সলভ করা শুরু করবো খুব সহজে করবো এটা খুব খুব ইজি কোশ্চেন তোমাকে নিয়ম শেখাচ্ছি অঙ্ক মানে সমাধান করাটা মেন জিনিসটা নিয়ম শেখাচ্ছি প্রথমে দেখো দুইটা বিন্দু দিয়ে গমন করতে থাকা বৃত্ত এরকম যখন কোনো কেস থাকবে সব সময় মনে রাখবা বৃত্তটাকে ধরে নিতে হবে কিছু করার নেই ভাই বিসি বিদ্যাস ধরে নাও বৃত্তের সমীকরণ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকাল টু জিরো চুপচাপ ধরে নিবা যখনই দেখবা যে একের অধিক মনে রাখবা একের অধিক বিন্দু আছে মনে রাখবা একের অধিক বিন্দু দিয়ে গমনকারী অঙ্ক হলে 
সমীকরণটা এরকম করার পরে এটাকে সাজাই লাগবা কিভাবে সাজাবা ভাইয়া এক্স ওয়াই আর সিটাকে একসঙ্গে রাখবা আর এই স্কোয়ারগুলোকে এই পাশে নিয়ে যাবা সবসময় মনে রাখবে এটা সহজ করার নিয়ম বলতেছি একটা যখনই দেখবা যে মোর দেন ওয়ান পয়েন্ট দিয়ে বৃত্ত যাচ্ছে তখন সমীকরণটা ধরার পরে এভাবে লিখবা কি করছি এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারটাকে ওই পাশে নিয়ে গেছি এইবার এক নম্বর এই এই বৃত্তটা যে এই বৃত্তটা তিন পাঁচ দিয়ে সিদ্ধ হবে এই বৃত্তটাকে ভাইয়া তিন পাঁচ দিয়ে সিদ্ধ করাও তিন পাঁচ দিয়ে সিদ্ধ করলে কি পাই তিন দোকানে ছয় সিক্স জি তারপর পাঁচ দোকানে দশ দশ এফ প্লাস সি ইজিক্যাল টু তিন স্কোয়ার মানে কত নয় ফাইভ স্কোয়ার মানে কত পঁচিশ নয় আর পঁচিশ চৌত্রিশ মাইনাস থার্টি ফাইভ একবার লিখলাম ডান এবার দ্বিতীয় বিন্দু দিয়ে এই বৃত্তটাকে সিদ্ধ করাও সিদ্ধ করলে কি পাওয়া যায় বলো ছয় দোকানে আঠারো ছয় দোকানে বারো কি বলি আমি আল্লাহ গেছি আমি হ্যাঁ ছয় দোকানে বারো জি প্লাস চার দোকানে এইট এফ প্লাস সি ইজিক্যাল টু মাইনাস ছয় স্কোয়ার মানে ছত্রিশ আর চার স্কোয়ার মানে ষোলো ছত্রিশ আর দশ ছিচল্লিশ বাহান্ন মাইনাস বাহান্ন পাইছো ভাইয়া দুটো সমীকরণ পাইছো পাইছো বলো তো ভাইয়া এই দুইটা সমীকরণের মধ্যে আননোন কয়টা জি এফ সি তিনটা আননোন থাকলে তিনটা সমীকরণ লাগে না অ্যাটলিস্ট সমাধান করতে আমরা সবাই পড়ে আসছি অপনয়ন প্রতিস্থাপন সব প্রশ্ন আইনটান থেকে তাহলে আরেকটা সমীকরণ লাগবে খেয়াল করে দেখো বৃত্তের কেন্দ্র কোন জায়গায় আছে এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস টেন ইকাল টু জিরো হ্যাঁ তোমরা আমাকে একটু বলো এই যে বৃত্তের সমীকরণটা আমি ধরছি এই বৃত্তের কেন্দ্র বের করার নিয়মটা কি ভাইয়া শিখেছিলাম কিন্তু মনে আছে কেন্দ্র বের করার নিয়ম হচ্ছে বসলাম ভাইয়া এক্সের শখটাকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ ওয়াইয়ের শখটাকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করলে কি হয় মাইনাস জি এবং মাইনাস এফ তাহলে এইটাই হচ্ছে আমার বৃত্তের কেন্দ্র মাইনাস জি মাইনাস এফ তো এই মাইনাস জি মাইনাস এফ কোন রেখায় আছে ভাইয়া এই যে রেখায় আছে বসায় দাও কাজ শেষ এই কেন্দ্র ওই রেখায় বসিয়ে পাই বসাও এক্স এর জায়গায় মাইনাস জি তাহলে মাইনাস জি ওয়াই এর জায়গায় মাইনাস এফ তাহলে মাইনাস টু এফ আর হচ্ছে মাইনাস টেন এই পাশে নিয়ে গেলাম প্লাস টেন হয়ে গেল এখন তোমরা আমাকে ভাইয়া সবাই এক সঙ্গে যেহেতু লাইভ হচ্ছে বলো চ্যাট বক্সের মধ্যে এই তিনটাকে সমীকরণ অপনয়ন প্রতিস্থাপন যে কোনো কিছু ওইতে সলভ করা যাবে কিনা যাবে ক্যালকুলেটার দিয়েও সলভ করা যাবে কিনা যাবে তো পরীক্ষা এটা ক্যালকুলেটার দিয়েই করবা ক্যালকুলেটার দিয়ে করে দেখবা যে জি এর মান কত আসবে লিখে দিচ্ছি জি এর মানটা আসবে হচ্ছে মাইনাস ফোর এফ এর মানটা আসবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি সি এর মানটা আসবে হচ্ছে বিশ এই হলো আমাদের বৃত্তি সমীকরণ জি এফ সি বসাই দেওয়া বৃত্তি সমীকরণ পেয়ে যাওয়া কাজ শেষ এক নাম্বারটা যেভাবে করছি বি নাম্বারটা এক নিয়মে করে ফেলবা পারবে না করতে পারবা আশা করি বি নাম্বারটাও করতে পারবো সো বি নাম্বারটাও বসা করে ফেলবা এটা হোম টাচ থাকলো সো টপিক কি টপিকের ধরন কি টাইপ নাম্বার ফাইভের ধরন হচ্ছে মোর দেন ওয়ান মানে একের অধিক বিন্দু দিয়ে বৃত্ত গমন করলে অলওয়েজ বৃত্তের সমীকরণটাকে এভাবে লেখার পরে এ আকারে আনবো ভাইয়া কীভাবে আনবো এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারকে কান ধরে এই পাশে নিয়ে আসবো নিঃসঙ্গভাবে দেন বিন্দুগা সিদ্ধ করলে ইকুয়েশন পাওয়া যাবে দেন দেখবো মোর ইনফো থাকবে যে কেন্দ্র ওই জায়গায় আছে বা কেন্দ্র ওই জায়গায় আছে ওইটা দিয়ে আরেকটা ইকুয়েশন পাবো এই তিনটা ইকুয়েশনকে সলভ করলেই কাঙ্ক্ষিত জি এফ এবং সি এর মান পাওয়া যাবে সো এখানে সি নাই মানে সেটা জিরো ইন্টু সি আছে বেসিক্যালি সো এটা ক্যালকুলেটার দিয়ে করতে পারো অথবা অপরাহ্ন প্রতিস্থাপন দিয়ে করলেই সমীকরণ প্রতিস্থাপন করলেই মান চলে আসবে সো অঙ্কটা করে দিলাম ওকে ভাই বুঝছো বুঝছো কিনা ভাইয়ারা বলো একের অধিক বিন্দু দিয়ে গমন করে এবং কেন্দ্র অন্য জায়গায় অবস্থান করে বৃত্তের সমীকরণ কীভাবে করতে হয় পারবা পরীক্ষায় আসতে করতে পারবা এ নড়ে গেছে নাকি ফোকাস কি নড়ে গেছে দেখালুই ঠিক আছে ঠিক আছে না লেখা তো দেখা যায় নাকি হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে সরে নেই দেখা যাচ্ছে নাদিয়া বসে ভাইয়া ক্যালকুলেটার দিয়ে করলে বোর্ডে হ্যাঁ বোর্ডে ক্যালকুলেটার দিয়ে করবো না বোর্ডে মূল নেমে করবো কারণ বোর্ডে টাইম অ্যাম্পল অফ টাইম থাকে তোমার হাতে সো বোর্ডে তুমি তোমার মতো করে করবা তাহলে হবে বাট বোর্ড পরীক্ষায় এগুলো বোর্ডের অঙ্ক সো বো মানে অ্যাডমিশনের অঙ্ক বেসিক্যালি তখন তো অবশ্যই করবা ঠিক আছে পরিষ্কার দ্য ক্লিয়ার মাই গুডনেস হামিদুল তুমি কি অনন্ত জলিলের ভক্ত পাকিস্তান সাপোর্টারের সঙ্গে রাজাকারের কী সম্পর্ক রে বোকা ক্রিকেট খেলারে বানায় ফেলছে মুক্তিযুদ্ধ এই পোলাগুলা কিন্তু সমস্যা ক্রিকেট ক্রিকেট 
পাকিস্তান ভালো লাগতেই পারে ইন্ডিয়া ভালো লাগতেই পারে সো ক্রিকেটের মধ্যে রাজা কাটা মিলেও না ঠিক আছে আবার লাগছে ইয়ে এখন আপনি বা খেলা খেলা ছাড়া অন্য সম্পর্ক অন্য জিনিস এটা অন্য জিনিস বাট আদ দিন দ্যাট ইউ ক্যান সাপোর্ট এনি টিম এনি টিম ফ্রম এনি হোয়ার ওকে জিএফসি বলে গার্লফ্রেন্ড চাই আল্লাহ পলা পেনে আসলে ধীরে ধীরে মারতে হবে ওগুলোরে ওকে সো টাইপ ফাইভ পর্যন্ত আমাদের পাঁচটা টাইপ প্রায় এক ঘন্টার মধ্যে শেষ করে ফেললাম আমরা টাইপ ফাইভের থেকে মুভ করছি সামনের স্লাইডে টাইপ ফাইভের পরে আমাদের টাইপ সিক্স লিখি আমরা টাইপ সিক্স টাইপ সিক্স এর একটা নাম দেই টাইপ সিক্স এর একটা নাম দিই তারও কী নাম দেওয়া যায় টাইপ সিক্স এর ছেদবিন্দুগামী বৃত্ত ছেদ বিন্দু গামী বৃত্ত পাশে লেখো খলিফার সূত্র মহান খলিফার সূত্র এটা বেসিক্যালি সরল রেখায় পড়ার কথা সরল রেখা জিনিসটাই আমরা বৃত্তের জন্য একই রকম ভাবে পড়বো ছেদ বিন্দু গ্রামী বৃত্ত তার মানে বইয়ে দেখবা যে এই এই কোশ্চেন টাইপটা খুব ইম্পর্টেন্ট বইয়ে দেখবো যে অনেক লং কই আসে যে একটা বৃত্ত এবং একটি সরল রেখা ছেদ বিন্দু দিয়ে গমনকারী তৃতীয় বৃত্তের সঙ্গে কনভার্ট করবো অনেক লং কয়ে আসবে এরকম অথবা এই বৃত্ত এবং এই বৃত্তের ছেলেবিন্দুগামী তৃতীয় বৃত্ত সমীকরণটা কী হবে তার মানে কি বৃত্ত বৃত্ত ছেদ করতে পারে ওই ছেলেবিন্দু দিয়ে তিন নাম বৃত্ত আঁকতে পারি সো এই রকম বৃত্ত সমীকরণটা কেমন হবে এটা আমি দেখাচ্ছি এখানে আগে সবাই জন্য শর্ট করে লিখে রাখবো সবাই শর্ট করে লিখে ফেলো কারণ এটা কি খলিফার লটা খুবই ইউনিক এটা বৃত্ত এবং সরল রেখা বোধ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য খলিফা লটা এটা কি মনে করো আমি চিত্র এঁকে দেখাবো মনে করো এ একটা সরল রেখা এ একটা সরল রেখা ঠিক আছে এটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইন নাম্বার ওয়ান আর এটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইন নাম্বার টু ঠিক আছে তোমাকে বলা হইলো দুইটা স্ট্রেট লাইন যেখানে ছেদ করে ওই বিন্দু দিয়ে গমনকারী তৃতীয় সরল রেখার সমীকরণটা কি হবে তার মানে এস এল ওয়ান স্ট্রেট লাইন ওয়ান এবং স্ট্রেট লাইন টু দিয়ে গমনকারী মানে ছেলে বিন্দু দিয়ে গমনকারী এই ডটেড স্ট্রেট লাইনটা কি হবে সেটা বের করার ডিরেক্ট ল হচ্ছে মনে রাখবা স্ট্রেট লাইন ওয়ান প্লাস কে ইন্টু স্ট্রেট লাইন টু ইজিক্যাল টু জিরো পৃথিবীর যে কোনো অঙ্ক করার সময় এটা মনে রাখবা যে প্রথম সরল রাখার সমীকরণ প্লাস ধ্রুবক ইন্টু দ্বিতীয় সরল রাখার সমীকরণ সমান সমান জিরো এইটা দিয়ে করলেই এই তৃতীয় সরল রাখাটা পাওয়া যায় থিমটা কি খলিফা লাভ বসে যে দুইটা বিন দুইটা বক্ররেখা বা দুইটা জিনিস যখন ছেদ করে ওই ছেদ বিন্দু দিয়ে যখন অন্য একটা বক্ররেখা ড্র করা হয় ওই বক্ররেখাটার সমীকরণটা হবে প্রথম রেখা বা প্রথম সমীকরণ প্লাস ধ্রুবক দ্বিতীয় সমীকরণ ইকো টু জিরো দেন তোমার অঙ্কের মধ্যে ফার ইনফরমেশন থাকবে যেটা দিয়ে তুমি ইউজ করে এই কেমাটা বেরোতে পারবা সো থিমটা কি থিমটা হচ্ছে ইকুয়েশন প্লাস ধ্রুবক ইন্টু ইকুয়েশন ইকো টু এই থিমটা খুলে ফেললো মনে রাখো সবাই সবাই এই থিমটা মনে রাখো থিমটা কি ওকে এখন এই একই জিনিস যদি আমরা চেঞ্জ করি ধরো এবার বৃত্ত আর এটা রেখা ঠিক আছে তো বৃত্ত এবং রেখা দিয়ে বৃত্তের ইকুয়েশন ধরে নাও সার্কেল আর স্টেট লাইন ইকুয়েশন ধরে নাও লাইন এরকম আছে তাহলে এই ছেদবিন্দু দিয়ে গমনকারী তৃতীয় যে বৃত্তটা হবে বা দ্বিতীয় বৃত্ত যেটা হবে এই যে ডটের বৃত্ত ওইটার সমীকরণটা কি হয় ভাইয়া বৃত্তের সমীকরণ প্লাস ধ্রুবক ইন্টু লাইনের সমীকরণ সমান সমান জিরো এটা হচ্ছে আমাদের খলিফার ল অনুযায়ী ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ বৃত্তের সমীকরণ প্লাস ধ্রুবক ইন্টু লাইনের সমীকরণ ইকট জিরো কাজ শেষ বুঝতে পারছি ওকে লাস্ট ওয়ান এরকম হইতে পারে না এইটা একটা বৃত্ত এইটা একটা বৃত্ত এই দুইটা বৃত্ত যেখানে ছেদ করছে ধরো এটা ইকুয়েশন নাম হচ্ছে সি ওয়ান এর নাম হচ্ছে সি টু সার্কেল ওয়ান সার্কেল টু এই ডট অংশটা হচ্ছে যে এইটা এই ডট দিয়ে তিন নাম্বার যে বৃত্তটা হয় ওই বৃত্তের সমীকরণটা কী হবে এটা একই জিনিস সি ওয়ান প্লাস কে ইন্টু সি টু সমান সমান জিরো তাহলে পৃথিবীর যে কোনো বৃত্তের সমীকরণ বের করার জন্য ছেলেবিন্দুগামী সত্য হচ্ছে একই প্রথমটার সমীকরণ প্লাস কে ইন্টু সেকেন্ডটার সমীকরণ সমান সমান জিরো দেন বাকি জিনিসগুলো ইউজ করলেই উত্তর পেয়ে যাবা সো আজেন্ডা শেষ হোক আমি একটু ব্রেক দিই আজেন্ডা পর্যন্ত এক এক মিনিট
ওকে আমরা আরেকটা জিনিস এখান থেকে পড়বো সেটা হচ্ছে আরেকটা কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে এখানে লিখে রাখো আমরা এখানে লিখে রাখো সেটা হচ্ছে মনে রাখবা নতুন কনসেপ্ট বিন্দু বৃত্ত এটা একটা কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে ধরো এটা হচ্ছে পয়েন্ট একটা পয়েন্ট নিজে একটা বৃত্ত তার কোনো এরিয়া নাই কাভার্ড এরিয়া নাই বাট সাথে একটা সেন্টার আছে রেডিয়াস জিরো তার মানে যেই বৃত্তের কেন্দ্র আছে বাট রেডিয়াস শূন্য তার নাম কি বিন্দু বৃত্ত তার মানে প্রত্যেকটা পৃথিবীর প্রত্যেকটা পয়েন্ট একটা বিন্দু বৃত্ত হিসেবে কনসিডার হবে এটা মনে রাখো সো তো আমি যদি বলি এটার কেন্দ্র হচ্ছে এইচ কমা কে তাহলে এই বৃত্তের সমীকরণটা হবে এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো স্কোয়ার এটা মনে রাখো তার মানে পৃথিবীর প্রত্যেকটা পয়েন্টকেই ইউ ক্যান কনসিডার ইট অ্যাজ এ সার্কেল সো কেন্দ্র থাকলেই হলো রেডিয়াস না থাকলেও বৃত্ত পরিগণিত হতে পারে সো এই হচ্ছে আমাদের এই টাইপটা জানার জন্য বেসিক থিওরিগুলো আমরা জানতে হবে সবাই একটু এই বেসিক থিওরিগুলো আবার সে লেখো দেন বিন্দু বৃত্তুর কনসেপ্ট লেখো এবং দেন এই টাইপ সিক্সের ম্যাথগুলো আমরা এখন দেখবো কেমন ম্যাথগুলো হয় বেসিকালি আমি দুইটা ম্যাথ দেখবো স্পেশালি দুইটা ম্যাথ দেখবো সো আমি প্রথমে এক্সাম্পল ওয়ান দিয়ে শুরু করতেছি এক্সাম্পল ওয়ান যেটা গুরুত্বপূর্ণ প্রথম কোশ্চেন সব একটু লেখো আমি বলে দিচ্ছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টেন এক্স সমান সমান জিরো এটা বৃত্তের সমীকরণ একটি সবাই লেখো যে ওয়াই ইজ ইকাল টু টু মানে এই বৃত্তের একটা জে হচ্ছে ওয়াই কাল টু ঠিক আছে তারপর লেখো উক্ত জ্যাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ একটা বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে আর একটা জ্যার সমীকরণ দেওয়া আছে দিয়ে বসে ওই ব্যাসটাকে জ্যাটাকে ব্যাস ধরো ধরে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো এটাকে দুইটা পার্টিকুলার ওয়েতে টিপিক্যাল ওয়েতে করা যায় তোমরা আগে কোশ্চেন সবাই লেখো দেন কোশ্চেনটাকে একটা ভিজুয়ালাইজ করো যে কোশ্চেনটা কীরকম থিম বলতেছে বা কী বলতেছে বেসিক্যালি দেন ওই থিম থেকে ম্যাথটাকে সলভ করা শুরু করবো আমরা তো প্রথমে আমরা এই বলি এটা কী নিয়মে করতে পারি যদি আমি ফিগার ড্র করতাম ধরো তোমার এই হচ্ছে আমাদের বৃত্ত এই হচ্ছে জ্যা 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 সমীকরণ হচ্ছে ওয়াইজ ইকাল টু টোয়াইস এক্স আর বৃত্তের সমীকরণ তো দেওয়াই আছে এর নিয়ে আমার কোনো কনফিউশন নাই বৃত্ত সমীকরণ আমার দেওয়াই আছে এখন আমাকে বসে এই জ্যা এবং বৃত্তকে যে জায়গায় ছেদ করে ওইটাকে ব্যাস ধরো ব্যাস ধরে আরেকটা বৃত্ত পাওয়া যায় এই বৃত্তের সমীকরণ তোমাকে বেকত্ব বলা হচ্ছে এই লাল বৃত্তটা বৃত্ত তোমাকে বেকত্ব বলা হয়েছে বেসিক্যালি সো একটা নিয়ম হচ্ছে সিম্পল নিয়ম বলতেছি আগে বেসিক নিয়মটা হচ্ছে ভাইয়া আমি যদি ভাইয়া এই যে রেখার সমীকরণ আর যে হলুদ বৃত্ত সমীকরণটাকে সমাধান করি মানে কি ওয়াই ইজ ইকাল টু টোয়াইস এক্স যদি আমি এই সমীকরণে বসাই দিই সেখান থেকে পাবো হচ্ছে এক্সের মান তারপর পাবো হচ্ছে ওয়াইয়ের মান তাহলে আমরা পাবো যে এই পয়েন্টটা কত আর এই পয়েন্টটা কত তারপর আমরা জানি সবাই পড়ছিলাম যে ব্যাসের দুই প্রান্ত কিন্তু দেওয়া থাকলে বৃত্তের সমীকরণ বের করা যায় ক্লিয়ার সবাই এটা তো এটা হচ্ছে একটা পদ্ধতি সব অঙ্ক বাড়ি নিয়মে হয় না বড় হয়ে যায় দেড়শো আমি তোমাকে বলে দিলাম যে এই নিয়মটা করা যায় কীরকম নিয়ম রেখা আর বৃত্তকে সমাধান করলে দুইটা বিন্দু পাওয়া যাবে এবং ওই বিন্দুকে দিয়েই তুমি বৃত্ত সমীকরণ বেরোতে পারবা বা সবসময় এভাবে হয় না আমি এটাকে আমি এই নিয়মে করব খলিফার নিয়মে করব খেয়াল করো বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে জ্যা সমীকরণ দেওয়া আছে মানে জ্যাটা রেখা সমীকরণ দেওয়া আছে আমরা কী জানি এই যে বৃত্ত এবং রেখা যদি ছেদ করে ওই জায়গায় যে বৃত্তটা হয় ওই বৃত্তের সমীকরণটা হয় সি প্লাস কে ইন্টু এল ইজ ইকাল টু জিরো তার মানে বৃত্তের সমীকরণ প্লাস ধ্রুবক প্লাস লাইনের সমীকরণ ইকাল টু জিরো তাহলে কি বলবো বৃত্তের সমীকরণটা কেমন হবে বৃত্তের ইকুয়েশন লেখো আগে বৃত্তের ইকুয়েশন ডান লেখা প্লাস কে ইন্টু সরল রেখার ইকুয়েশন বলতো রেখা এটা না এইটা বাট এটাকে এক পার্সেন্ট হবে না কেভাবে আনবা এইটাকে আমি সাজায় বসায় লিখবো টোয়াইস এক্স মাইনাস ওয়াই ইকাল টু জিরো কারণ আপত্তি আছে একই জিনিস না হয়ে ওয়াইটাকে বেশি নিয়ে গেলাম সো আমি এখানে লিখবো টোয়াইস এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এইটাই কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে বৃত্তটা বের করতে বলা হয়েছে ওই বৃত্তের সমীকরণ মানে এখানে আন নোনটা কী ভাইয়া কে তো আমাকে কোনো না কোনো একটা ওয়ে আউট করে এই কে এর মানটা আমাকে বের করতে হবে সবাই একটা ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা যে কোশ্চেনটা কীরকম হয় এরকম হয় এখন আমি একটু এটাকে কাজকর্ম করি দেখো একটা কাজকর্ম করলে কী হয় মানে গুনটুন করবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টেন এক্স প্লাস টু কে এক্স মাইনাস কে ওয়াই ইকাল টু জিরো বৃত্তটাকে সবগুলো গুন করলে এরকম হয় তোমরা বলো ভাইয়া যে কোনো বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া থাকলে সেখান থেকে কি বৃত্তের কেন্দ্র বের করা যায় না 
অবশ্যই অবশ্যই যায় তাহলে বলতো ভাইয়া এই বৃত্তের কেন্দ্র কত হবে ভাইয়া এই বৃত্তের কেন্দ্র কত হবে এই বৃত্তের আমার যে এই যে আমাদের যে বৃত্তটা দেওয়া আছে আমাদের ওই বৃত্তের সবাই আমাকে একটু বলো এই বৃত্তের কেন্দ্রটা কত হবে কীভাবে করবে বলো এক্স এর সহকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ কলে আসে পাঁচ ওয়াই এর সহকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ কলে আসে কে ওয়াই টু সবাই এটা ক্লিয়ার ভাই এক্স এর সহকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ ওয়াই এর সহকে ও আচ্ছা এটা ভুল করছি এক্স এর সব দুটো না দুটো মিলে হবে সরি ভুল করছি একটু খেয়াল করো আমি একটু আর সাজাই নেই এই এক্স এক্স লোক এক পাশে নিয়ে আসি তারও এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস যদি আমি তোমার এক্স কমন নেই তাহলে আসবে তোমার তোমার আসবে হচ্ছে এখানে টেন প্লাস টু কে এটা আসবে হ্যাঁ আর এখানে কে ওয়াই ঠিক আছে এটা জিরো ঠিক আছে হ্যাঁ এবার ঠিক আছে তাহলে এইবার যদি বলি কেন্দ্র কত কেন্দ্রটা কত হয় ভাইয়া কেন্দ্র হবে এক্সের সহকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করবে মাইনাস টুটা আসে অলরেডি প্লাস হয়ে গেল মাইনাস টু টু দিয়ে ভাগ করলে এটা হবে ফাইভ আর এটা হবে কে তাহলে কেন্দ্রের ভুজ পাইলাম আর কেন্দ্রের কোটি কত ভাইয়া এটাকে যদি মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করে হবে কে বাই টু তার মানে এইটাই হচ্ছে আমাদের বৃত্তের কেন্দ্র বৃত্তের কেন্দ্র পেয়ে গেলাম ক্লিয়ার এখন তোমরা আমাকে বলো এই কেন্দ্রটা কোন রেখায় অবস্থান করতেছে আর আগে বলো এই কেন্দ্রটা কোন বৃত্তের কেন্দ্র এই যে ভাইয়া লাল বৃত্তের কেন্দ্র এবং লাল বৃত্তের কেন্দ্রটা কোন জায়গায় আছে এটা না যেহেতু এটা ব্যাস তার মানে এইটাই হচ্ছে লাল বৃত্তের কেন্দ্র তোমরা বলো তো ভাইয়া এই কেন্দ্রটা কোন জায়গায় অবস্থান করতেছে ভাইয়া এই যে ওয়াই যে কালো টু ওই রেখায় অবস্থান করতেছে তার মানে এই কেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা এই রেখায় সিদ্ধ হইতেই হবে এটা কাজ করো এই কেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা এই রেখায় এই যে এই এইটার রেখায় সিদ্ধ করাই দাও সিদ্ধ করার তো কী আসবে ওয়াইয়ের মানে হচ্ছে কে বাই টু তাহলে কে বাই টু আর এক্স এর মানটা হচ্ছে ফাইভ প্লাস কে তাহলে টু ইন্টু ফাইভ প্লাস কে দেন যদি সলভ করি গুণ করে দিলাম কে ইজ ইকাল টু চার চার পাঁচা বিশ প্লাস তোমার ফোর কে সো কে ইজ ইকাল টু হবে কত তোমার টোয়েন্টি ডিভাইড বাই থ্রি আমাদের দেখো তো ভাইয়া কে এর মান পেয়ে গেলে আমরা কেউ আটকেতে পারবে না কে এর যে মানটা পাইছো এই মানটাই যদি আমি এইখানে বসাই দেই আমাদের বৃত্তের সমীকরণ চলে আসবে সো তোমাকে এই পদ্ধতিতে কেন করাইলাম কারণ যদি কোনো এরকম বৃত্ত বৃত্ত সরল রেখা বৃত্ত এরকম হয় এর তো ব্যাস বলে দিচ্ছে তাই অঙ্ক সহজ হয় ব্যাস না বললে তো ঝামেলা হইতো দ্যাটস ওয়াই ব্যাস সবসময় বলা থাকবে না যেমন এই অঙ্কটা যদিও ব্যাস বলছে ব্যাস নাও তো হইতে পারে যাই হোক না কেন সব অঙ্কে কিন্তু এটা কনসেপ্ট সেটা কি বৃত্তের সমীকরণ প্লাস কে ইন্টু সরল রেখার সমীকরণ বা বৃত্তের সমীকরণ ইজ ইকাল জিরো দেন কোনো না কোনো একটা ওয়ে থাকবে যেই ওয়েতে আমার ওই কে এর মানটা বের হয়ে আসবে যেমন এখানে ওয়েটা কি ছিল যেহেতু এটা ব্যাস তাহলে কেন্দ্রটা বের করে কেন্দ্রটা ব্যাস বসাই দিচ্ছি কাজ শেষ আলটিমেটলি ওখান থেকে কে এর মানটা চলে আসছে এবং কে এর মানটা বসে পেয়ে গেলে সমীকরণটা পাওয়া যায় যোগ বিয়োগ করলে সো এটা হচ্ছে আমাদের যে অঙ্কটা বইটা আসছিলো এই অঙ্কটার অঙ্কর অ্যান্সার ঠিক আছে সবাই অঙ্কটা বুঝছো কি না আমাকে বলো কি ভুল কি ভুল করছি হার্ড ওয়ার্ক বলতেছে মাইনাস টুকে হবে ও কেন্দ্রটা কেন্দ্রটা আবার বলে দেখো আমি যখন বের করতেছিলাম তখন গুন টুন করছি সবগুলাই গুন করার পরে আমি কি বুঝছিলাম এক্সের শখকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ এক্স তো এখানেও আছে এখানেও আছে তাহলে একসাথে করে নিছি এক্স কমন নিছি কমন নিছি এটা আর ওয়াই তো একটাই আছে ফর্মুলা কি এক্সের শখকে যে শহক হচ্ছে এই মাইনাস শহক হয় পুরোটা এটাকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করো তাহলে মাইনাস মাইনাস কাটা গেল টু দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ টু দিয়ে ভাগ করলে কে ওয়াইয়ের শহকটা মাইনাস কে টু দিয়ে ভাগ করলে মাইনাস টু ভাগ করলে প্লাস হয়ে গেল কে বাই টু তার মানে এই কেন্দ্রটা ওই রেখায় বসাই দিছি আচ্ছা কী বুঝতে পারছো ঠিক আছে বলে দিলাম অলরেডি নাফিসা রহমান বলে দিচ্ছি অলরেডি ঠিক আছে ওকে তো আমাদের এই টাইপ সিক্স যেটা আমরা করতেছি ছেদবিন্দু যে এই জিনিসটা নিয়ে আমরা আরেকটা ম্যাথ আমরা দেখবো সো ফার্দার অ্যানালিসের জন্য এখানে আমরা আরেকটা ম্যাথ দেখবো সো আমরা এই স্লাইডটা থেকে আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই গেলাম হ্যাঁ সো নেক্সট স্লাইডে আমরা তো কিন্তু টাইপ সিক্সে আসি আমরা হ্যাঁ আমরা সবাই লিখে ফেলবো যে টাইপ সিক্সে আসি আমরা টাইপ সিক্সেরই আমরা এক্সাম্পল নাম্বার টু দেখবো টাইপ সিক্সের এক্সাম্পল নাম্বার টু দেখবো কোশ্চেন আর দেখো একটা আগে কি কোশ্চেন বৃত্ত থ্রাইস এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস টেন ইকাল টু জিরো এই রেখাকে এই রেখাকে থ্রি ওয়ান বিন্দুতে বিন্দুতে স্পর্শ করে স্পর্শ করে এবং বৃত্তটি টু ফাইভ বিন্দুগামী কোশ্চেন করছে বৃত্তের সমীকরণ কি হবে
क्वेश्चनটাকে সবাই বুঝো তারপর আমি বলতেছি একটা বৃত্ত थ्राइ x प्लस वाई माइनस टेन इक्वल जीरो ए ही रेखा के थ्री वन बिंदु दे टच करे आर वृत्त टा टू फाइव बिंदु दिए जाए तुमरा ये आंको बोए पाइसो अनेक टीमें कोट्सो पर आमी तुम्हाके टाइप सिक्स से नियमे करा बो जब तुम जो कास्टा इजीर है छेले बिंदु दे करा बो तो तुम बोल भाई आयर छेले बि� कुछ इंदौ अच्छा भैया एक का रेखा शून्य कोण दबा से तो शेयर कोम थ्राइस एक्स प्लस वाई माइनस टेन शॉन शॉन जीरो आ एक टा बिंदु ए बिंदु ते बिंदु का नाम की थ्री वन थ्री वन बिंदु ते एक टा रेखा के टच करे एवं बिंदु टा ए रकम हो बे एवं बिंदु टा टू फाइव कोतो टू फाइव है टू थोड़ा ही टा ट� जो एक टा रेखा के एक टा पॉइंट ए टच करे एवं बृत्त टा निजे आर एक टा पॉइंट दिए पास करे यही तो क्वेश्चन शोभा तो क्लियर जब भैया क्वेश्चन उन जी चित्रा में आगे ड्राव कर बो एवं एक बार चित्रों से कि आमी अमार निजेश्वर जो कैलकुलेशन ग्लास है इगला दिए चिंता करो जब हमार की भावे हम ताई तो पूछते लम। शोभन लकी वित्तीय शुमिकोर प्लस के इनटू शॉल्डर का शुमिकोर निकल जीरो। पर देखना तो भाई एक टा वित्तीय शुमिकोर बिल्कुल तो बोल से। आठ तो मैं वित्तो नहीं। एक टा रेखा से। पर तुम्हारे पूछते लम बिंदु वित्तो आसे। मन कर देखो। आमिर भी तुम्हारे बोली एक टा होल स्क्वायर, y माइनस वन, होल स्क्वायर, शोमान शोमान जीरो। एक ने कारण अपने अपने नहीं बुझाया चिंतित ऑलरेडी। बिंदु बित्तर रेडियस जीरो है। तो ले अखुन बोलो, अमित वाकु जो अखुन बोली, ये होलुट्टा एक ता लाइन, और ये होलुट गोल ता एक ता बिंदु बित्तो। कुछ नहीं कुल्लम, ये लाइन एवं ये बीत बिंदु जो होलुत लाइन एवं होलुत ए बिंदु बित्तेर छेद बिंदु दे गवन करी ए लाल लाइन तर शुमिल को तो मार के बेबत वाला हुई से जेटा बार टू फाइव बिंदु गामी तो लेकिन तुझे आगे एक कॉन्सेप्ट खोली फल लो की रकम भाई फॉर्मूला अच्छे बित्तेर शुमिल करन प्लस के इनटू लाइन इज़ इक्वल टू जीरो अर लाइन उच्च वाई ये इटा ये दावा आता है थ्राइस एक्स थ्राइस एक्स प्लस वाई माइनस टेन शोमन शोमन जीरो इटा ही विशेष करो इटा ही हमारे वे कांकी तो लाल बीतते समय करो नेखा ने के अनुन भय के तो बेल हुए जावे कारण ए बीतते रहा दुई पाँच बिंदु दिए जाए पास पर आए दाव इटा के दुई पाँच दिए शिद्ध क पाँच माइनस वन होल स्क्वायर प्लस के इनटू तीन दुकाने छः पाँच माइनस दश इक्वल टू जीरो जो भी एक कर ले तो हमारे घर में तुम्हारे चे एक एक है तुम्हारे चे शोलो शोलो प्लस के इनटू छः पाँच एक रो भी एक दुकाने चे एक तो मैं लिख लाम ना इक्वल टू जीरो सो छोटे रोता उन्हें केयर मंड अच्छे माइनस सेवेंटीन आमी केयर मंड पहले ही खुशी हुए जाई क्या नो खुशी हुए जाई केयर मंड टा बचाए ले ही इट्टू कैलकुलेशन कर ले आमदर सही छः बिंदु का मित्र चले आज देखो उनको लगे तो अन्य एक टा थीम दिए कोल्लम वो ही फॉर्मूला थोड़े टू कर लागे लागत सना सो खोली फल्लो जाना था क्लियर कम किंतु पॉइंट था क्लो शेटाई खोली फल्लो ऐ फ्लाई दिए उनको आ जाए बिंदु बित्तू थोड़े निभा तर मने की बित्तू था कुक ना था कुक बिंदु बित्तू आगे जे नियम में वित्त शिखल ताकि एन सब भूले जाब ज्ञान कख भूलते हैं ना वो तुम्हार मूल नियम यहां एक नियम जहाँ तुम्हारे आगे ही जाना उचित तुम्हें जानता ना तुम्हें जाना चीज़ी बेसिकाली सो एन एडमिशन पार्पासे यो के सहजे करते हैं विधाय ये नियमगे तुम्हें टाच दीची एन तक जेने रखो कारण जो तुम्हारे बुएटर एडमिशन जो पढ़ा जो इंजिनियरिंग एडमिशन पढ़ा तक क्योंकि मैं ये लगे बोलो ना माध्यम एक तरफ तुम्हें खाबे जेटा बोस्ट लम्बाई आजा सी प्लस के इनटू एल इसके लिए तो खान तुम्हाके ए इटर एप्लीकेशन देखा पो 
সো আগে তো মনে রাখলে সমস্যা নাই মনে রাখবা সমস্যা নাই ঠিক আছে ঠিক আছে না বুঝতো সবাই সবাই বুঝতেস কি না বুঝলে আমাকে একটু জানাও ভাইয়াকে ভাইয়া বুঝতে পারতেছি এবং বুঝতেছি নিয়মগুলো কি কি না বাইজিৎ এটা এটা এইচএসসি এক্সামেও করা যাবে এখানে আমি কোনো মানে ইলিগালিটিস অ্যাপ্লাই করি নাই লিগাল নিয়মে অঙ্কটা করছি দুইটার সময় টেবিলে বসছি এখন ছেলেবাই বলতেছে আপু চা বানি কী সে কি কয় এগুলো ও বিন্দু বিদ্যুৎ ছাড়া অন্য কনসেপ্টে বলেন সেটা হচ্ছে ভাইয়া ধরি বৃত্তের সমীকরণ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস জি এক্স প্লাস টোয়াইস এফ ওয়াই প্লাস সি ইকার টু জিরো দেন বৃত্তের কেন্দ্রটাকে ধরে নেব মাইনাস জি মাইনাস এফ তো কেন্দ্র থেকে এর উপর অঙ্কিত লম্বর রেডিয়াসের সমান এটা আবার রুট ওভার জি স্কোয়ার এফ স্কোয়ার সি স্কোয়ার সমান দেন সমীকরণ সমাধান করে জি এফ সি বের হবে অনেক বড় দেন আবার সিদ্ধ করলে আটটা ইকুয়েশন পাবো মানে সমীকরণ ধরে সিদ্ধ করলে একটা ইকুয়েশন আবার এইটা থেকে এটা দূরত্ব বের করলে আটটা ইকুয়েশন দেন দুইটা ইকুয়েশন সলভ করলে জি এফ সি বের হবে বড় নিয়ম বেশি বড় নিয়ম খেলা দেখতে ক্লাস পেটা মিস করছো মারিয়া অরিন সারা জানালায় বাড়ি যাবা কিন্তু এই ম্যাটটা কিন্তু সুন্দর ছিল ম্যাটটা যাই হোক ওকে ওকে আচ্ছা খেলার স্কোরটা কি হ্যাঁ এভাবে এইচএসিতে করা যাবে ভাইয়া সমস্যা নাই যাবে যাবে খেলার স্কোরটা আমরা কেউ বলো তো ভাইয়া খেলার স্কোর কি এক ওভারে ছয় উনিশ রানে একটা দুই ওভার পাঁচ ঠিক আছে পাকিস্তান খেলতেছে তো তাহলে এই পিচে যে আগে ব্যাটিং করবে সেই হারবে সুতরাং ইন্ডিয়া দিচ্ছে শেষ আসো পরের সাইডে যাই পরের টাইপে যাই টাইপ নাম্বার সিক্স পর্যন্ত আমাদের ডান টাইপ সেভেন টাইপ সেভেনের নাম লিখবো ত্রিভুজ ও বর্গ সংক্রান্ত জাস্ট লিখে রাখো ত্রিভুজ ও বর্গ সংক্রান্ত টাইপ সেভেনের নাম হচ্ছে ত্রিভুজ এবং বর্গ সংক্রান্ত ম্যাথ আমরা দেখবো এখান থেকে এখানে বেসিক্যালি নতুন নতুন কোনো থিওরি নেই থিওরি তোমাদেরকে অলরেডি বলে ফেলছি আমি এখান থেকে প্রয়োগ দেখাবো কীভাবে প্রয়োগে কোশ্চেনগুলো আসে সো ডিরেক্টলি লেখো এক্সাম্পল ওয়ান দুইটা ম্যাথ দেখাবো বেসিক্যালি হ্যাঁ দুইটা ম্যাথ দেখাবো প্রথম এক্সাম্পল থ্রাইস এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ ইকাল টু জিরো রেখাটি অক্ষের সাথে যে ত্রিভুজ উৎপন্ন করে তার পরিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো কোশ্চেনটা আগে তুলো থ্রাইস এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ রেকার্ড জিরো এই রেখাটি উভয় অক্ষের সাথে মানে অক্ষদের সাথে যেই ত্রিভুজটা ফর্ম করে সেই ত্রিভুজটার পরিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো পরিবৃত্ত বলতে কি বোঝায় একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষবিন্দু দিয়ে গমনকারী যে বৃত্তটা হয় বা যেই বৃত্তটা ত্রিভুজটাকে একেবারে পারফেক্টলি মানে কভার করে মানে টা জাস্ট কভার করে তার নাম হচ্ছে পরিবৃত্ত দেখাচ্ছি তো প্রথমে আমি অঙ্কটা আগে দেখি আমাকে বৃত্ত আমাকে একটা রেখার সমীকরণ দেওয়া আছে রেখাটাকে আঁকতে হবে রেখাটা আঁকার নিয়ম কি ভাইয়া থ্রাইস এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ রেখা টু জিরো ছিল আমি যেটা করলাম আমি করলাম কি এই টুয়েলভটাকে এই পাশে নিয়ে গেলাম দেন দুই পাশে বারো দিয়ে ভাগ করে দিলাম বারো দিয়ে ভাগ করলে এটা হবে চার এটা হবে তিন এটা হবে এক এই ধরনের সমীকরণ দেখলে আমরা স্মাইলি দিই কারণ আমি সহজেই রেখাটা আঁকতে পারি আমরা সবাই এই রেখাটার আঁকি এই রেখাটা যদি আমি এখানে ড্র করি যদি এটা জিরো হয় এটা এক্স হয় এবং এটা ওয়াই হয় তাইলে এক্সের দিকে চার ঘর কাটবে তাহলে এইটা সেই পয়েন্ট এই পয়েন্টের নাম হচ্ছে চার কমা জিরো সবাই পড়ছো কালকে আগে স্টেটারের ক্লাসে পড়ছো ওয়াইয়ের দিকে তিন একক তাহলে এখান থেকে এটা হচ্ছে তিন একক তাহলে এটা নাম হচ্ছে জিরো কমা থ্রি দুটা পয়েন্টকে যোগ করে দেই এ হচ্ছে আমাদের রেখা ঠিক আছে এই রেখাটা এক্স এবং ওয়াইকের সঙ্গে এই যে ত্রিভুজটা করছে দেখছো এই ত্রিভুজটা করছে 
তাহলে এই ত্রিভুজ ত্রিভুজের পরিবর্তন বলতে বোঝায় এই যে এইটা এইটা হচ্ছে ত্রিভুজটা ঠিক আছে এই হলো ত্রিভুজ লাল টান লাল ত্রিভুজ তাহলে প্রথম কাজ রেখার সমীকরণটা আগে আঁকতে হবে আঁকার পরে সেটা যে যে ত্রিভুজটা হয় ত্রিভুজটা আমাকে বের করতে হবে এটা খুবই সহজ অঙ্ক কারণ আমরা এখানেও আমাদের বেসিক ইউজ করব জিওমেট্রির বেসিক আমরা জানি এইটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ আমরা ক্লাস নাইন টেন থেকে পড়ে আসতেছি বৃত্তের ব্যাসের উপরে যদি কোনো কোন আঁকা হয় বৃত্তের উপর মনে রাখা বৃত্তের ব্যাসের উপর যদি বৃত্তের উপর কোনো কোন আঁকা হয় এরকম আর কি ধরো এটা যদি ব্যাস হয় ব্যাসের উপর কোনো কোন আঁকলে সেই কোণের নাম হচ্ছে অর্ধ বৃত্তস্থ কোণ এবং অর্ধ বৃত্তস্থ কোণ অলস কি নব্বই ডিগ্রি মনে রাখতে হবে বৃত্তের ব্যাসের উপরে যদি কোনো কোন আঁকা হয় ব্যাসের উপরে কোনো আঁকা হয় এর নাম হচ্ছে অর্ধ বৃত্তস্থ কোণ তার মানে উল্টাভাবে বললে যদি কোনটা নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে এটা অবশ্যই ব্যাসের উপরে অবস্থান করতেছে সিম্পল জিনিস তো এখন দেখো যেহেতু এটা নব্বই ডিগ্রি হয়ে আছে তাহলে আমরা শিওর হয়ে গেলাম এই অংশটার নাম হচ্ছে বৃত্তের ব্যাস সবাই ক্লিয়ার থিওরি অনুযায়ী ব্যাসের উপরে কোন আঁকলে নব্বই ডিগ্রি হয় তার নাম অন্ত তোমার অর্ধবৃত্তস্থ কোণ উল্টা অর্ধবৃত্তস্থ কোণ থাকলে এটা অবশ্যই ব্যাসের উপরে অবস্থান করছে তাহলে এটা ব্যাস হবে তাহলে এইটা ব্যাসের প্রান্তবিন্দু এটাও ব্যাসের প্রান্ত আমরা কিন্তু বসলাম ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দেওয়া থাকলে বড় করে খুশি হব বড় করে খুশি হাসতে দাঁত বের করে করে ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দেওয়া তার সমীকরণটা কী হবে সমীকরণটা হয় ভাইয়া এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ধরো এটাকে এক্সান ধরো ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু ধরো চার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ধরো থ্রি ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু ধরো জিরো ইকুয়াল টু জিরো এই যে লেখছি এটাকে যোগ্য গুণবাক করলেই কাঙ্ক্ষিত বৃত্তের সমীকরণ পড়ে থাকবে কাজ শেষ ঠিক আছে ভাই বুঝতে পারছি আগে পারছি না সবাই এটা বুঝছ কি না একটু জানান ভাই আমাকে আমাকে একটু জানান আপনারা ভাইয়া এটা বুঝেছেন কি বুঝেননি আপনারা আপনারা কি এটা বুঝেছেন ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আপনারা এটা কি বুঝেছেন একটু বুঝতে ভাইকে বলেন ভাইয়া বুঝেছি লেখেন চ্যাট বক্সের মধ্যে ভাইয়া লামিয়া লিমা এখন আর ব্রেক দিব না ভাইয়া কারণ আমাদের টাইমটা খুব কনস্ট্যান্ট আমাদের বেসিক্যালি আমাদের নাইন থার্টি মধ্যে ক্লাস শেষ করতে হবে দ্যাটস ওয়াই আমি টানা করতেছি হ্যাঁ অনেকটাই পড়াচ্ছি তো একটু পড়ে নাও এরপরে ভাইয়া নামাজটা আজকে একটু নিজের মতো করে পড়ে নিও ঠিক আছে ফাইন 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 বুঝেছি বুঝেছি আচ্ছা তাহলে আমি বুঝলাম যে এখান থেকে এক্সাম্পল আমি আরেকটা দেখাবো নেক্সট এক্সাম্পল আমি যাব তো আমরা আশা করি সবাই এক্সাম্পল ওয়ানটা ক্লিয়ার টাইপ সেভেনের এবং যাবো নেক্সট এক্সাম্পল পরের স্লাইডে সো টাইপ আমরা সেভেনেই আছি সবাই টাইপ সেভেনটাকে বজায় রাখবো জাস্ট এখানে লিখব হচ্ছে এক্সাম্পল নাম্বার হচ্ছে টু লিখব এক্সাম্পল নাম্বার টু লিখব এবার একটা কোয়েশ্চেন লিখব তারপর সেখান থেকে আমরা সলভ করবো এটা বইয়ের কোয়েশ্চেন আমি একটু ঘুরাই দিচ্ছি বেশি কিলার কিছু না সবাই কোয়েশ্চেনটা বই দেখছো আগে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে কী লিখতেছি ওই লিখবো না হ্যাঁ ফোর রুট টু বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গের একটি শীর্ষ একটি শীর্ষ থ্রি জিরো বিন্দুতে এবং বিপরীত শীর্ষ এক্স অক্ষের উপর এক্স অক্ষের উপর অবস্থান করে বা অবস্থিত বর্গের পরিবৃত্তের সমীকরণ কত কোশ্চেন সবাই একটু লেখো ফোর রুট টু বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গের বর্গের একটা বাহু দেওয়া আছে ফোর রুট টু বর্গের একটা শীর্ষ বিন্দু থ্রি জিরো বিন্দুতে অবস্থান করে এবং বিপরীত শীর্ষ এক্স অক্ষের উপর অবস্থান করে মানে বর্গের যেই বিন্দু দেওয়া আছে থ্রি জিরো বিন্দুতে তার অপোজিটটা হচ্ছে এক্স অক্ষের উপর অবস্থান করে যদি হয় বর্গ যেটা আছে 
সেই বর্গের পরিবৃত্ত যদি আঁকি সেই পরিবৃত্ত সমীকরণটা কি হবে এটা কোশ্চেন বইয়ের একটা ছিল আমি এটাকে একটু শিফটিং করছি আর কিছু না সো ফার্স্টেই আমি একটু আগে বর্গের কনসেপ্ট নিয়ে আগে তোমাদেরকে না আঁকা করবো সবাই আমাকে বলবা এরা বর্গ বাহু ফোর উট টু তাই তো সবাই কি জানি বর্গের বাহু দেওয়া থাকলে বর্গের কর্ণের ফর্মুলা কি বর্গের কর্ণের ফর্মুলা হচ্ছে এ রুট টু এ মানে হচ্ছে বাহু এটাই বেসিক্যালি এ ঠিক আছে তাহলে বাহু দেওয়া থাকলে কর্ণ হয় এ রুট টু তাহলে এখানে এ কত ফোর রুট টু তাহলে ফোর রুট টু ইন্টু রুট টু মানে হচ্ছে আট তাহলে বুঝে গেলাম এই বর্গের কর্ণ আট একক সবাই এটা ক্লিয়ার ডান এবার তোমাকে আমি যদি বলি এইটা একটা শীর্ষ যেটা থ্রি জিরো বিন্দুতে অবস্থান করতেছে যদি এইটা শীর্ষ হয় তোমাকে বলে দেওয়া আছে বিপরীত শীর্ষ তোমরা আমাকে বলবা যদি আমি এই শীর্ষটা নিয়ে কনসিডার করি তাহলে তার অপোজিট শীর্ষ বিন্দু কোনটা হবে এটা হবে মোটেই না এটা হবে মোটেই না কর্ণ বরাবর অপোজিটটার নাম হচ্ছে বিপরীত শীর্ষ বিন্দু সো মনে রাখতে হবে বর্গের কোনো একটা শীর্ষ বিন্দু বওয়া থাকলে এবং তার যদি বিপরীত শীর্ষ বিন্দু নিয়ে কোশ্চেনে কোনো কনসেপ্ট থাকে তার মানে কর্ণ দিয়ে ঠিক অপোজিট যেটা হয় এটার নাম হচ্ছে বিপরীত শীর্ষ বিন্দু এটা আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম তো এইটুক পার্ট হচ্ছে আমাদের অঙ্কের জন্য লাগে বুঝতে হবে আমাকে সো বর্গের কর্ণের বাহু থাকলে কর্ণের ফর্মুলাটা কি জানতে হবে প্লাস হচ্ছে বিপরীত শীর্ষ বিন্দু কোনটা এটা আমাকে বুঝতে হবে এটা পর্যন্ত ক্লিয়ার আশা করি এখন আমি চিত্রটা আঁকবো দেখো সব চিত্রটা কিভাবে আঁকি চিত্র আঁকলে অঙ্ক শেষ এটা জিরো এটা এক্স এটা ওয়াই তাহলে আমার থ্রি জিরো দেওয়া আছে তাহলে আমি এটা আগে আঁকি থ্রি জিরো ধরে নাও এক দুই তিন ধরে এইটাই থ্রি জিরো থ্রি জিরো এই পয়েন্টটা বলে দেওয়া আছে এটা যদি একটা শীর্ষ বিন্দু হয় বিপরীত পড়ে হচ্ছে এইটা এটা কোথায় আছে এক সক্ষের উপর আছে ওই দেখো লেখা আছে যে বিপরীতটা কোথায় এক সক্ষের উপর তার মানে এইটা যদি একটা শীর্ষ বিন্দু হয় অপোজিটটা আছে এই জায়গায় এখন এই জায়গাও থাকতে পারে পিছনেও থাকতে পারে শিওর না বাট এই যে শীর্ষ বিন্দু এটা নাম কি কর্ণ না কর্ণ তার মানে এইটা একটা কর্ণ যদি এটা কর্ণ হয় বর্গটা হবে হচ্ছে এইরকম দেখো সবাই বর্গটা বুঝতে পারো কি না এটা বর্গ ক্লিয়ার এইটাকে এই রকম করে দিচ্ছি কারণ এটা আছে থ্রি জিরোতে এটা সে এক্স অক্ষের উপর আছে তার মানে অপোজিটটা এক্স অক্ষে দিলাম আর বর্গটা ড্র করলাম কাজ শেষ এখানে কারো কোনো কনসিউশন আছে তার কথা না অ্যান্ড কোশ্চেন ভাইয়া এটা কি ডান পাশে হইতে হবে না যদি এই পয়েন্টটা থ্রি জিরো হয় তাহলে এই পয়েন্টটা এখানে না হয়ে ঠিক এখানেও আসতে পারে না পারে যদি এইখানে আসতো তখন বড়কটা এরকম হইতো সামথিং লাইক দ্যাট এরকমটা হইতো হইতে পারে এখন এই বর্গগুলো দিয়ে যেই পরিবৃত্তটা হয় মানে যেই শীর্ষ বিন্দু দিয়ে যে বৃত্তরা যায় বা এটা এরকম হইতে পারে এই বৃত্তের সমীকরণ আমাকে বেগত বলা হয়েছে যেই লাল বৃত্তটা হয় পরিবৃত্তটা বলা হয় এটাকে এখন দেখো যেহেতু বর্গ হয়ে গেছে কাজ ইজি হলো কেমন ভাইয়া যেহেতু এটা নব্বই ডিগ্রি আগের কনসেপ্ট অর্ধবিত্তস্ত কোন যেহেতু এটা অর্ধবিত্তস্ত কোন তাহলে এটা অবশ্যই ব্যাস তাহলে আমি যদি ব্যাসের একটা প্রান্তবিন্দু জানি কোনো না কোনোভাবে যদি আমি এই প্রান্তবিন্দুটা বের করতে পারি বা এটাও বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের বৃত্তের সমীকরণ চলে আসবে ক্লিয়ার হয়ে গেলাম এখন আমি একটু আগে এটাই বের করছি ভাইয়া যদি বর্গের বাহু হয় এ রুট টু মানে ফোর রুট টু কর্ণ কত হবে আট যেহেতু এটাই কর্ণ তাহলে এখান থেকে এইটুক কয় ঘর হবে আট ঘর না আট ঘর তার মানে যদি এই পয়েন্টটা থ্রি কমা জিরো হয় আট ঘর ডানে গেলে তিনের সঙ্গে আট যোগ করলে এই পয়েন্ট হবে ইলেভেন কমা জিরো সিম্পল জিনিস বুঝছো সবাই থ্রি কমা জিরো থেকে আট ঘর যেহেতু কর্ণ আট এই যে কর্ণ আট আট ঘর ডানে গেল আমি যদি ডানে না গিয়ে পিছিয়ে আসতাম তাহলে বামে যেতাম তাহলে কী হতো থ্রি কমা জিরো থেকে আট ঘর পিছিয়ে গেলে মানে তিন থেকে আট বিয়োগ করে দেওয়া তবে মাইনাস ফাইভ কমা জিরো সিম্পল জিনিস তার মানে থ্রি কমা জিরো একটা পয়েন্ট ফিউজ করে দেওয়া আছে সেখান থেকে ডানে গেলে একটা বিপরীত বিন্দু বামে গেলে একটা আমি কোটটুকু যাবো কর্ণ যুটটুকু কোটটুকু যাবো কারণ কর্ণের উপরেই এটা বোঝা যাচ্ছে তার কর্ণ দিয়ে আট ঘর ডানে গেলাম আট ঘর বামে বামে গেলাম একবার প্লাস করলাম একবার তিন থেকে বিয়োগ করলাম তাহলে যদি এই দুটা হয় একটা বৃত্তের ব্যাসের প্রান্ত বিন্দু তখন সমীকরণটা কী হয় বলো ভাইয়া সমীকরণটা হবে যদি এইটা হইতো তাহলে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু সমান সমান জিরো তাহলে এইটা হচ্ছে একটা বৃত্তের একটা বৃত্তের সমীকরণ এসে রাখলাম এখানে সমীকরণ ঠিক আছে এই যে ও থ্রি জিরো আর ইলেভেন জিরো ধরে যদি এটা না ধরে এটা ধরে কী আসতো ভাইয়া এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু মানে প্লাস ফাইভ প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই মাইনাস ওয়াই টুরে জিরো হবে 
এটা জিরো এটা হচ্ছে সেকেন্ড বৃত্তের সমীকরণ তার মানে এই দুটো বৃত্তি আলটিমেটলি আমাদের ওই পরি বর্গের পরিবৃত্তের সমীকরণ এরপর গুণ ভাগ করলে একটা সমীকরণ চলে আসবে দেখছো অঙ্ক কিন্তু ভালো অঙ্ক ভাইয়া বইয়ে ছিল একটু ঘুরাই দিছি কাইতে হয়ে গেছো গা বুঝছো কি ভাইয়া বুঝতে কি পারছো বিন্দু পাইছি কর্ণের ফর্মুলা ইউজ করে কয় ঘর ডানে যাব কয় ঘর বামে যাব বিন্দুগুলো পেয়ে গেলাম তাহলে এই দুটা বিন্দুকে ব্যাসের প্রান্ত বিন্দু ধরে বৃত্তের সমীকরণ বের করলাম এদেরকেও প্রান্ত বিন্দু ধরে আর একটা সমীকরণ বের করলাম তাহলে এটা হচ্ছে দুটা বৃত্তের সমীকরণ ঠিক আছে বুঝছো কিনা ভাইয়া বলো বলো বুঝছো কি না ভাইয়াকে একটু জানাও বুঝতে পারছো কি না পারছো কি তোমরা বুঝতে আর বুঝান ভাইয়া বর্গের বাহু হলো ফোর রুট টু কোশ্চেনে বাহু ইন্টু রুট টু ওয়ান হচ্ছে কর্ণ কর্ণ পাইছি থ্রি জিরো হচ্ছে একটা বিন্দু বিপরীত হচ্ছে কর্ণ বরাবর বিন্দু তাহলে এই বিন্দুটা বের করলাম তো কর্ণ বরাবর কোটটুকু যাব আট ঘর যাব তাহলে আট ঘর ডানে গেলাম তিনের সঙ্গে আট যোগ করলাম এগারো কমা জিরো আট বিয়োগ করলাম মাইনাস ফোর কমা জিরো দেন এই দুটাকে বেশের বান্ধবী ধরে সমীকরণ বের করলাম এদেরকেও বান্ধবী ধরে সমীকরণ বের করলাম আর বুঝে আমার লাগবে না ঠিক আছে যে বলছে আবার বুঝান তাহলে তোমরা তাকে মারো ধরে ধরে মারো ওকে ডান তো আমরা টাইপ সেভেনের যে ম্যাথগুলো কমপ্লিট করছিলাম সেই ম্যাথগুলো দেখাই ফেলতে পারছি সো এখানে আরও অনেক ম্যাথ হয় সব ম্যাথ তো এখন দেখানো দরকার নাই কারণ ওগুলো তোমাদের অ্যাডমিশনের আরও ডিপ পার্ট যেটা আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন প্রোগ্রাম গতকালকে লঞ্চ করছি সেখানে আমরা যাব সো এখন টাচ দিচ্ছি যে কোশ্চেনগুলো কেমন হইতে পারে ওকে আচ্ছা টাইপ এইট লেখো এইট এইটের নাম লেখো এটা জাস্ট একটা আলোচনা এটা খুব বেশি কিছু নাই জাস্ট বলে দিব এভাবে নামটা এভাবে লেখো বৃত্তের সাপেক্ষে বিন্দুর অবস্থান বৃত্তের সাপেক্ষে বিন্দুর অবস্থান মানে একটা বিন্দু বৃত্তের উপরে নাকি বৃত্তের বাইরে নাকি বৃত্তের ভিতরে আছে সেইটা বোঝার তিনটা লাইন বলে দেবো মনে কাজ শেষ জাস্ট বোঝাবো থিরোটা বলে দেবো কাজ শেষ সেটা বৃত্ত আঁকলাম বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে সি বৃত্তের সমীকরণ দিলেন সি আর পি পি আসতে পারে এই জায়গায় পি আসতে পারে এই জায়গায় পি আসতে পারে এই জায়গায় এবার এখানে রাখো যে পি 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 এর নাম দাও পি ওয়ান এর নাম দাও পি টু এর নাম দাও পি থ্রি তাহলে তিনটা পয়েন্ট বৃত্তের উপরে নাকি বৃত্তের ভিতরে নাকি বৃত্তের বাইরে আছে সেটা বোঝার উপায়টা কি সেটা আমরা একটু রেখে ফেলি তো পি বিন্দুর একটা স্থানাঙ্ক আছে আছে না পি একটা বিন্দু ধরে নাও সেই পি বিন্দুটা হচ্ছে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান তাহলে এক এক নাম্বার কন্ডিশনটা হচ্ছে বৃত্তের উপরে অবস্থান করবে মানে পি টু সেই যে পি টু এই যে এটা ফর পি টু ফর পি টু যদি বৃত্তের সমীকরণে বৃত্তের সমীকরণে পি টু বসাই তাহলে জিরো আসে এভাবে লিখে রাখো সি পি টু জিরো হবে সি কি বৃত্তের সমীকরণ পি টু কি বিন্দু বসাবো সিদ্ধ করব যদি শূন্য হয় তার মানে কি বিন্দু বৃত্তের উপরে অবস্থান করছে এক নাম্বার ডান দুই নাম্বার করাবো পি তোমার ধরা হচ্ছে বৃত্তের বাইরে বাইরে ট্রাই করে হ্যাঁ পি থ্রি পি থ্রি সেটা করার নিয়ম কি সি পি থ্রি এটা যদি শূন্য থেকে বড় হয় মানে কি তিন নাম্বার যে এই যে বিন্দুটা এই বিন্দু একই বিন্দু এই বিন্দু যদি বাইরে অবস্থান করতো এই বিন্দু যদি বৃত্তের সমীকরণে বসাইতাম সি পি থ্রি বসাইতাম যদি পজিটিভ কিছু পাইতাম ধনাত্মক কিছু যদি পাই তার মানে পি কোথায় আছে বাইরে পি থ্রি আছে বাইরে এটা হচ্ছে উপরে ঠিক আছে আর তিন নাম্বারটা তো বুঝতে পারছো কাহিনী কী হবে তিন নাম্বারটা বৃত্তের ভিতরে হবে তাহলে পি ওয়ান পি ওয়ান কী হবে সি পি ওয়ান বসলে যদি পাই লেস দেন জিরো বা নেগেটিভ কিছু যদি পাই বৃত্তের সমীকরণ যদি নেগেটিভ কিছু পাই তার মানে বৃত্তের ভিতরে আসে এটা হচ্ছে ভিতরে সো এটা অঙ্কে কাজে লাগবে তাই এম সি কুতে মনে রাখতে পারো এটা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট কোনো বিন্দু বৃত্তের কোথায় আছে বাইরে নাকি ভিতরে নাকি উপরে সেটা বোঝার শর্টকাট
জয় গুরু কোনো কিছুই যাতনাময় নয় এরপরে তো যাতনা হওয়ার কোনো কারণেই নাই যা পড়াচ্ছি সেখানে যাতনা তো হওয়ার কোনো কারণই নাই হ্যাঁ সাবিহা সব বলে দিছি বৃত্তের সমীকরণে বিন্দু সিদ্ধ করার পরে পজিটিভ নেগেটিভ ওর শূন্য আসতে পারে শূন্য আসলে বৃত্তের উপরে পজিটিভ আসলে বৃত্তের বাইরে নেগেটিভ আসলে ভিতরে এটাই বলছি এখানে টাইপ এইট এইটাই বেসিক্যালি ঠিক আছে ডান টাইপ এইট নিয়ে আলোচনা করবো না কোনো কাহিনী করবো না শেষ এম সি বিষয়টা পাড়া করতে টাইপ নাইন লেখো এবার নয় নাম্বার টাইপ নাম দিয়ে একটা না টাইপ নাইন আচ্ছা লেখো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট উপরিস্থিত কোনো বিন্দুতে স্পর্শ উপরিস্থিত কোন বিন্দুতে আমরা স্পর্শ চলে আসছি উপরিস্থিত কোন বিন্দুতে স্পর্শক কিভাবে বের করবো সেটা দেখাচ্ছি বৃত্তের উপরে কোনো একটা বিন্দু আছে সেই বিন্দুতে স্পর্শক মানে ওই স্পর্শ বিন্দু থাকলে স্পর্শকের সমীকরণ বের করার নিয়ম এটা লিখে রাখতেছি ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সাল তার মানে যে কোনো বক্র রেখার জন্য বৃত্ত দিয়ে পড়াচ্ছি বা যে কোনো বক্র রেখার জন্য এটা একটা সত্য কনসেপ্ট মনে রাখবা যে কোনো কন বক্ররেখা হওয়ার জন্যই এই মানে স্পর্শক বের করার এটাই নিয়ম যদি বিন্দুটা কি হয় উপরিস্থিত হয় যদি বৃত্তের বা বক্ররেখার উপরে অবস্থান করে তখন এই কনসেপ্টটা করবো সেটা কি এখানে বলে দিচ্ছি মনে রাখো এটাকে আমরা মনে রাখবো টি দিয়ে ট্যানজেন্ট তবে সামনে কোনো অঙ্ক যদি করতে গিয়ে আমি দেখি টি বা টি ইকাল টু জিরো এটা মানেই কি ট্যানজেন্ট বের করতেছি কোথায় ট্যানজেন্ট ওই উপরিস্থিত বিন্দু ট্যানজেন্ট ক্লিয়ার টি ইকাল টু জিরো এটা মানে কি ট্যানজেন্ট কেমনে দেখাইতেছে এটা মনে রাখো সে এটা একটা সাইন বলে দিলাম ধরো বৃত্তি বলি ধরো এটা একটা বৃত্ত এটা একটা স্পর্শক এখন বৃত্তের যেই বিন্দুতে স্পর্শকটা হবে সেই বিন্দু হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান তোমাকে বলে দেওয়া আছে এই বৃত্তের এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ বের করো তুমি ফার্স্টেই বুঝবা যে ভাইয়া এই যে বিন্দুটা দেওয়া আছে এই বিন্দু কি বৃত্তের উপরে আসে নাকি নাই যদি বৃত্তের উপরে অবস্থান করে যদি বৃত্তের উপর অবস্থান করে মার্ক মাই ওয়ার্ড বৃত্তের উপর অবস্থান করে তাহলে টাইপ নাম্বার নাইন এখন বৃত্তের উপরে আসে নাকি নাই বের করার নিয়ম কি টাইপ নাম্বার এইট তো টাইপ নাম্বার এইট থেকে বৃত্তের উপরে অবস্থান করে নাকি করে না দেখবো দেন টাইপ নাইনে দেখবো যে বৃত্তের উপরে অবস্থান করলে মানে স্পর্শবিন্দু হলে এটাকে বলা হয় স্পর্শবিন্দু এটার নাম হচ্ছে স্পর্শবিন্দু যদি স্পর্শবিন্দু হয় সেই ক্ষেত্রে কিভাবে করবো ডিরেক্টলি পৃথিবীর যে কোনো আকৃতির জন্য এটা খাটবে দেখাচ্ছি আগে সমীকরণের কার সমীকরণের ওই বক্ররেখার সমীকরণে সমীকরণের এক্স স্কোয়ারের জায়গায় লিখবা এক্স ইন্টু এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান করতে গেছে বিন্দুর ভোজ ওয়াই স্কোয়ারের জায়গায় লিখবা ওয়াই ইন্টু ওয়াই ওয়ান এক্সের জায়গায় লিখবা এক্স প্লাস এক্স ওয়ান বাই টু ওয়াইয়ের জায়গায় লিখবা ওয়াই প্লাস ওয়াই ওয়ান বাই টু শেষ এটা বৃত্তের জন্য বৃত্তের সমীকরণের এক্স স্কোয়ারকে এক্স ইন্টু এক্স ওয়ান দিয়ে সরাই দিবা ওয়াই স্কোয়ারকে ওয়াই ইন্টু ওয়াই ওয়ান দিয়ে সরাই দিবা এক্সকে এক্স প্লাস এক্স ওয়ান বাই টু দিয়ে সরাই দিবা ওয়াইকে ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই টু দিয়ে সরাই দেয় ইকুয়াল বা জিরো এই যে এই পার্টটা সরাবো যে এই সরানোটা মানে হচ্ছে টি ট্যানজেন্ট ইকুয়াল টু জিরো মানে হচ্ছে এবার শূন্য হবেই এটা যে কোনো আকৃতির জন্য সত্য বলতেছে কিন্তু এখন আমার একটা কোশ্চেন আপনি বলছেন যে কোনো আকৃতি তার মানে এটা বৃত্ত হোক পরাবৃত্ত হোক উপবৃত্ত হোক অধিবৃত্ত হোক সব ক্ষেত্রেই সত্য বলে দিছি কিন্তু অলরেডি এই জিনিস বৃত্ত পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত সব ক্ষেত্রেই সত্য মানে কনিস্থের জন্য সত্য এখন কনিস্থের সমীকরণে কিন্তু এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এক্স ওয়াই এরকমই থাকে কিন্তু আপনি মায়া বলছেন এটা পৃথিবীর যে কোনো আকৃতির বক্র রেখার জন্য সত্য যদি বক্র রেখা হয় তাহলে কি হবে ভাইয়া তাইলেও হবে বক্র রেখা যদি হয় মনে রাখো বক্র রেখা যদি হয় তাইলেও হবে কেমনে হবে মনে করো বলছি এক্স স্কোয়ারের জায়গায় লিখবা এক্স ইন্টু এক্স ওয়ান ধরো এক্স স্কোয়ার নাই সমীকরণটা এমন আছে এক্স কিউব প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান এরকম একটা বক্ররেখা দেওয়া আছে এই রকম বক্ররেখা দেওয়া আছে তখন কী করবা এক্স স্কোয়ারকে তো পারবা করতে এই নিয়মে 
एक्स रे पार्पा करते नियम में ध्रुवक तो चेन्ज है ना बट एक्स किब की करवा एक्स किब कर नियम हे मन रखा जेत सरल रेखा समीकरण कारण टैंजेंट एक सरल रेखा सब समय कि करी हमें एक स्कोयर छो एक एक्स आदा बाकी बिंदुर भूज वाई स्कोयर छो एक वाई आदा बाकी बिंदुर भूज एखन त एक्स किूब आस आलदा बाकी हे बिंदुर भूज बाकी क्या दुईटा कारण एखे किूब आ शेष तो तुम्हरा बोलो भैया जो एम था एक्सर पावर हंड्रेड तेल क्यों भैया एक एक्स आलदा बाकी पूराटाई पुराटाई बिंदुर भूज एक्स वन टू दि पार निानबे है तेल क्योंकि सरल टाक समीकरण पाव जाए बेपार्ट क्लियर से वायर जो सेम सेम जिस ये करब तेल जेको आकृतर बकरा हो स्पर्श बेर करते गई एक ही कन्सेप्ट यूज कर ले देखो जो स्पर्शक समीकरण बेड़ो ये आसो इफ यू कैन खबर उपस्थित को बिंदुते स्पर्शक बलवेज यनसेप्ट जो आकृति एट कनिक्सर जो तो सत्य है इवें बक्रका हम हो कन्सेप्ट कि पावर जी होक एक व्यारिएबल आदा कर बाकी बिंदुर भूज दिए दीबा क्या शेष ओके बुझ बोलो बुझ क्या हाँ हाँ बुझे फाउंडेशन अच्छा फाइन डान ए अंक देखो एखान अंकटा कैमन है मैं देखी फिर थ्री हाउस ना शेष आसो हमारे टाइप नम्बर कत करते ना टाइप नम्बर नाइन हाँ टाइप नाइन एक अंक देखी कैकट अंक देखी एखे कोश्चन दुटे अंक देखी तेरी है सो हमें कोश्चन दुटा आसे हमारे देखी हाँ प्रथम जो मैट देखो टाइप नम्बर नाइन सहज मत दीदी कोश्चन लिखी फिली हमें एक्साम्पल वन एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस थ्राइस एक्स प्लस टेन वाई माइनस फिफ्टीन इक्ल टू जिरो एक वृत्त एर फोर माइनस इलेवेन बिंदुते स्पर्शक समीकरण क्वेश्चन लिखे बोलो सबाई वृत्तर समीकरण देव आई वृत्तर फोर इलेवेन बिंदुते स्पर्शक समीकरण प्रथम क्च बिंदुता आगे देखते हैं बुझल टाइप एट अनुजाई जे सिद्ध है कि ना सिद्ध हम क्यों टाइप नाइन सो देखो चार स्कोयर षोलो एट एकश एकुश तीन चार बारो हाँ सिद्ध है ये सल्यूट मैं सल्वेबल तर मैंने मन रखो तुम क्वेश्चन चाहिए वृत्त स्पर्शक ये फोर माइनस इलेवेन बिंदु सूतरा ये तुम जो विश्वास ना करो तो सिद्ध कर देखा बाट ये करा क्योंकि मास्ट दें जो ए रखम हो जाए तक उत्तर कि सूतरा स्पर्शक दिए लिखवा जेखने देखो एक्स स्कोर से लिखब एक्स इंटू एक्स वन एखे एक्स वन से चार जेखने देखो वाई स्कोर से लिखब वाई इंटू वाई वन जेखने देखो एक्स से लिखब एक्स प्लस एक्स वन डिवाइड बै टू जेखने देखो वाई से लिखब वाई प्लस वाई वन मैं माइनस इलेवेन बै टू और फिफ्टीन तो फिफ्टीन आसे ही दें बाकी क्च तुम्हारे निजे भैया जोग वियोग गुणबाग तुम्हें करते पर जोग वियोग गुणबाग कर सरल रेखा समीकरण पड़े थे वोट हमारे कांखित स्पर्श बिंदुगामी स्पर्शक समीकरण ओके आशा करी बुझते ओके फाइन सो ये एक कन्सेप्ट छो क्लियर एखान मैं देखो कारण एखान वक्ररेखा हम कि देखते हैं सो टाइप नाइन थे मैच देखी एक्साम्पल नम्बर टू क्वेश्चन की आ एक्स किूब प्लस वाई किूब इक्ल टू ए किूब 
एर उपरिस्थित उपरिस्थित बिंदुता हे तुम तुम दिल उपरिस्थित बिंदु दीते हैं अच्छा इटे एक क्या करो मुझे दी ए वन प्लस वन टू दिल वन प्लस वन टू हाँ टू एर उपरिस्थित वन वान बिंदुते स्पर्शक समीकरण क्वेश्चन से बक्रेखा दिल धरण वृत्त कने कि बोली नहीं ही कन्सेप्ट आगे देखते हैं जी बिंदु देवा आई बक्रेखा सिद्ध है कि ना जमन वन वन दी सिद्ध हो सो धर बक्रेखा एरक आ बिंदुते स्पर्श बे करते बोस्त मैं ये हे वन वन पॉइंट ठीक है तो समीकरण कि भैया बोस एक्स किूब देखते लिखब हे एर जगह एक्स इंटू बिंदुर भुजर स्कोयर बिंदुर भुज की वन ना देखो वन स्कोयर बुझल क्या भैया एक एक्स आदा बाकी बिंदुर पावर प्लस वाई किूब जगह लिखब वाई इंटू कोटर पावर कोटी वन स्कोयर इक्ल टू टू जस्ट दाई सो अल्टिमेटली आंसर एक्स प्लस वाई समान समान टू एट वन वन बिंदुगामी बक्रेखार स्पर्श रोग तरह ये सर्वजन स्वीकृत सब जगह ये खाटते से सो ये देखान जो ये तुम्हें बल्लम जो सब जगह खाटे जी सब जगह खाटे डिरेक्टली अंकगला सल्व करतेब ठीक है ओके एखान के तीन नम्बर मैच देखो हमें बक्रेखा देखा बसि एन देखो जो एडमिशन एखान क्वेश्चन जो एक घुराए आसे मैं कि टाइपटा एडमिशन दिखे जाए मैं क्योंकि थीम जहाँ पढ़ते ये क्योंकि कमन पड़ते से बट क्वेश्चन घुराया थकते से सो हमें क्योंकि चेषा कर बोझार जो ये सो हमें आशा करी मैथा तुम्हारे सब क्लियर जो क्लियर हो लेखो भैया क्लियर हो क्लियर होखान मैथ देखो एखान मैथ देखो ये टाइप थे सबा तो मैं जाओ जो भैया टैंजेंटर ये पार्टा बुझते कि ना ओके आई गेस क्लियर टैंजेंटर ये पार्ट को समस्या को कारण नहीं सो हमें ये बुझते टाइप क्लियर हो गल एखान टाइप नाइन जो एक एक्साम्पल करते चाहिए धर एक एक्साम्पल घुराए दिल कोश्चन पैटार्न जो चेन्ज कर दी बट क्यों स्पर्शबिंदु तुम्हें ये बुझते हैं तो स्पर्शबिंदु बुझार मत एक मैथ तुम्हें दीची सो सबा एक मैथ लेखो नेक्स्ट मैथ लेखो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर इक्ुअल टू टोटी टोटी वृत्तर दई भुज विशिष्ट बिंदुते स्पर्शक समीकरण की एक वृत्तर समीकरण देवा आई वृत्तर दुई भुज विशिष्ट बिंदुते स्पर्शक समीकरण देवा कत है ये क्योंकि टाइप नाइन मध्य ही पड़े बाट क्वेश्चन का क्योंकि घुराए दीसि मैंने को बिंदु देवा नहीं डिरेक्टलि बाट जे बिंदुते स्पर्शक तरह भुज देवा आसे कोटी देवा नहीं मैंने एकटू जस्ट चेन्ज कर दिए बाट कन्सेप्ट क्योंकि आगे टाइम तर मैंने ए रकम धरो ये एक वृत्त समीकरण ये स्पर्शक यपर्शक जी बिंदुते हैं से बिंदुर भुज दुई कोटी तुम्हें जो ना वाई जेहतु स्पर्शबिंदु तुम्हें वाई टाइम बेर करते हैं कारण तुम जो स्पर्शबिंदु पे गले डेक्टली भैया टी इज इक्ल टू जिरो दिए अंक करते पर सो हमारे कन्सेप्ट जो बी टू कमा वाई वाई हमारे लागे तेल टू जो है भुज ये भुजर मान जो बसाई दी वाई पे जाज कर फिली एक्सर मान टू बसाय दी तो टू स्कोयर प्लस वाई स्कोर इक्ल टू टोटी सो वाई स्कोयर इक्ल टू आस षोलो वाई इक्ल टू प्लस माइनस फोर दुईटा आस मैंने कंडिशने एरक दुईटा स्पर्शबिंदु है और दुईटा स्पर्श होते हैं तो मैंने एक आठ होते जगह आठ बिंदु होते एक ही रकम स्पर्श होते होते ही पे सो हमारे जो स्पर्शबिंदुगू है कि क्यों बिंदु एक बिंदु हे टू कमा प्लस फोर टू कमा प्लस फोर और एक बिंदु हे टू कमा माइनस फोर तेल स्पर्शबिंदु दुई दुईटा है स्पर्श कर दुईटा एवं जेहतु एक स्पर्शबिंदु टाइप नाइन अनुजाई बोले वृत्त समीकरण थे स्पर्श बेर कर फेला जाए जखने देखो एक स्कोयर तेल यार जो अन्सार स्पर्शक समीकरण प्रथमटार जो जेखने देखो एक्स स्कोयर से देखो एक्स इंटू एक्स वन तेल एक्स इंटू एक्स वन हो टू तो मैं टू प्लस वाई स्कोर जैसे वाई इंटू वाई वन तेल वाई इंटू वाई वन हो फोर 
इक्वल टू कत छो बीस बीस तेज़ प्रथमटार अन्सार जो वियोग कर ले टाइस एक्स प्लस फोर वाई इक्ल टू बीस प्रथम अन्सार शेष सेकेंड सेम नियम में तुम्हें करते पाना अवश्य पड़ा बाकी तुम्हारे होम टास्क थक एक ही प्रक्रिय द्वित स्पर्श तो बेर कर फिलबा क्या शेष सो मेन पार्टा कि आगे जा शिखी तरह संगे ये पार्ट एड कर तो एरक पार्ट एड ले भय कारण नहीं तुम्हार कन्सेप्ट जी परफेक्ट था तुम जो मैथ पाइले ये डेवलप कर नहीं आरोप आगे तुम आनते समस्या नहीं सो यहाँ भाई स्पर्श बिंदु थे स्पर्श के समीकरण बेर कर मेथड ओके भाई फाइन ओके समीकरण पे गलत स्पर्श के समीकरण समीकरण तो अंक शेष जाब टाइप नम्बर टेने लिखी हमारे चले पर टाइप चले जाए टाइप नम्बर टेन नेक्स्ट टाइप टाइप नम्बर टेन दस नम्बर टाइप हमारे नाम दी जो स्पर्श प्रथम पड़े स्पर्श बिंदु एन स्पर्श बिंदु बहरे पड़ी तो यहाँ लिखब से ना बहिस्त बहिस्त निर्विशर्ग है बहिस्त बिंदु होते स्पर्शक मैं वित्तर बैर को बिंदु थे वित्तर पर स्पर्शक बेर कर मेथड हमें एन देखो सहज आता है आगेटारे और एक इजी कारण यार तुम्हारे डिफरेंट एक थीमे करते हैं पार्थक्य नहीं कन्सेप्ट एक ही देखो याइपटाते अंक करार आगे हमें क्योंकि बोसी टाइप नम्बर एटे छो वित्तर बिंदुर अवस्थान तो हाँ के टाइप एट क्योंकि आसते ही बिंदुता की वित्तर ऊपर आ कि ना ना कि बहरे आखते हैं कारण बिंदु जदि वित्तर ऊपर थे तेरे टाइप नम्बर नाइन वृत्तर बहरे थकले टाइप नम्बर टेन कारण कि बाहर बिंदु थे स्पर्शक बट जो बिंदु है वित्तर भेतरे से खान क्यों स्पर्शक आका पसिबल ना हो जाए कि छेदक इंटरसेक्टर क्या बजे नये बजे गेस रिकल कर ला भलो ओके सो छेदक तो छेदक जो है से क्षेत्र में क्योंकि स्पर्श थकबे ना तो बिंदु जो बृत्तर भेतरे थे तेज़ अंक ओखने शेष अनेक समय यको क्लामजी अंक देवा बिंदु बृत्तर भेतरे आसे बट तुम अंक करतेस होना क्यों सो आगे थीम ठीक करो भाई टाइप एट आपको देखते हैं बिंदु कई आसे बिंदु बृत्तर भेतर थे स्पर्शक है ना सो हमें एक अंक देखी क्यों करब तक अंक क्या शेष एक अंक तीन एक्साम बुझे दीची तुम्हें एक अंक ही दी डेटे लेखो एक एक्साम्पल माइनस फाइव एक सहज बुझल माइनस फाइव फोर बिंदु होते एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस टाइस एक्स माइनस फोर वाई प्लस वन एक टू जिरो वृत्ते अंकित स्पर्श के समीकरण कत है ठीक है वृत्ते अंकित स्पर्शक समीकरण कत है ये कोश्चन कर तो हमें जो फिगार ड्र करतम तरह आगे प्रथम क्या हे कि सीपी हम जो सीपी बेर करी देखो सीपी आस ग्रेटर दैन जीरो मैंने कि बिंदुता बिंदुता एखे सिद्ध कर देखो बिंदु कोई आस बे जो बिंदु बाहर अवस्थान कर मैं यही रकम हे एक बिंदु धरो से कत बिंदु माइनस फाइव कमा फोर ये बिंदु थे वित्तर अंकित स्पर्श कम आँकते हैं सो वित्तर केंद्र हमारे जाना आस तैना समीकरण थे केंद्र पा जाए ना पा जाए बोलते वित्तर केंद्र कत है वृत्तर केंद्र है माइनस टू दिए भाग कर ले वन टू तरह केंद्र हे वन टू एवं वृत्तर रेडियस कान टू फाइ फाइव माइनस वन तरह हे टू रेडियस हे दुई मन रखबा बहिस्थ बिंदु थे स्पर्शक बोलने अलवेज ये कन्सेप्ट आनबा इट कन्सेप्ट वृत्तर केंद्र थे के स्पर्शक प्रकित लम्ब कार समान वृत्तर व्यसाद समान कन्सेप्ट हो जाए वृत्तर केंद्र थे के स्पर्शक प्रभावित लम्ब कार समान रेडियस समान ये हे बेसिक कन्सेप्ट तो ये करार्जन तुम्हें आगे स्पर्शक समीकरण धरते है एक भाव धरवा धरी स्पर्शक हो स्पर्शक हे ए रकम जो वाई माइनस वाई वन वाई वन हम फाइव मैं फोर इजिकल टू एम 
x minus x1 तर मनों चे 5 एटा के शादा को छा नाओ y minus 4 mx plus 5m so 5 uh, so चे तुमार mx minus y plus 5m plus 4 equal 0 एटा यह मदरे स्पोश्चो के शुभी करून simple जिनिश पर एकने आन्नून की m ए m बेरकरार नियम टा होच्छे मगें लेखी दिछे कि बेरकर भा तो बालेज जानो বিত্তের সমীকরণ থাকলে কেন্দ্র জানো রেডিয়াস জানো কেন্দ্র থেকে এই রেখার লম্ব দূরত্ব স্ট্রেট লাইনে পড়ছো কেন্দ্র থেকে রেখার লম্ব দূরত্ব বের করতে পড়ে আসছো এটা কার সমান রেডিয়াসের সমান লিখে দিবা এভাবে যে বিত্তের কেন্দ্র থেকে রেডিয়াসের উপর অঙ্কিত লম্ব কিভাবে বের করতে হয় বিন্দুটা সিদ্ধ করতে হয় সিদ্ধ করাও m 1 মানে হচ্ছে m তারপর আছে 2 5m 4 ডিভাইডেড বাই √ ওভার m স্কয়ার प्लस माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू आमी आकर बना बाकी रहता हूँ मन काच सो so, जेको नो बोइस्तो बिंदु थे के बीते ओंकी तो स्पष्ट रूप से नियम होते हैं स्पष्ट रूप से शुमिल कौन टा आगे ये जेब बिंदु दाता को शेब बिंदु के धोरे निभा इधर ही पद्धति धोरे ना पड़े ऐसे ना कुछ धाल बार एम आनून দুইটা আমি কেন আসবে কারণ একটা বৈশিষ্ট্য বিন্দু থেকে একটা বৃত্তের উপরে এক এর অধিক স্পর্শক আঁকা যায় মানে দুইটা আঁকা যায় দ্যাটস ওয়াই এ এম আসবে দুইটা দুইটা এম দিলে দুইটা পাওয়ার স্পর্শকের সমীকরণ এই হচ্ছে প্রসিডিওর সো এটা তোমার কাজ ডু করে ফেলবা ঠিক আছে সো বেসিকটা কি বেসিকটা হচ্ছে প্রথম কাজ যে বিন্দু দেওয়া আছে সেই বিন্দুটাকে টাইপ 8 এর মাধ্যমে আগে দেখতে হবে বৃত্তটা কি বৃত্তের ভিতরে আছে কিনা ভিতরে থাকলে এম সি কিউতে আসলে ডাইরেক্ট উত্তর সম্ভব ओके, ओके डन, अच्छा, अमरा टाइप नंबर ये तो कतो पोल्लम, टेन पोल्लम ना, हैं, तो जो तो जाइ, शेष क्रिस्ट लोग बेशक लाग बनार, तीन टा टाइप पड़ा बार, टाइप टेन शेष, अच्छा, टाइप टेन में मतलब मैं आठ टा दरिश बोले दे, जोखुनी बोइस तो बिंदु बोल बे, बोइस तो बिंदु थके जाइ ওই দৈর্ঘ্যটাও বের করে ফেলা যায় দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে √ ওভার অফ cp আমরা বলছিলাম c কি বৃত্তের সমীকরণ p কি সিদ্ধ করা সুতরাং বৃত্তের সমীকরণে ওই বিন্দু সিদ্ধ করার পরে √ দিলে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে বৃত্তের স্পর্শকের লেন্থ जस्ट মনে রাখো এমসিকিউ তে লাগতে পারে যে বৃত্ত অঙ্কিত স্পর্শকের স্পর্শকের দৈর্ঘ্য তার মানে বৈস্থ বিন্দু থেকে স্পর্শক আঁকলেই তার দৈর্ঘ্য বের করা যায় এই পদ্ধতিতে ঠিক আছে ওকে এটা নিয়ে আর বেশি করে যাব না এটা so, this part is the same as type number 11. So, type number 11. So, this is type number 11. Type 11. Type 11. Type 11. Type 11. Type 11. Type दिखात बक्रो रेखार बक्रो रेखार जे एर मुद्धो पिंदु संक्रांत जे कोनो दिखात बक्रो रेखा दिखात बोल से किन्तु नौत चिखात रेखिन्त हो बना दिखात बने कॉनिक सब गुला कॉनिक से सब गुला ही दिखात तो ना যে কোন দিঘাতের অনুসরণ অঙ্কে তো বলে দেওয়া থাকে যেটা বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে বা বা দেওয়া আছে একটা জ যেই বিন্দুতে সমুদ্র ঘনীত হয় ওই বিন্দু দেওয়া আছে বৃত্তের সমীকরণ বা জ সমীকরণ বা বিভাগে বলা হয় সো ওই যে প্রসেসটা যেই প্রক্রিয়া আমাকে বলা হয় যে একটা বৃত্তের যেই জ যেই বিন্দুতে মধ্যবিন্দু সমুদ্র ঘনীত হয় সেই क्वेश्चन দেওয়া থাকে সেটা আমরা টাইপ 11 এ করব সেটার নিয়ম আমি একবারে বলে দিচ্ছি তোমরা লিখে রাখো লেখা শেষ জাস্ট লিখে রাখবা पद्धति रखी है पद्धति अच्छी रखूँ T समान समान C P T समान समान C P ये रहा अच्छे पृथ्वी पर J कोनो बकरे कर J J मध्य बिंदु ते समुद्र कोणी तो है C J सुमिकरण ने बदलती T की हम लोग आगे बैठा करें आज ची टेंजेंट कौन बिंदु टेंजेंट स्पोर्ट्स बिंदु टेंजेंट और C P की J बिंदु ते बिल्कुल तो होए बस J बिंदु शोमुद्र को नहीं तो होए J बिंदु टा वृत्त शोमी को ने बस C ते पसाई दी बो काटशेश तो हमने A डा उसे सेटिस्फेक्शन कर बो सेटिस्फाई कर बो ऐडा से टेंजेंट बेक बेक करा तो हमें अंकुरी देखा ची जस्ट लिखे रखो 
মধ্যবিন্দু জের মধ্যবিন্দু থাকলে জের সমীকরণ বের করার পদ্ধতি হচ্ছে টি সমসমা সিপি এটা হচ্ছে জের মান হ্যাঁ জের সমীকরণ বের করা তার মানে কোনো জের মধ্যবিন্দু দেওয়া থাকলে সেই জের সমীকরণ বের করার পদ্ধতি হচ্ছে টি সমান সমান সিপি এক্সাম্পল তুমি দেখো সবাই একটা এক্সাম্পল লেখো বইয়ের অঙ্ক দিয়ে দেখাই আচ্ছা কোশ্চেন লেখো মূল বিন্দুতে কেন্দ্র বিশিষ্ট কেন্দ্র বিশিষ্ট কোন বৃত্তের কোন বৃত্তের জে এর মধ্য বিন্দু জে এর মধ্য বিন্দু মাইনাস টু থ্রি হলে জে এর সমীকরণ কত কোশ্চেনটা লেখো একটা বৃত্ত যে বৃত্তের কেন্দ্র মূলবিন্দুতে আছে যে বৃত্তের কেন্দ্র মূলবিন্দুতে আছে ওই বৃত্তের জের মধ্যবিন্দু আবার মাইনাস টু থ্রি ওই জের সমীকরণ কত হবে এই কোশ্চেনটা লেখো সবাই এটাকে আমি এই টি জিকা টু সিপি ছাড়া করাবো সিস্টেমে করাবো একটা সিস্টেম দিয়ে করাবো সেভাবে মনে রাখো খুবই সহজ সিস্টেমে করাবো আর কি দেখো কোশ্চেনটা প্রথমে দেখো আমাকে এই কোশ্চেনটার মধ্যে মূল বিন্দু দেওয়া আছে কেন্দ্র চিত্র ড্র করলে এরকম হবে না এই যে মূল বিন্দু কেন্দ্র জিরো জিরো কেন্দ্র আর যেই যে মধ্যবিন্দুতে মানে হচ্ছে মাইনাস টু তার মানে হচ্ছে এইটা হচ্ছে জে ওই মধ্যবিন্দু হচ্ছে মাইনাস টু আর থ্রি ডান আমাকে বের হচ্ছে জে সমীকরণ আমি দেখো ভাইয়া জের সমীকরণ আমি ধরে নিতে পারি না ধরলাম ভাইয়া ওয়াই মাইনাস থ্রি ইজ ইকাল টু এম এক্স প্লাস টু ধরতে পারি না আমি এটাকে অবশ্যই পারি কারণ জের বিন্দু জানি ঢাল জানি না এখন আমি যদি এই রেখার ঢাল বের করতে পারি তাহলে তো কাজ শেষ কারণ আমরা জানি কেন্দ্র থেকে জের উপর অঙ্কিত লম্ব ওই জায়গায় সম্বন্ধে ফণিত করে তার মানে এটার জন্য আমার এই ফর্মুলা ইউজ করার দরকার নাই কারণ আমার যেহেতু কোনো অঙ্কের সমীকরণ নাই আমরা বুঝলাম টি ইকা টু সিপি ইউজ করা কখন যখন বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া থাকবে বা বক্রাকার সমীকরণ দেওয়া থাকবে বাট এই অঙ্কে বৃত্ত বক্রাকার সমীকরণ দেওয়া নাই তাই আমাকে এটা ড্র করে করতে হবে কিভাবে করব কেন্দ্র দেওয়া আছে কেন্দ্র এবং এটা অবশ্যই লম্ব হবে তাহলে এই রেখার ঢাল যা তার উল্টো হবে এটা কারণ লম্ব তাহলে আমরা একটা কাজ করি এই রেখার ঢালটা বেকার ফেলি বলো এর ঢালটা কত হবে কোটি দ্বারা অন্তর মানে তিন ভুজ দ্বারা অন্তর মানে টু থ্রি বাই টু যদি এইটার ঢাল থ্রি বাই টু হয় তাহলে বলো এর ঢাল কত হবে এইটার ঢাল হবে ভাইয়া টু বাই থ্রি কিন্তু মাইনাস কেন উল্টা লম্ব সো এইটাই হচ্ছে আমাদের ওই ওই মধ্যবিন্দুতে সমুদ্র খণ্ডিত হওয়া জের সমীকরণ কাটাকাটি করলে সংক্ষিপ্ত করলে অঙ্ক চলে আসবে তার মানে হচ্ছে এক নম্বর এক্সাম্পলটা তখন করব যখন আমি দেখব যে আমার বক্ররেখার সমীকরণ দেওয়া নাই তখন আমাকে নমা প্রসিডিটি করতে হবে বা যদি কোনো কারণে সমীকরণ দেওয়া থাকে তাহলে আমরা ওই টি ইজ ইকো সিপি ডিএমে করবো আমি আর একটা এক্সাম্পল দিয়ে তোমাকে ক্লিয়ার করে দিব সবাই এই এক্সাম্পলটাকে তুলো দেন আমি পরে এক্সাম্পলে যাচ্ছি নেক্সট এক্সাম্পলে পরে যাচ্ছি আমি আগে এটা তুলো আশা করি তোলা হয়েছে শেষ কনসেপ্টটা ক্লিয়ার সো আমরা এই ইয়ার থেকে টাইপ নাম্বার আমরা কী পড়তেছি ইলেভেন না টাইপ ইলেভেনটাই পড়তেছি টাইপ ইলেভেনের আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে করব এক্সাম্পল নাম্বার দুই কোশ্চেনটা লিখি একটা ধরো এবার তোমাকে দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু এইটি ওয়ান এটা বৃত্তের সমীকরণ এই বৃত্তের এই বৃত্তের জে জে মাইনাস টু থ্রি মাইনাস টু থ্রি বিন্দুতে সম দ্বিখণ্ডিত হয় তো কোশ্চেনটা কি একটা বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে এই বৃত্তের জে মাইনাস টু থ্রি বিন্দুতে সম দ্বিখণ্ডিত হয় বৃত্তের সমীকরণ না বলতে জে সমীকরণ কত হবে তার মানে এইবার কিন্তু আমি টি ইজিক্যাল টু সিপি দিয়ে অঙ্কটা করতে পারবো কেন পারবো কারণ আমাকে বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে করে ফেলি ডাইরেক্ট সুতরাং সমীকরণ প্রথম টি বলতে কি বোঝায় ট্যান জেন ট্যান মানে কি টাইপ নাম্বার নাইন মানে কি যেখানে দেখবো এক্স স্কোয়ার সেখানে কী লিখবো এক্স ইন্টু এক্স ওয়ান যেখানে দেখবো ওয়াই স্কোয়ার সেখানে কী লিখবো ওয়াই ইন্টু ওয়াই ওয়ান তো লিখে ফেলো এই শুরুর টি এখানে হবে 
x square তাহলে x into x1 x1 তো কত ভাই বিন্দু কত -2 এই যে -2 এটা এটা প্লাস y square y into y1 মানে 3 ইকুয়াল এর এই পাশে নি আসবা এই পাশে নি আসবা -81 কারণ আমাদের ফর্মুলা কি ছিল t কারণ জিরো ছিল না সব এই পাশে নি আসতাম ওইভাবে করব আর কি তাহলে t পার্টটা হয়ে গেল ডান ইকুয়াল টু cp কি ছিল বিন্দুটা সিদ্ধ করতে হবে এই বিন্দু এখানে সিদ্ধ করাও x এর জায়গায় বসাও -2 y এর জায়গায় বসাও 3 আর এই টোনটা এই পাশে নি আসবো শেষ दु बस तक काटाटी गल सूतरा सूतरा भैया माइनस टू वाई सिक्स प्लस थ्री वाई इजिकल टू चार आ नय तेर हाँ बेसिकन ना शेष करते प्राय नाइन थार्टी डी आगे शेष करब टार्गेट कर इनशाला सो हमारे कन्सेप्ट कि छो जदि को बकटा के समीकरण देना था जे समुद्र खंडित है डिरेक्टलि करब टी जेकर टू सीपी दिए टी की वित्तर वो टैंजेंट एक्स स्कोर जगह एक्स इन टू एक्स वन वाइ स्कोर जगह वाइन टू वाई वन दुर्गपथ नहीं आसब और यहाँ की छोड़ो सैटिसफाई कर बिंदु समुद्र खुणित है वो बिंदु का वित्त समीकरण समुद्र मैं सैटिसफाई कर ले मान पे जा सल्व कर ले मध्य बिंदु जो समीकरण से समीकरण पाव जाए वृत्त हक जो कनेक्स दीघात क्योंकि बोलते नाम दीघात बोलती तरह मैंने कि परावृत्त अविवृत्त अधिवृत्त सब क्षेत्र में इंग्लिश खाटे तो बेर जो गाँव कनेक्शन अंक आए यह समुद्र खुणित सब गाँव के टी जी कर सीपी दिए करवा क्च शेष बुझ बुझ कि ना एक बोलो बुझ कि ना एक बोलो बुझ ना भाई अच्छा बुझ अच्छा टाइप एखे देख टाइप देखा कत इलेवेन हमें आ एक टाइप देख टाइप नम्बर टुएल्व ये हमारे मन से इम्पर्टेंट बाकी सब आगे मत ही कन्सेप्ट नतून जो टाइप आटे देखो से टुएल्व लास्ट टाइप फर टूडे टाइप नम्बर टुएल्व सो देखिए हमारे टाइप नम्बर टुएल्व टाइप नम्बर टुएल्व का बेसिकली तुम्हारे जो एक मैथ देखो प्लस हे एक थिरो आलोचना करब सबाई टाइप नम्बर टुएल्व लिखे फिलो खतार मध्य जो कि करब सो ए एडमिशन जो टाइप नम्बर टुएल्व खूब इम्पोर्टेंट देखते हमें देखते प्राय सब जैगाते ही कोश्चिने टाइप नम्बर टुएल्व थे कोश्चन आसे से साधारण स्पर्शक साधारण स्पर्शक बेर कर एक पद्धति आई पद्धति जानते हैं सो हम टाइप नम्बर टुएल्भ एक नाम दीब हमें नाम लेखो कमन टैंजेंट कमन टैंजेंट बा साधारण स्पर्शक हमें अनेकगुल स्टेप दिए पढ़ा प्रत्येक स्टेप लिखवा एक नम्बर जो एम है ये एक वृत्त केंद्र आकटा वृत्त ये भरे आमने तमने एक वृत्त भरे एक वृत्त आट टाचो कर नहीं आर क्यी नहीं छेद कर नहीं जो एम है दुटा वृत्त एक भरे आसे बोलते भरे अवस्थान लिखे रखो भरे अवस्थान चित्र पड़े आसे जी एम है भरे अवस्थान कर एक वृत्त एक वृत्त भरे अवस्थान कर नो टाच ये लेखो नो टाच और नो काट को काटो करा टाचो करा जो एम है तेल ये वृत्तर दुटा वृत्तर मध्य नो कमन टैंजेंट लिखे रखो यहाँ दुटा वृत्त जो एक वृत्त एक वृत्त भरे अवस्थान कर टाच और काट किस ना कर एक नम्बर कंडिशन तो हे एर मध्य को साधारण स्पर्शक थे ना केस वन सबा देखा कि देखिए बोला जाए कमन किस नहीं टाच करा नहीं काटो करा नहीं कमन किस ना प्रश्न आसे ना ओके तो हमें एक नम्बर टाइप थे सामने जा नम्बर ये सामने जाई नम्बर जा सो एक नम्बर सब देखते क्लियरलि दुई नम्बर एखे देखी जिन लेखो जो एम है ये एक वृत्त एर केंद्र हे धर सी वन और अभी आकटा वृत्त आँकते सपोज धर हे यकम एक वृत्त आखने ना टाच कर आँक ये एक वृत्त आ सी टू तर मैं यार जो नाम दी नाम बता भैया इंटरनलि टाच त अवस्थान अवश्य है भरे अवस्थान करते से भरे अवस्थान एब टाच करते कि ना टाच करते नौकाट टाच करते मैं यार नाम हम भरे अवस्थान टाच 
এইটার নিয়ম দেখো এটার নাম দিচ্ছে সি ওয়ান সি টু তাহলে এখান থেকে এইটুক কি রেডিয়াস ওয়ান আর এখান থেকে এইটুক কি রেডিয়াস টু তাহলে দেখো তো ভাইয়া ভিতরে যদি ভিতরে টাচ করে তাহলে এইটুক অংশ তোমরা বলো ভাইয়া এইটুক অংশ কতটুকু বলো ভাইয়া এই এইটুক অংশ কতটুকু এটা হচ্ছে ভাইয়া আমি যদি আর ওয়ান থেকে আর টুটাকে বাদ দেই তার মানে আর ওয়ান থেকে আর টু বাদ দেই যেখানে আর ওয়ান আর টু থেকে বড় বলে দিতে হবে বাদ দেই এই বাদ দেওয়া অংশটুকু কেন্দ্র দয়ের দূরত্বের সমান হবে তার মানে দেখো দুইটা কেন্দ্রের দূরত্ব হচ্ছে এইটুকু এই এইটুক অংশ হচ্ছে বড়টার রেডিয়াস থেকে ছোট রেডিয়াসটা বাদ দিলেই হয়ে যায় তার মানে যদি এমন হয় যে আমি জাস্ট খালি বড়টার রেডিয়াস থেকে ছোটটা বাদ দিলাম কি পাইলাম কেন্দ্র থেকে দূরত্ব পেয়ে গেলাম যদি এরকম হয় এইটা যদি হয় কন্ডিশন মনে রাখবা যদি এইটা হয় কন্ডিশন তাহলে বৃত্তগুলো কোথায় আছে বৃত্তগুলো ভিতরে টাচ করতেছে এবং যদি টাচ করে ট্যানজেন্ট কমন কয়টা একটা এই একটা হচ্ছে অনলি ওয়ান তাহলে ওয়ান ওয়ান কমন ট্যানজেন্ট শুধুমাত্র একটা সাধারণ স্পর্শ হবে তাহলে সেকেন্ড কেসটা লিখে রাখো যদি দুইটা বৃত্ত একটা আরেকটার ভিতরে অবস্থান করে টাচ করে তাহলে সাধারণ স্পর্শ হচ্ছে একটা এবং শর্তটা কি শর্ত হচ্ছে ভাইয়া আর ওয়ান থেকে আর টু বিয়োগ করলে কেন্দ্র দয়ের দূরত্ব পাওয়া যাবে যেখানে আর ওয়ান আর টু থেকে বড় ঠিক আছে ভাই সো স্লাইড এটা শেষ টাইপ টু হবে এই স্লাইডটা আমাদের শেষ আমরা এখানে আর কিছু করছি না আমরা যাচ্ছি পরের স্লাইডে সো আশা করি এটা ক্লিয়ার সবাই তো বুঝতে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে জিনিসটা ফিগার দেখা দিচ্ছি আমি সো টাইপ থার্ড টাইপ টুয়েলভেরই আমি আরও কেস যাব কেস নাম্বার থ্রি কেস নাম্বার থ্রি খেয়াল করো কি হবে বৃত্ত আর বৃত্ত এবার কীভাবে টাচ করছে বহিষ্ঠ হবে বাইরে থেকে এক্সট্রা রানি তাহলে এইটা হচ্ছে সেন্টার এটা হচ্ছে সেন্টার সি ওয়ান সি টু যোগ করলাম যোগ করলাম তাহলে এইটার নাম হচ্ছে আর ওয়ান এটা হচ্ছে আর টু রেডিয়াস তার মানে এবার কি লিখব বাহিরে বা বাইরে অবস্থান এবং টাচ নট কাট টাচ টাচ করতেছে যদি হয় কন্ডিশনটা কি খেয়াল করো রেডিয়াস এবং রেডিয়াস যোগ করো এই যে আর ওয়ান আর টু যোগ করলে কি হয় সি ওয়ান সি টুর দূরত্ব সমান তার মানে যদি এমন হয় আর ওয়ান প্লাস আর টু যোগ করে যদি আমি কেন্দ্র দয়ের দূরত্বের সমান পাই এই কন্ডিশন যদি ফিল করে তাহলে এটা কীভাবে আসে বাইরে থেকে টাচ করতেছে টাচ যদি করে স্পর্শ কয়টা হয় এই যে একটা এই যে দুইটা এই যে তিনটা তার মানে যখন দুইটা বৃত্ত বহিষ্ঠভাবে স্পর্শ করে এবং যদি কন্ডিশন হয় এইটা তখন তাদের স্পর্শ হয় কয়টা কমন ট্যানজেন্ট হয় তিনটা সো থ্রি কমন ট্যানজেন্ট থ্রি কমন ট্যানজেন্ট ডান ক্লিয়ার ব্যাপারটা ভাই আই হোপ ক্লিয়ার তো দেখা যাচ্ছে যে তিনটা কমন ট্যানজেন্ট এখানে হচ্ছে তো তিন নাম্বার শেষ এখানে দেখাবো চার নাম্বার এমন তো হইতে পারে টাচই করতেছে না বাইরে চলে গেছে হইতেই পারে তাহলে এই যে একটা আর এই যে একটা সি ওয়ান নাম দাও সি টু দিলা এবার খেয়াল করো এটা হচ্ছে আর ওয়ান আর এটা কি ভাইয়া আর টু তাহলে এটা হচ্ছে এক নাম্বারটা রেডিয়াস ওটা সেকেন্ডটা রেডিয়াস এইবার ঘটনাটা কি ঘটতে পারে তবু আমাকে বলো এইবারকার ঘটনাটা কি ঘটতে পারে তোমরা আমাকে একটু বলো ভাইয়া এবার ঘটনাটা কি ঘটতে পারে ভাইয়া আমি যদি এই কন্ডিশনটা দেখি এটা হচ্ছে এক নাম্বার বাইরে অবস্থান প্রথম কাজ বাইরে অবস্থান করতেছে ফার্স্ট স্টেপ দ্বিতীয় স্টেপ নো কাট অর টাচ কোনোটাই করতেছে না এবং এই আর ওয়ান এবং আর টু যদি যোগ করতাম যে আর ওয়ান প্লাস আর টু যোগ করতাম এই যোগ ফলটা কী হইতো ভাইয়া সি ওয়ান থেকে সি টুর দূরত্ব হচ্ছে এই টু এই যে এই পুরাটা এই সি ওয়ান সি টুর দূরত্ব যা এই যোগ ফলটা সব সময় আর ওয়ান এবং আর টুর যোগ ফল থেকে বেশিই হবে কারণ না বাইরে আছে তার মানে এইটা বড় এটা ছোটো হবে সিম্পল জিনিস তার মানে যদি দেখো কন্ডিশন হচ্ছে এইটা যে কেন্দ্র দয়ের দূরত্ব এই রেডিয়াসগুলোকে যোগ করে তার থেকে অনেক বেশি হয় তার মানে এরা বাইরে আছে আর বাইরে থাকা মানে কি এই যে একটা ট্যানজেন্ট এই যে একটা ট্যানজেন্ট হচ্ছে আর কি হচ্ছে হচ্ছে ভাইয়া এই যে তীর্যক তীর্যক এগুলো হচ্ছে তার মানে তখন ফোর কমন ট্যানজেন্ট ফোর কমন ট্যানজেন্ট ডান
তাহলে শর্তটা কি যদি এমন হয় দুইটা বৃত্তের রেডিয়াসের যোগফল এর থেকে কেন্দ্রের দূরত্ব অনেক বেশি তাহলে বাইরে আছে বুঝে যাবে এটা দেখলে বুঝে যাবে তার মানে তার ট্যাজেন্ট করা চারটা আছে সে সিম্পল জিনিস বুঝতে পারছি চারটা কেস কিন্তু অলরেডি হয়ে গেল আর বেসিক্যালি দুইটা কেস বাকি আছে তারপর শেষ তারপর একটা অঙ্ক দেখা যায় কাছে সো এই পর্যন্ত তো কারো কোনো প্রশ্ন থাকার কোনো কারণ নাই কারণ আমি অনেকগুলো জিনিস একসঙ্গে পড়াই দিচ্ছি সো আই জান নেক্সট স্লাইড টাইপ টুয়েলভে থাকবে এটা হচ্ছে তোমার কটা দেখাইছি চারটা দেখেছি না পাঁচ নাম্বার এটা খুব ইন্টারেস্টিং বৃত্ত আর আরেকটা বৃত্ত আছে বাট সে করলে ছেদ করল ছেদ করে গেল এই দেখো এই একটা পয়েন্ট এই একটা পয়েন্ট এটা সি টু এটা দিলাম সি ওয়ান তাহলে এটা যদি যোগ করি এটি পর্যন্ত যোগ করব হ্যাঁ যোগ করলাম সমস্যা নেই এটি পর্যন্ত যোগ করলাম তাহলে বলো এখান থেকে এই টু কি আর ওয়ান বড়টা রেডিয়াস আর এখান থেকে এই টু কি কিছুই না বাট এখান থেকে এই টু কি হইয়া ছোটটার রেডিয়াস আর টু আর এই টু এখান থেকে এই টুক হচ্ছে সি ওয়ান সিটের যোগ ফল এখন খেয়াল করো ঘটনা কী করতেছে প্রথম কথা হচ্ছে যে সহ অবস্থান মানে একসঙ্গে অবস্থান করবে ভিতরের বাইরে যে কোনো জায়গায় দিতে পারে সহ অবস্থান দেন ইন্টারসেট করবে নো কা টাচ ইন্টারসেট মানে কি ছেদ করবে এবং কন্ডিশন খেয়াল করা এবার আর ওয়ান হচ্ছে এইটুকু আর টু হচ্ছে এইটা এই আর ওয়ান আর টু আমি যদি কাজ করি একটু খেয়াল করো আমি যদি আর ওয়ান এবং আর টুকে যোগ করি যা চিন্তা করো আর ওয়ান হচ্ছে এইটা আর টু হচ্ছে এইটা এবং আর টু হচ্ছে এইটা তার মানে এখানে একটা আর টু আছে এখানে একটা আর টু আছে আমি যদি আর ওয়ানের সঙ্গে আর টু যোগ করি আর ওয়ানের সাথে আর টু যোগ করি এবং সেটার সঙ্গে যদি সি ওয়ান সিটু দেখি বলতো কী হবে সি ওয়ান সিটু হচ্ছে ছোটো আর ওয়ান আর তার মানে কি আর ওয়ান আর থেকে সি ওয়ান সিটু কী হবে ছোটো হবে এটা হচ্ছে ছোটো হবে ছোটো হবে এরকম ছোটো হবে সিম্পল জিনিস এক নাম্বার কন্ডিশন এইবার আমি যদি আর ওয়ান আর টুর সঙ্গে যোগ না করে বিয়োগ করি খেয়াল করো আর ওয়ান হচ্ছে এইটুকু আর ওয়ান থেকে আর টু বাদ দিলাম মানে এই বড়টার থেকে এইটুকু বাদ দিলাম পাইলাম হচ্ছে এইটুকু এইটার থেকে তো আবার সিয়ন সিটু বড় তার মানে এই চিহ্নটা হবে এই জায়গায় তার মানে কি যদি এমন হয় আর ওয়ানের সাথে আর টু যোগ করলে এই যোগ ফল থেকে সিয়ন সিটু ছোট কিন্তু এই বিয়োগ ফল থেকে আবার বড় তার মানে কি যোগ ফল থেকে ছোট বিয়োগ ফল থেকে বড় যদি এইটা হয় আমার কন্ডিশন তার মানে বৃত্তপাত করতেছে অবশ্যই অবশ্যই ইন্টারসেট করতেছে আর যদি ইন্টারসেট করে তাহলে এইটা একটা স্পর্শক এইটা একটা স্পর্শক তার মানে টু কমন ট্যানজেন্ট টু কমন ট্যানজেন্ট দুইয়ের বেশি দুই অন্য দুইটা হবে টু কমন ট্যানজেন্ট কাজ শেষ বুঝতে পারছি তার মানে আবার খেয়াল করো সি ওয়ান সি টু এইটা যদি আর ওয়ান আর টুর যোগ ফল থেকে শুরু আর বিয়োগ ফল থেকে কম হয় তার মানে ইন্টারনেট করতেছে আর বড় হলে কি এক্সটার্নালি ছোট হলে কি ইন্টারনালি বলছে কিন্তু এগুলো আর যদি তোমার মাঝখানে থাকে কিছুই করতেছে না সো এই হলো আমাদের পাঁচটা ডি ডিফারেন্ট কেস আর লাস্ট যে কেস ছয় নাম্বারটা হচ্ছে একটা বৃত্ত একটা বৃত্তের আর একটা বিন্দুবৃত্ত বিন্দুবৃত্ত স্পর্শ কয়টা হয় এখানে এইভাবে মানে অসংখ্য স্পর্শ আঁকা যায় ভাই তাহলে একটা বৃত্তের মানে একটা সিঙ্গেল একটা সার্কেলের কোশ্চেন যদি এরকম হয় সিঙ্গেল একটা সার্কেলের ট্যানজেন্ট কয়টা উত্তর হবে ইনফাইনেট বা অসংখ্য ট্যানজেন্ট পসিবল তার মানে একটা সিঙ্গেল বৃত্তের ট্যানজেন্ট সংখ্যা হচ্ছে ইনফাইনেট নাম্বার এই হচ্ছে ছয়টা কেস এই ছয়টা কেস বুঝে গেলে আমাদের ট্যানজেন্ট থেকে কোশ্চেন এম সি কেউ যাই হোক আমি পরীক্ষায় আসলে করতে পারব বলে আমার ধারণা ঠিক আছে সো এই ছয়টা কেস আগে একটু লেখো দেন হচ্ছে আমি এখান থেকে লাস্ট একটা এক্সাম্পল দিব যে কোশ্চেনটা কেমন হয় দিয়ে আমাদের ক্লাস শেষ হয়ে যাবে ওকে লেস জাম্প টু দ্য লাস্ট স্লাইট এই তেইশ নাম্বার স্লাইট এবং আমাদের একটা ম্যাথ টাইপ থার্টি টুয়েলভ এরই এক্সাম্পল দিবে আচ্ছা কীরকম পরীক্ষা আসতে পারে এই ম্যাথটা বেসিকলি আইআইটিতে আসছিল আইআইটিতে এই ম্যাথটা আসছিল সো আমি কোশ্চেন দেখি বৃত্তুর আগে লিখব এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস টু ওয়াই সরি টু ওয়াই না প্লাস এইট ওয়াই প্লাস এইট ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি ইকাল টু জিরো একটা বৃত্তের সমীকরণ আর হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস টেন ওয়াই 
प्लस नाइन इक्वल टू जीरो आटा शून्य कर बोले इस डिटेबित्तर डिटेबित्तर कॉमन टेंजेंट मैंने सिटी कोई था कॉमन टेंजेंट कौन थी ये लो क्वेश्चन इस डिटेबित्तर कॉमन टेंजेंट कोई थी हो बे अगर तुम ही तो आगे टाइप टाइप पोस्ट हो बे चित्र के लिए चित्र आग बा ना चित्र ना एके कंडीशन अप्लाई कर � माइनस टू दिए भाग कर ले केंद्र हो भैया माइनस वन और माइनस फोर सी टू कत सी टू हम भैया माइनस टू दिए भाग कर ले टू और फाइव इटार आर वन कत बोलो भैया इटार आर वन हम भैया रुटो ओवर रुटो ओवर वन स्कोयर प्लस फोर स्कोयर मैं षोलो जो एक सतर सतर प्लस तेईस तेईस सात त्रिस दस चल्लिस रुट फर्टी रुट फर्टी मान हम कत रूट फोर्टी पाँच तो बट टू रूट टेन, टू रूट टेन। सेकेंड टर आर टू को तो आर टू अच्छा भैया जस्ट जोक भी और करो देख बा अमी एक बार कर दी चाहिए मैं कोड दिलाम टू रूट फाइव आर पे ये बार जखन तुम्ही सी वन सी टू आर वन आर टू पे गया ला तुम्ही जस्ट मान गुला चेक करे देख बा तो ख्याल करो टू आर टू रूट फाइव ए दूसरा के कैलकुलेटर दिए शोभाई जोक करो टू कॉमन नाउ कॉमन नहीं जोक करो रूट टू बट टेन प्लस रूट फाइव अमी कोड कर दिए कोडले कतो आज देखी आशे टेन पॉइंट सिक्स एर परे आर वन थे के आर टू बी जोक करो टू रूट टेन माइनस टू रूट फाइव तो हमारे टू कॉमन ना अबर रूट टेन थे के रूट � अभी कोर्स सी 4.4 तर मने रेडियस से जोक फॉल पे गए सी रेडियस दर बीएफ फॉल पे गए सी ये बार देखने करो C1 C2 मने केंद्रो दौरे दूरत्व बे कर बा फॉर्मूला की भैया वो जब भैया x1 माइनस x2 होल स्क्वायर अब ये कोल्ड लिया भाई मैं एक बार देखा कि 2 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस अच्छे 5 प्लस 4 होल स्क्वायर इ एवं टू रूट टेन माने कोतो, टू रूट टेन माने कोतो, मार के शब्दाइटे बोलो, टू रूट टेन माने कोतो, टू रूट टेन माने कोतो, टिकाल करा दी कोई अमन दारो, शब्दाइटे मार के जाना तो भाई टू रूट टेन माने कोतो, टू रूट टेन माने कोतो, टू रूट टेन, हमारे एक टू एक जन बोलो रूट टेन वैल्यू हैं थ्री पॉइंट वन सिक्स इनटू टू थ्री पॉइंट वन सिक्स में तीन दो कोने छोए हम्म हुए कैसे तो ले थ्री पॉइंट वन सिक्स इनटू टू मानो अच्छे सिक्स पॉइंट थ्री टू तो ये डर सिक्स पॉइंट थ्री टू ए बार हमार तीन टर्म में दे कंपेयर कर हुए गलो शो हो जे एक तपाईसी 4.4 एवं 10.6 से मास खाने तो इतना से तार माने आमे लिखते ही पारी आमे खाने लिखते सी आमे लिखते ही पारी R1 माइनस R2 थे के बोरो C1 C2 किंतु R1 प्लस R2 थे के छोटो क्या मने हुए लो O इप्पर वन कारण इतना मानो चुतो मर 4.4 इतना मानो चुतो मर 6.3 इतना मानो चुतो मर 10.6 तर मने इखान थे के इसी तरह नाम जाया जेतो ए इट हो इसे हमारे कंडीशन ए ही कंडीशन होले हमारा मोनोक्रोय देखी हमारे की है बित्तो गुला इंटरसेट करे तर मने ए ओ चेक का टेंजेंट ए एक का टेंजेंट उत्तर क्या है टू टेंजेंट की टेंजेंट टू कॉमन टेंजेंट सो हमारे कौन कंडीशन टा फिल आप कर बिचे� शे कंडीशन टा फिलाप करा जोड़ना आम के जे को नाम को पाई ले ही पोतों काज होच्छे इटर आगे C1 C2 R1 और टू आगे बिल्कुल ऐड के तार पर तुम्ही फॉर्मूला अप्लाई करो बा तेरे देख पे जे को नाम आपके तो शेप जोड़ तुम्ही आम को इजीली कुत्ता बताते हो ओके ए ही होच्छे हमारे एक टी भयाभाव आकरेर किचु मैथ � भालो ना बोझे थकले आबार क्लास देख बा क्लास देखे आबार मैथ गुला कर बा सामान रिक्वेस्ट थक बे क्लास गुला आबार कोरा 
যদি আবার ক্লাসগুলো করো দেখবে যে আরো প্রবলেমগুলো বের হচ্ছে দেন আরো কিছু তোমার সমস্যা সমাধান হবে সো মোরাল দা স্টোরি হচ্ছে যা করাইলাম অনেক কিছু করাইছি অ্যাডমিশনের টাচ অলরেডি তোমাকে দিয়ে দিছি সো ওই অ্যাডমিশনের টাচের সাথে মিলায় তোমাদের বোর্ডের যে কোশ্চেনগুলো করছো এতদিন সিকিউ করছো ওগুলো মিলায় যখন পড়বা দেখবে যে বোর্ডের পার্টটা ইজি লাগতেছে তারপরে অ্যাডমিশনের পার্ট এইভাবে আগাবা সো এই হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাস পুরোপুরি ক্লাস আমরা ফুল টানা প্রায় আড়াই ঘন্টার বেশি পড়াইলাম তো এখানে এমন বারোটা টাইপের অনেক ম্যাথ করাইছি সবগুলো হাতে নোট করে ফ্রেশ করে সবাই যখন ফ্রেশ কপি জমা দিবা আমাকে নোট দিবা তখন অবশ্যই ম্যাথের কোশ্চেনগুলো ফুল লিখে নিবা তো সবাই ক্লাসটা একটু পরে গ্যাপ ট্যাপ দিয়ে খেলা টেলা দেখে পুরো ক্লাসটা আবার লিখে নিয়ে নোট করে আমাদের বন্দি বাস্টার পেজ বা গ্রুপে আবার সবাই জুমায় জমায় দাও আমি কিন্তু প্রত্যেকের নোট চাই এখান থেকে প্রায় লাস্ট পর্যন্ত একশো জন ছিলাম সো দুইশো জনই আমি চাই নোট আমাকে দাও সো সবাই নোটটা করলে দেবো তোমাদের বৃত্তের পার্টে আর কোনো সমস্যা হচ্ছে না ওকে সো অনেক কতদিন কত দিলাম দেখা হবে কনিক্সের ক্লাসে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ